心，君君万万年寿臣，愿君上福同海阔，寿与天齐。今日召各位前来，不为祝寿，而是有一事要宣布。孤要离开此地，前往人界寻找无期。圣上仙女在人界失踪，臣等皆知您心急如焚，但仙界不可一日无主，还请您三思。是啊是啊，孤心意已决，钟情不必多言。瑶光，无论天涯海角，还是转世轮回，我都会找到你。世祖，恕徒孙无能，耗费四十年才找到一点线索，便要。仙宁而去了，无妨，你做的很好。<笑>多谢师祖，徒孙此生无憾了。自下界以来，已经过去三千年，我经历无数时代，走遍了人界的各个角落。还点化了众多门徒，但我的目的从来都只有一个。在那边，小姐，坚持住，我一定会保护你的。别让他们跑了。糟糕，竟然是死胡同！这么快就追上了，混蛋！我跟你们拼了！别紧张，我是来救你们的。哼，你以为我会相信？我说过了，我不是你们的敌人。竟然完全看不清他的动作。瑶光，三千年了，我终于找到你了。这次，我不会再让任何人伤害你。等徒子，快放开你的手！我就算死，也不会让你侮辱小姐。哼，堂堂灵山石屋，当年纵横世间，威慑洪荒，谁曾想后羿竟没落如你这般？你，你怎么知道我的身世？你究竟是谁？<笑>怎么不跑了？弃瑶光的命，我们是要定的。老老实实受死吧，把他们全干掉，一个活口不留。你们竟敢加害无期，罪不容诛。好厉害，就连斗雀宫的孤武巅峰高手也做不到这种程度。你到底？想知道我的身份，那我就告诉你。我跨越无数时代，拥有万万年寿命，见证了这世间三界所有苍僧巨变。从古至今，我有过无数场。有人叫我万圣天尊，也有人叫我混沌帝君，还有人叫我连天地圣。到了现在，你叫我林飞就可以。灵山石无后羿无莫林，拜见主人。刚才有眼无珠冲撞了您，真是罪该万死。罢了，你也是职责所在。瑶光，我这就来救你。这是千蛛万毒。主人，此毒到底是何来历？此毒乃是我万千灵宠之一，万株之母所产生。除我出手，无药可医。五百年前，敌人先走青云天，在行宫外跪求三日，我才将此物赐他，抵御外敌。没想到，当年随性救下的小祖，今天竟成了加害我妻子的凶手。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。
这青氏一脉，如今混的倒是不错。喂，这里可是青氏集团，无关人等禁止入内。怎怎么回事啊？注意注意，有陌生人闯入大楼，往总裁办公室去了。混小子，我劝你赶紧离开，不然我就对你不客气。给我滚开！啊、这这家伙还是个人吗？你就是青氏集团总裁？你是谁？谁允许你进来的？给我滚出去！你知道千蛛万毒吗？我听不懂你在说什么，请你马上离开。青家后人竟连千蛛万毒都不知道，青云天那小子若是泉下有知，怕是棺材板都按不住了。你竟敢污蔑我青家先祖！青家后人竟连千蛛万毒都不知道，青云天那小子若是泉下有知，怕是棺材板都按不住了。你竟敢污蔑我青家先祖！哼，你该庆幸我不对女人动手。否则，此刻你已经身首异处了。你以为我不敢开枪？逆子，给我住手！爸，这个人不知道从哪冒出来的，还污蔑我亲家先祖。闭嘴！亲家第二十四代家主清分，拜见林仙师。爸，你为什么要给他下跪？你这个不孝女，还不快给林仙师行礼！我才不要！你。还请仙师不要怪罪，小女年幼，并不知道您的存在。无妨，我问你，万珠之母如今在何处？回禀仙师，万珠之母此前一直供奉在低族古寨的九幽洞内，但是去年我等回去祭拜的时候，却不知所踪。万珠之母不会随意走动，如果不是受你驱使，那必然是旁系白家干的。可是，万珠之母乃是灵兽，我嫡系亲家尚不能完全控制，区区白家如何能将她带走？不难，只要用我当年赐给青云天的祭礼指环就能办到。啊、上次白家说要祭奠先祖，向我借走了指环，这岂不是他们早有预谋？<笑>同为低氏一族，被你们亲家压在头上几百年。他们岂会甘心？难道我儿明宇前几日突然昏迷不醒，也是白家下毒？恳请仙师出手，救我秦家于水火，秦家莫死不忘。你儿子中毒太深，毒素已侵入神魂。什么？但若能凑齐这个丹方，倒是还有一线生机。多谢仙师。这里是我的卧室。昨天晚上我不是被人追杀吗？莫林怎么样了？莫林，你没事吧？那群杀手已经被我解决了。啊！你是谁？怎么会在我的卧室？快滚出去！小姐，你醒了。这位是主，呃，恩人。昨晚是他救了我们。恩人，我看就是个色狼。小姐。今天该去华府了。知道了。嗯，季小姐体内的毒素已经全部清除，看来是老夫的还魂丹起了作用啊！瑶<笑>光多谢化神医救命之恩。骗子，明明是主人救的小姐，关你什么事啊？这张卡里是八千万。还请化神医收下，全当我的一片心意。季小姐客气了，真是人傻钱多，这钱不要白不要。小姐，我听说还魂丹是不能解毒的。哼，小丫头，你在质疑老夫的医术？嗯，不敢，不敢。喂，你说什么？
居然骗钱骗到姚公头上，真是不知死活。华神医，小女的不治之毒您都能解，我父亲的病就真的没有其他办法了吗？哎，季老这是癌症晚期，癌细胞已经扩散了，实在是……他当然没有办法，因为他只是徒有虚名的庸医，姚光的毒根本不是他解的。哪来的臭小子，竟敢侮辱神医！看招！呀、啊！啊！好、啊、大、啊！这这怎么可能？哼！你是何人？敢砸我西蜀神医的场子？不义之财不取，非己之功不贪。当年华佗那小子能成为一代医圣，凭借的就是医术超人，光明磊落，却不想。画家后辈，竟贪婪至此！你算什么东西啊？耽误了季老爷子的病，让你吃不了兜着走！年轻人，你为何来此啊？当然是给我未来媳妇儿的爷爷治病。啊！他治不了癌症，不过是医术不精，又不愿承认。你可真能吹呀、啊！你这个给我瞧瞧。这是传说中的一念玉珍。爸，你没吃吧？神医，去给他把把脉。我父亲怎么样？好了，癌症晚期，好了。没错，接下来该轮到你展示一下，如何解除千蛛万毒了。我父亲怎么样？啊，好了，癌症晚期，好了。没错，接下来该轮到你展示一下，如何解除千蛛万毒了。呀、啊，爷爷救我！宋儿，不是也犯傻？不管不孝逆徒，一时财迷心窍，收了背心钱呢。这是季小姐的钱，我一分未动，求祖师爷开恩呐、啊！哼，算你懂事，这次就当是个教训，若再有下次，绝不轻饶。谨遵祖师爷教诲。老爷子大病初愈，要注意休息。啊啊，是是，多谢小友提醒。这是我的名片，请您务必收下，以后若有用得到季家的地方。尽管吩咐，未来岳父的面子还是要给的。季先生客气，在下告辞了。爸，他收下了。若是此高人能成为我季家女婿，那可就太好了。<笑>啊，不知道姚光的身体恢复的如何了？主人。您来的正好，有个家伙正在骚扰小姐，你快去看看吧。姬总裁，<笑>楼下新开了个法式餐厅，不知姬总今晚能不能赏脸？真讨厌，抱歉，没空。姚光，我来接你下班了。嗯，你谁呀、啊？他怎么进来的？你哪个部门的？信不信我明天就开除你？说好的晚上一起吃饭，还记得吧？啊，不是我，保镖，给我把他扔出去！啊、别在这里碍眼！你你你，以后离姚光远点！啊！敢打我，你小子死定了！是吗？那要不要我帮你给姬崇伟打个电话呀、啊？正好我也想问问他，姬氏集团为什么会有你这种废物？自自金名片，这小子到底是什么来的？啊，原来是姬董事长的贵客，我这是有眼无珠，都都有冒犯。别废话了，快滚！是。臭小子
，不管你是什么人，敢打我，后面有你受的。补充一顿晚饭，不用在这吃吧？没关系，不过几千块钱的事而已。花钱大手大脚，也不知道是哪家的纨绔子弟。走吧。对了，这是化名骗走的那八千万，现在物归原主。啊，骗走？这是怎么回事啊？说来话长，以后让莫林慢慢告诉你吧。看在今天帮我解决韩恩赐的份上，同意跟他吃个饭。这家伙还转上了，哼！爸妈，爷爷，你们怎么来了？哈哈哈，瑶光，我们不是找你的。哎呦，林神医，哎，白天太匆忙了，没顾得上好好感谢你。什么情况？不嫌弃的话，坐下一起喝杯茶吧。那就恭敬不如从命了。<笑>林神医真是年轻有为啊！<笑>爸，爷爷为什么叫他神医？你们不是被骗了吧？你爷爷的癌症被他治好了。对了，你们两个什么时候在一起的？我怎么不知道？爸，你别胡思乱想，他是莫林的朋友了。是吗？论身材和相貌。我女儿哪里比不上吴莫玲了？爸，差不多得了。报告，已潜入纪瑶光住处。又有不知死活的找上门了。瑶光，我出去吹吹风。哦。别躲了，都出来吧。哼，找死，不自量力。哼。啊！你你你是什么妖怪啊？说，是谁派你们来的？我们只是收钱办事，从不过问雇主身份，这是行规。那你就没用了。主人，看他们的装扮，似乎是某个特殊组织，是杀手掉落的手机。喂，解决金瑶光了吗？哼<笑>，就派这几个废物，也想动瑶光？什么？敢和我们暗夜为敌？你是不是活腻了？这句话还是送给你吧。不想组织被铲平，就离瑶光远点儿。喂，喂喂，哪儿来的混小子，竟敢威胁老娘？不想组织被铲平，就离瑶光远点儿。喂。你知道暗夜吗？知道，暗夜是夏国最强大的杀手组织，他们有三大头领，代号分别是黑玫瑰、曼陀罗、彼岸花。暗夜，杀手组织，他的前身该不会是一千年前的影宗吧？气死我了！哪儿来的混小子，竟敢威胁老娘？我要让你知道招惹暗夜组织的下场。喂，梦妍，大姐，今天有什么活？去干掉季瑶光，事成两百万。哦，出手这么大方，接了。你说什么？那个林飞根本没有任何来历，这是一个孤儿。是的，韩总，我已经动用所有渠道调查过了，绝对不会错。你，听说季瑶光最近遭遇过刺杀。应该是姬重威给女儿找的保镖，哼！区区一个臭保镖也配跟我斗？看我玩死你！这是我做的结界符，能辟邪驱障，保护您老不受伤害。啊、多谢林神医。<笑>这是什么？鬼画符吗？我有事出去一趟，这符纸你一定要随身带好。姚光身边的麻烦事不少，我要帮他一个一个全部解决。嗯
。喂，就你叫林飞啊？韩少让我们来关照你。哎，韩恩赐啊，韩恩赐，真是好了伤疤忘了疼。兄弟们，一刀五百，骨折三万，上不封顶，给我上！真是无知者。喂。你这家伙真的是人类吗？看来韩恩赐让你们找我麻烦是假，派人抓我才是真。不许动，把手举起来。喂，告诉小江，有人买通了他的手下，要找我林飞的麻烦。小江，你是哪位？喂喂，林飞，你最好老实跟我们走一趟。我知道你才是受害者。但队长点名说要抓你，我只能奉命行事，抱歉了。哼，放心吧，他蹦跶不了太久了。韩总，事情一切顺利，我保证不会让他好过。<笑>很好，<笑>林飞，这就是你和我韩恩赐作对的下场。江总，什么事？刚才有个叫林飞的来电话，说您的部下把他抓了。你说什么？哪个不长眼的家伙在作死？快带我去！哎，先委屈你在这里待一阵子，我尽量帮你想想办法。多谢。我活了万万年，倒是第一次被人关起来。哟，来新人了呀！嘿嘿嘿，兄弟，有人打过招呼了。让老子好好教训教训你！哦，是吗？那你还等什么？既然你找死，你哥几个成全你。韩总，那个林飞正被里面的人痛扁呢。放心吧，不会闹出人命的，最多打个半残。<笑>刘世豪这个混蛋竟然把林飞抓了，我绝饶不了他。您先消消气啊。那个林飞什么来头啊？您这么担心他？我不是担心林飞，我是怕姓刘的把命给丢了。快，再开快点。把林飞的材料整理好，我要上报了。队长，您这次太武断了吧？我们不能听信那群流氓的一面之词啊。老子说他有错就有错，你替他说话，难不成是同伙？我我没有。刘胜豪，你是不是嫌活得太长了？呃呃，领导，你你怎么来了？你颠倒黑白冤枉林飞，包庇凶犯，居心何在？呃，我我，来人，把他丢出去，直接开除。是，你。马上带我去找林飞。呃，是。啊啊！江总亲自过问，难道说林飞不只是个保镖？韩恩赐，你个狗东西，害我！从林飞被关起来到现在，已经过去半天了，怕是被打得很惨。呃，哥，这力道可以吗？再用点力。是是是是。<笑>嗯、啊，哥，这力道可以吗？再用点力。是是是是。嘿嘿、啊。我年少时临险时就是这番样貌，三十年过去，他竟还是毫无变化，真乃神人。小江，好久不见啊！这次是我治下不言，让您受了冤屈。之后我一定亲自赔罪。无妨，这帮兄弟挺有意思，有空我再来。大、啊、哥，我们知道错了。奇怪，这个刘胜豪怎么回事啊？电话居然关机了。喂，爸，孽障，你知不知道自己闯了多大的祸？以后别去招惹林飞。可是那家伙只是个保安而已。放屁！保安能让江总亲自去捞人
，你要是不想让韩家完蛋的话，以后见了林飞，肉刀走、哦。完蛋，那个家伙竟然有这么硬的关系，我真是踢到铁板了。请进，林神医，您怎么来了？找我有事？在基氏集团，给我安排个职位吧。如此神人居然要来我的公司，这可是天大的好事啊！那副董事长的职位你看如何？嗯，太高了，我需要一个可以随时保护瑶光的职位，保镖或者是秘书。那您愿意屈尊十奈小女的荣幸，只是。瑶光因为以前的一些事情，对男性有点恐惧。什么事？小女年少时曾与歹徒绑架，对方说什么终于找到瑶光女帝转世，双喜之下必然神功大成之类的话。对吧？这是杀意。小兄弟息怒。当时吴莫林的祖父拼死守护，小女并未被那歹徒伤害。原来早有门生发现了瑶光，却秘而不宣，甚至包藏祸心，真是大逆不道！你们当时可看清楚那人的长相？对方身穿黑袍，还戴了一副面具，实在难以辨认。哎，若不是小女此次遇险，我真的不愿意再提起那个男人。放心吧，如果那人再敢现身，我定让他尸骨无存。多谢林神医。以后叫我林飞就好。穿黑袍，戴面具，到底会是谁呀、啊？主管，不好了！董事长专用休息室里混进了一个陌生人。这人是谁？有没有人见过他？他好像是之前打了韩总的那个人。是吗？看来我升职加薪的机会来了。<笑>臭小子，这房间是你能来的地方吗？快给我滚出去！我今天不想出手，你们最好安静的滚开。啊？你以为这是什么地方？你们两个给他点教训。都给我住手！韩总，您来的正好，这小子上次打了你。今天又擅自闯入董事长休息室，我怀疑他图谋不轨。放屁！你找事那种人吗？你，韩总，您这是……林少，是我管教不严，您大人不计小人过，多多见谅。无妨。滚滚！再有下次，全都等着被开除吧。是是是。林少，之前的事是我一时糊涂。您宽宏大量，啊，千万别给我一般见识。难道是我不够诚恳？对不起，林少，请您一定要原谅我。好了，下去吧，以后这种大礼就不必了。是是，多谢林少网开一面。哇，那个男人好帅啊！他身后那辆跑车可是限量版啊！宋上，你想约谁打个电话不就行了？还用得着亲自来接呀、啊？蠢货，金瑶光能和其他女人一样吗？<笑>好好笑啊！<笑>是吧，小姐？<笑>哦，来了。瑶光，听说你大病初愈，身体好些了吗？有空一起吃个饭吧。谢谢宋先生的好意，不过医生说我需要静养，吃饭还是免了吧。多谢宋先生的话。呃、那明天一起出来放松一下吧，正好聊聊咱们两家的合作项目。那好吧，小姐，为什么要答应他？我们跟宋家有一个重要的合作，现在不能撕破脸。切，臭女人，装什么清高？没有我宋家支持。计较迟早完蛋，早晚有一天你会跪下来求我。林飞，你看我这拉弓的姿势是不是很标准？在普通人中算可以的了。这家伙。喂，今
，季瑶光身边那小子什么来头？昨天好像也看到他了。呃，不清楚，以前没见过呀。走，去探探他的底。季瑶光身边那小子什么来头？昨天好像也看到他了。呃，不清楚，以前没见过呀。走，去探探他的底。我叫宋浩，是瑶光的朋友。这位兄弟怎么称呼啊？林飞，瑶光的保镖。<笑>哎呦，宋少，我还以为这家伙有什么能耐呢，原来就是个破保镖啊！啊！哈哈哈哈哼，狗仗人势的家伙，真恶心。会攻术吗？来玩玩如何？略懂一点，只是玩玩的话，没问题。他开玩笑的，宋先生就别为难他了。喂，宋浩的攻术是有段位的，你不是他的对手，他们是想让你出丑。可我确实略懂一点，当年我也能一发射中三足金乌皇。嗯，三什么皇？是游戏吗？那就来个三百米射击，怎么样？三三百米，宋少这么厉害？宋少可是练了十几年，射的是又准又远。可以，你射三百米，那我就射五百米吧。五百米，这小子疯了吧？啊，攻进世界纪录也不过才三百六十米啊！哼<笑>，不懂攻术还这么狂，着急想丢人，那我就满足你。啊，宋少加油！七环、五环、六环，共计十九环。哇，连射三次还能这么准？<笑>不愧是宋少啊！保镖，该你表演五百米了。你三剑拿十九环，我只需两剑足矣。哼，那家伙在说什么胡话？哼，一看就是个普信男，真下头。十环。还是十环？啊，这不可能！我眼花了吗？他他开挂了吧？这这什么操作呀？你想不到这小子这么厉害。宋少，看来你这功术还要再练几年才行啊！你玩够了吗？咱们去吃午饭吧。啊，好。这混蛋，这小子太嚣张了吧！宋少，我马上找人教训他一顿。不必了，没有我宋家的支持，季家什么都不是。到时候看我怎么玩季瑶光这个小贱人。嗯。哇，这真的是人吗？这要不是特效，我把手机吃了。鉴定完毕，毫无剪辑痕迹。哎，我行事如此低调，怎么还是莫名其妙的火了？啊，老光，什么事让你不开心啊？哎，宋浩不接电话，也不回信息，他刚才丢了面子，肯定不会善罢甘休。我担心影响两家的合作。需要我帮忙吗？不用了，商业这块你也不懂，我自己想办法解决就好。妈，我回来了。哈哈哈！黑玫瑰大姐开家两百万的棘手目标，得好好调查一下呢。哈哈哈！哈，瑶光。今天你跟我去拜访一下宋家，谈谈关于接下来的芯片供货问题。好，需要我一起去吗？哈，这些生意上的事情就不劳烦林小友了。女儿，宋家之前向我提出要你嫁给宋浩。嗯，我知道。没想到宋家居然无耻到这种地步。放心吧，爸不会用你的幸福做筹码的。为了促成合作。我愿意再让步十亿，十亿，那
岂不是要把整个集团掏空？哎，现在我们和宋家是面和心不和，如果不主动服软，季家就垮了。可如果我们让步了十亿，宋家还是不满足啊？那就只能听天由命了。哟，春辉啊，什么风把你给吹来了？<笑>老宋啊，我今天来还是为了芯片的事儿。哎，哎呀，宋氏啊，现在是犬子当家，这事儿啊，你还得跟他聊。鸡叔啊，现在芯片市场火爆，原材料一天一个价，那批货你想要，恐怕要再加二十亿。什么？二十亿？宋哥，以前姚光多有得罪，今天给你赔个不是，您退一步，十个亿，可以吗？其实我一直对姚光心有所属，不如这样，咱们两家联姻，我还按原价给你，当做彩礼，如何？心知，咱们在商言商，我不会有女儿做交易的筹码。那既然如此，二位请回吧，二十亿。少一分都免谈。姚光，我们走。等等，什么时候改变主意了？来找我，记得要晚上来哦。什么时候改变主意了？来找我，记得要晚上来哦。炼体初期，难怪会被一群杀手都追得仓皇逃窜。你站着别动。啊、是。这是你们灵山十物一脉的至高修行法诀——灵山仙诀。现在我传授给你，希望你能保护好瑶光。我还渡了你一点灵气，自己运转功法消化吧。是。虽然只有一丝灵气，但我想要完全吸收，至少也要两个时辰。我还在炼体期，居然就能全方化形了。哎，这女人就是姬家的保镖，能团灭两波杀手，果然不简单啊！刚才那男的一看就是个吃干饭的小白脸，不足为惧。想动姬瑶光，还是要先解决这个女人。贸然出手容易打草惊蛇，不如找个人。去试探一下他的实力。嗯，是梦魇。啊，玫瑰姐，让你的小情郎白战出手，挑战一下那个叫吴莫灵的女人如何？怎么了？你搞不定？嘿嘿嘿，小心使得万年船嘛。哦，能让梦魇如此谨慎的人物，我倒是想见识见识。瑶光，你回来了。嗯。怎么回事？宋家的人欺负你了？没事，我只是有点累了，先去休息了。季叔，到底发生了什么事？哎，都怪我没用，让瑶光受委屈了。事情是这样的，你们需要的这类芯片，难道都被宋家垄断了吗？西南首富姚家可以生产更先进的，可惜那是他们的核心技术，不对外销售。姚家修仙不行，在人界混的倒是有模有样。难道小兄弟，你认识姚家的人？确实有些交情，此事就交给我吧。哎喂，请问哪位啊？林天尊，我需要你帮我个忙。啊，天尊尽管吩咐，姚某万死不辞。没那么夸张，我需要你出售一批芯片给金家。啊，呃，没问题，要多少都行，能为天尊办事是我的荣幸。<笑>好，这份人情我林飞记下了。姚家同意了。
，芯片不是问题。多谢小友，济世集团有救了。一个电话，姚家就愿意销售机密芯片，甚至根本不谈价格。如此人物，姚光一定要珍惜呀、啊。喂，姚光，给我开门。孟哲，你来这里做什么？哼，过几天。清家总裁清丽雪的生日宴会，宋少要你做他的女伴，这是请帖。请你立刻离开，我是不会做他的女伴的。<笑>金小姐可要想清楚啊！你们集团的未来，我还掌握在宋少的手里呢。<笑>现在如果和宋浩完全撕破脸，就彻底没有挽回的余地了。好吧，请帖我收下了。至于女伴，让她另请高明吧。哎呀，不好意思啊，手滑了。啊，这位保镖，能麻烦你剪一下吗？主人，我来吧。不必。喂，我给你一次机会，把它剪起来。<笑>哎呀，小爷我今天腰疼，哎，弯不下去啊。而且我告诉你，七家马上就要完了。弯不下腰，我可以帮你。混蛋，敢打我！你是不是找死啊？剪还是不剪？我剪，我剪，别别打了，别打了。这是季小姐的请柬，请请收好。请奋求见林仙师。进来吧。林耀这么快就找齐了？呃，还没有。我这次来其实是想请仙师屈尊参加小女的生日宴会，不知您是否有空啊？哦，放下吧，我会去的。多谢仙师赏光，坐下陪我对弈片刻。仙<笑>师就别打趣我了，您这七十二道的棋盘，我这点天赋，研究一辈子也学不会啊。我也并非天赋异禀，只是活了太久，钻研一二，用来打发时间罢喂，小子，叫吴莫林出来，跟我白战过两招。你是白家人，那你可知姚光前几日昏迷不醒的事？啊，这我哪知道啊？老子今天是来找吴莫林打架的。你来的不巧，他出门去了。那你把这个转交给他，慢走不送。哎呦！有种啊，小子，在我白战面前都能岿然不动。喂，你是什么人呢？一个保镖。切，浪费老子时间，还以为是什么牛叉人物呢。哼<笑>，当年蚩尤都不敢在我面前这么嚣张，现在的年轻人啊。上班真的好累啊，小姐，快进屋休息吧。莫玲，有你的礼物。给我的？主人的礼物？难道是什么仙法秘诀？这是白战给我的战书？为什么？白战，是白家那个练武的疯子。小姐，我好像没得罪过他吧？怎么突然来挑战我？啊、呃，你先别着急。这个白战，他很强吗？多强我不知道，但的确很有实力。据说他七岁习武，十二岁就能击败自己的教练，十八岁的时候在江城已经难遇敌手了。现在好像听说到了什么炼体后期。一个舞痴罢了，不足为惧。他又开始说大话了
。主人，我们普通人哪里能跟你这样的怪物相比啊？莫林，我看你还是直接拒绝他算了。这，我……你大可一战，白战不是你的对手。真的吗？可我才刚刚突破炼体中期。你难道觉得我会看错？莫林不敢，此次比试绝不会让您失望。群公告：两日后，吴莫林 vs 白战决战绿城山巅。吴莫林是谁呀、啊？呃，或许是个高手呢。只要白战把吴莫林引开，杀掉姬瑶光的任务就轻而易举了。<笑>好久没有这种热血沸腾的感觉了，吴莫林。希望你别让我失望啊！林飞，你觉得莫林有几成胜算？六成。只有六成啊，不能再高一些吗？没事的，小姐，我的境界本就不如白战，这个胜率已经很高了。对不起，我不懂武功，实在没有办法帮你。莫林，你过来。我传你一招真武绝技，当年由真武大帝所创。以你目前的功力，只要用出此招，击败白战，绰绰有余。好，好厉害！但不到万不得已，最好别用。你境界不够，万一控制不好力道，可能会把他打死。啊，这两人在搞什么？我怎么完全看不懂啊？我有事出去一趟，你好好准备吧。是。你好，欢迎光临。我想买辆车，穿的这么普通，一看就没什么钱，随便推荐个便宜的得了。啊、先生，这款车经济实惠，您觉得怎么样？不行。不是吧？五万的车都买不起？那哈哈，那我再带您看看其他的。这是我们店刚到的二手车，虽然旧了点，但作为代步工具也是够用的，只要三万块。我说你是不是没搞清楚状况？啊，先生，本店已经没有更便宜的了，没钱就请离开，别在这碍事。没钱？带我去看你们店里最贵的。我说你没病吧？还看最贵的？看完你买得起吗？住口！谁教你这样和客人说话的？经理，这家伙明明是个穷鬼，非要看最好的车，我看就是故意捣乱。先生您好，本店目前最贵的就是这辆全球限量版超跑，价格是……买了，我不想听价格。啊？您确定吗？装上瘾了是吧？你小子知道这车多少钱吗？两千五百万。那又怎么样？两千五百万，很多吗？支付成功。什么时候可以提车、啊？我们加班给您办理，明天中午就可以。您现在是本店的 V V V I P 客户，只要您留个地址，我亲自把车给您送去。行，那就这样吧。先生，您慢走。<笑>这家伙居然真的能买我一百万的提车啊！那就这样吧，先生，您慢走。<笑>这家伙居然真的能买我一百万的提成啊！主人，小姐去参加君家的宴会，已经出门了。好，我这就过去。不知道瑶光到了没有？切，真是冤家路窄。在这儿也能碰见那个臭保镖，嗯，什么保镖？那，就是那个臭小子。哎，哎，保安呢？这里有小偷。嗯，小偷。哦，又是你。我去，好是林飞吗？哈哈哈哈哈！亲家，可不是你这种下等人能来的地方。肯定是想混进宴会偷东西吧？啊！看来你还是没吸取昨天的教训啊！哼
刚才我们都看到你在那边偷偷摸摸的，你说是吧，韩少？姓孟的，你想做死不要拉我！是谁这么大胆，敢来我亲家偷东西？哎，青斗，你来的正好，就是那小子，极阳光的保镖，我看呢，就是个小流氓。啊，要不是我及时发现，他肯定偷完东西就开溜了。林林先生，秦某有血淫，请您恕罪。哦，什什么？江城第一的青氏集团董事长，竟然给那家伙鞠躬？那个恶意造谣污蔑您的人，请问如何处置？你看着办吧。我们家的生意全靠青氏集团的订单，今天要是惹青粉生气，可就完蛋了。李先生，对不起，是我有眼无珠冒犯了您，还望原谅。从我的视线里消失，现在。是是是，我这就滚。慢着，孟公子既然看不起我青粪的客人，孟家和青氏集团的关系，我看也就到此为止吧。送客。啊青董，我知错了，你再给我一次机会吧。青董，快滚！这林飞到底什么来头？连青粪这样的人物都对他点头哈腰。感谢各位百忙之中来参加我的生日宴会，希望大家玩得开心。林飞，他怎么也来了？难道是怕我被宋浩欺负？姚光，你这个吊坠哪来的？又丑又怪，这个好像是叫什么结界符？啊，符？不会是那个叫林飞的神棍送给你的吧？神棍？哼，第一次有人这么称呼我，听起来还挺新鲜的。怎么？难道我说的不对吗？丽雪，你误会了，林飞他不是那种人。丽雪，祝你生日快乐！谢谢你，浩哥。是全球蟹老板钻石手链，一条要几十万吧？不愧是宋少，出手这么阔绰。姚光，你在这里可太好了，能单独和你聊聊吗？抱歉，不了。哟，这不是林先生吗？保镖当的还真是称职啊，哪儿哪儿都有你。浩哥，你也认识这个神棍？神棍？就是这个林飞。拿什么结界符哄姚光，还把我爸也骗得团团转，说他是什么仙师？哎呀呀呀，原来是林仙师啊！失敬失敬，原来青粪是被这小子给忽悠了。那既然是仙师，想必给丽雪准备的礼物也是不同寻常吧？不如拿出来，让我们这些凡夫俗子开开眼呢。什么年代了，还搞封建迷信？就是，<笑>今天就让你好好丢丢脸，<笑>你还不配。林飞，你怎么跟浩哥说话的？丽雪，是宋浩挑衅在先，怎么能怪林飞呢？姚光，你还没看出来吗？这个家伙是个江湖骗子，而且你都快嫁给我了，还护着那家伙干什么？原来两家要联姻的传闻是真的。姬崇威为了公司，居然把女儿卖了。小声点别让人家听见。我什么时候说过要嫁给你了？你最好想清楚再说话。你我郎情妾意，不过是提前宣布一下喜事，有什么不妥的？你卑鄙，无耻！<笑>你想骂就骂吧，反正你注定是我的人了。开打！我去，这一幕我熟，我太熟了。你你你,你敢打我？就是一条乱叫的狗而已，有何不敢？保安，把他给我赶出去。是，小姐，住手！爸，好好的宴会全被林飞这个混蛋给我搅和了，你要替我出气呀、啊？给我闭嘴！爸。你当着这么多客人的面打我，今天可是我的生日啊！青<笑>叔，今天这事儿，你得为我主持公道啊
你挑衅我的贵客，还大放厥词，败坏林仙师心上人名声，还敢跟我提公道？青说，今天这事儿，你得为我主持公道啊！你挑衅我的贵客，还大放厥词，败坏林仙师心上人名声，还敢跟我提公道？心上人，他难道真的对我？宋浩，你要是不服气，让你父亲来跟我谈。青叔，你你当真要为一个林飞和我宋家为敌？林仙是对我倾家有大恩，我今天把话撂这儿了。谁和他作对，就是和我亲分作对。亲分疯了吗？啊！为了一个神棍和宋家闹翻？这亲分倒是和他老祖星云天一样，是个重情重义之人。我的天，这林飞到底是多大的人物啊！先是江总，现在连亲家都对他这么恭敬。行，青范，你给我等着，有你后悔的那天。喂，师兄们，啊，你现在来亲家，帮我教训一个人。先生，小女今日冲撞了您，还望恕罪。无妨，我没放在心上。我听说了宋家和姬家的事。有什么能效劳的？只要您开口，听家在所不辞。我已安排妥当，你不用费心了。还有什么事吗？先师，我亲家自从开始经商，已经几代人没有修行鼓舞了。眼下白家有了二心，其他家族又有白战这样的高手，<笑>我儿明宇已经遇袭。如果白家再次出手，亲家恐怕，放心吧，我自会保亲家平安。这是结界符，随身携带，可抵御外来攻击。多谢先师。安慰完了。嗯，厉雪还是很伤心，这里就交给青书。咱们先回去吧。好。对了，为什么青书对你那么尊敬啊？<笑>我和他先人是旧识，帮过一些小忙而已。金阳光，我再给你一次机会。宋浩，上车跟我走，否则后果自负。我也给你一次机会，把路让开。敢问阁下，为何要三番两次以我师弟为敌呀、啊？看他不顺眼而已。哼，我乃凌霄派陶谦真人座下大弟子陶英武。哦，陶谦，不错，怕了吧？什么臭鱼烂虾？你找死！竟敢侮辱我师尊！打起来了，打起来了！你让开！你挡着我镜头了，算了，师兄，这里人多眼杂，还是不要闹大了。哼，姬瑶光，你今天要是不从了我，就别想拿到货。不过就是一批落后的芯片而已，真以为凭他就能掌控姬家？那小子疯了吧？居然看不起宋家的芯片，瑶光，别怪我没提醒你。贵公司那些股东和高管可都等着我宋家的芯片救命呢。你你胡说！姬氏集团没有那种人。姬总裁，和宋家合作百利而无一害呀。为了公司的未来，您今晚还是和宋少深入交流一下吧。刘成，这些年我姬家待你不薄，你怎么能？哼，这就叫。识时务者为俊杰，就算你姬家想死，别人可不想给你们陪葬。韩总经理，我说的对吗？那个，我早上出门忘记锁门，要赶紧回家看看。林飞其实比我能拿捏的，宋浩，你就自己做死吧。这韩恩赐搞什么名堂？哼。看来一切并非如你所愿啊
，宋少，别总拿自己那堆破烂当宝贝，找到替代产品，并不是什么难事。啊，你倒是说说，去哪儿找替代产品？姚家。果然是土包子，谁不知道姚家的芯片从不对外销售啊？就算你上门磕头也没用。姚成，信不信我明天就让你停职？<笑>别怕，等我掌握了机甲，让你复职加薪。<笑>哎，多谢宋少。怎么样啊，季瑶光？一个流程，还回不了我们基石集团。哼<笑>，那咱们就走着瞧吧。一个流程，还回不了我们基石集团。哼<笑>，那咱们就走着瞧吧。董事长，只有跟宋家合作，公司才能活下去呀、啊。我们上有老下有小的，不能失业啊。原因是好事。您就答应，都给我闭嘴！啊、林先生，看来公司所有的高层都在这里了。我们在开会，你一个保镖凑什么热闹啊？啊，您请坐。季导，您这是什么意思啊？让一个保镖来做董事长？韩总，你也说句话啊！啊，季董这么决定，自然有他的道理。还是先听听再说吧。啊哈哈，这还是洪安慈吗？他往日的嚣张劲儿哪儿去了呀？基石集团这次的事就交给我来处理，如何？那就由劳林先生了。现在不愿意向宋家妥协的人可以回去工作了。都是好样的，季家绝不亏待你们。韩总，<笑>你是哪一派？<笑>季韩两家荣辱与共，我韩恩赐誓与公司共进退。在座的各位，恩赐恳请大家相信季家，更要相信林先生。想不到韩总居然如此忠心，佩服。我们就信你一次。<笑>看见了吧，一群蠢货。等宋少接手金氏集团，这群人连汤都喝不着。好了。现在屋里留下的全部去财务结算工资，领钱走人。他，他要开除公司三分之二的管理层。臭小子，开了我们，公司根本无法运作。就是，没了我们，不用宋家出手，基石集团就会完蛋。<笑>能不能运转先不说，你知道开除这么多人要付多少赔偿金吗？起码两个亿！现在基石集团准备高价采购芯片，正缺乏资金。你这么做无异于自掘坟墓。这张卡里有三十亿，打发你们这群叫花子，应该没什么问题。什么？现在，给我滚！哼，别高兴太早。没有宋家的芯片，季家迟早完蛋。<笑>啊！你是气疯了吗？这种时候还笑得出来？<笑>女儿啊，这段时间让你担心了。姚家同意给咱们芯片了。真的吗？太好了！多亏了林小兄弟啊，咱们今后一定要还人家的恩情。原来他默默的为姬家做了这么多。感恩就不必了。你们和姚家谈价格的时候，多给两个亿就好。不能亏了姚家，哎，也好，只是一下裁掉这么多高管，公司运转恐怕要出问题。放心吧，爸，只要和姚家合作的消息透露出去，我想就不会有人愿意离开了。其他人可以留下，但那些吃里扒外的家伙，绝不能留。有手段，有魄力，姚光，千万要抓住啊！哟，这不是林神棍吗？又要打车去哪儿？我送你啊！抱歉，林先生，路上堵车还请见谅。这是您的车钥匙，其他相关文件都在车上，请查收。什么情况？啊
，难怪你现在都混得这么好了。啊，齐家终于要完了。除非姚家出手，否则三天以后，齐家大厦就要姓宋了。你们两个蠢货，知不知道发生什么事了？嗯、啊，这，这怎么可能？姚家怎么会突然对外销售芯片了？你现在应该关心的不是姚家，而是我们宋家。除了姬家，根本没人能吃下我们这么多的库存。切，齐瑶光这个贱女人，原来早就找好了退路，只是存心想坑死我们。宋家这次危险了。姚家为什么会和姬家合作？他们之前明明半点来往都没有，难道是林飞？喂，什么事啊？宋少，为了预祝您入驻吉氏集团，我特地准备了宴席，今后还仰仗您多关照，可否赏个脸呢、啊？<笑>赏个屁呀、啊！少来烦我，滚！宋浩这小子发什么神经啊？不，不是吧？西南姚氏和吉氏联手了，姚家负责芯片供应，你说什么？怪不得宋浩是那个态度，完了，全完了！西南姚氏和金氏联手了，姚家负责芯片供应。你说什么？怪不得宋浩是那个态度，完了，全完了！昨天我公开支持姬家，肯定瞒不住老爸，该怎么解释呢？本次，快给我开门！糟糕，爸，你听我解释，和宋家闹翻，我也是逼不得已。哈哈哈哈本次啊，你可真是爸爸的好大儿啊！啊，呃，我爸被我气傻了吗？姚家要跟姬家合作，姬氏的股价一飞冲天，我们韩家也要跟着发达了。不会吧？怪不得林飞那么有底气。你说的这个林飞，似乎有很大的能力啊。我怀疑这次姚家出手也和他有关，您可千万别得罪他。你放心，老爸可不蠢。林飞，该出发了。去哪儿？主人，今天是和白战约定的比试之日。别打死人了，那个白战挺有意思的。哎<笑>，终于到山顶了，咱们快进去吧。你说到底谁能赢啊？那又说，肯定是白战。喂，前面的，让一让。你就是吴莫玲，在下白战，特来领教。承蒙白公子看得起，还请手下留情。各位老铁，这场轰动江城鼓舞间的较量马上开始，麻烦点一下关注。哎、这一招就当见面礼了。不好。啊、不错嘛。有两下子，这女子什么来历？居然能不落下风，怪不得敢接受挑战。我更好奇她师傅是谁。试试我这一招、啊，小心碎石。周瑞，莫慌。莫灵他没事吧？白战蓄力一击未能奏效，已然失去先机。接下来，轮到我莫灵反攻了。错吧？白疯子被压制了。白震，别留手了，速战速决。难道你传授他那招禁术？哈哈哈哈！痛快，好久没遇到像你一样的对手了，值得我认真对待。认真？难道刚才的战斗
还不是他的全部实力。我去，超级赛亚人变身，这不是直播吗？特效怎么做的？白青梅，这可是透支生命的招数啊！不过是让身体达到最大负荷而已，否则以白战现在的修为，还用不出那招禁术。百炼。风雅，莫灵，快躲开！别紧张，他不会有事的。任务大敌在上，请助弟子一臂之力。就是现在，任务绝技。嗯、啊，刚才那身影，难道是真武大帝？啊！白战用的是秘技“百裂拳风牙”吧？横扫江城古武界的拳术竟然被破了！儿子，你怎么样了？我没事。先别说话，我给你疗伤。没想到这女孩年纪轻轻。竟能破我白家绝学，姑娘，可否告诉我刚才那招叫什么名字？真武绝技。巧了，本教供奉的就是真武大帝。呃，不知姑娘是否愿意将此招传授于我？我说叶老道，供奉真武大帝的是武威山，不是你绿城山。嘿嘿，敢问姑娘师尊是谁？是林，是林大师。江城古武界中有姓林的宗师强者吗？贫道不曾听闻。姬瑶光身边居然有宗师强者的弟子，还好没有贸然出手，否则要被黑玫瑰害死。任务完成了吗？催催催！就知道催！我若是随便出手，此刻恐怕已经没命了。这姬瑶光不止吴莫灵一个保镖，还有吴莫灵的宗师级师傅藏在暗处，得加钱。五百万，这还差不多。哈哈哈哈宋家和姬家这次闹翻了，陶潜真人是宋浩的师傅，而且也是宗师级。不如就来一招借刀杀人。宋<笑>家和姬家这次闹翻了，陶潜真人是宋浩的师傅，而且也是宗师界。不如就来一招借刀杀人。<笑>吴莫林比武受伤，众人皆知。这暗夜组织却不见踪影，还真是够谨慎的。喂，啊，林先师，我是姚志成，明天就能到江城了。合作的事，我不方便出面。找我的？是姚志成，谈合作的。喂，姚总您好，我是季瑶光。藏好了，手机还给你。哦，林飞。嗯，你为什么对我这么好啊？你为什么要对我这么好？因为你是瑶光啊。可我们都不熟。你的前世是瑶光女帝，我们一起相处了千万年。如果你愿意的话，我可以让你看看那些画面。我不愿意，我只是一个普通的女人而已，不想成为什么女帝，更不想活成别人的影子。你也不要一直活在过去了，无论我和他如何相似，终究是两个不同的人。你说的对，大不了这一世，再让你喜欢上我一回。谁谁要喜欢你？我不和你说了。你要跟我一起去见姚总吗？嗯，我也有些年没见过小姚了。啊，小
？有。<笑>先是您可算来了，多年未见，还是这么年轻啊！嗯，这位是基石集团的总裁季瑶光。哦，明白，您媳妇儿嘛，面子必须给足。<笑>啊，在下姚志成，久仰季总大名了。姚总太客气了，小女子不敢。电话里提到的那批芯片，报价是不是有点太低了？您可是会亏本的啊！没事儿，几个亿而已，不算什么。你那个手镯呢？啊，我已将它传给了我的孙女儿姚心怡。啊，对了，心怡说六岁时您带她飞入云霄，一览天地胜景，二十年过去都不曾忘怀。小时候她说要嫁给您，这话现在依然算数。让他别胡思乱想，早点找个看得上的人嫁了。呃，曾经沧海难为水啊，见过了您，哪里还看得上别的男人呢？行了，闲聊叙旧，就到这里吧。啊、这是西星续命灯，我观你寿元将近，再以此法，且为你续上十二载。妖魔何德何能，竟受仙师如此大恩？为瑶光办事，就是为我办事。另外，我有件事要麻烦你。瑶光九岁时曾被人袭击，此人觊觎他体内神力，妄图以邪修之法采阴补阳。啊！何人如此大胆，竟敢袭杀瑶光女帝？此人中了神巫一脉的诅咒之术，这是唯一的线索。姚家上下。必将竭尽所能追查此料。宋老头，只能怪你命不好了。什么人？记住，我叫吴莫离。爷爷，你怎么了？吴莫离。爷爷，你们几个还愣在那儿干嘛？赶紧追啊！是，真的会是吴莫林吗？是的，这高猛的拳法和房间里特殊香水的味道，一定是他。齐瑶光，你给我等着！此仇不报，我誓不为人。王队，吴莫玲就住在这里。回住别墅，不要放走任何人。你们两个不要乱动。王队，就是他，快把他拿下。王队，到底发生了什么事情？阳光，不要装傻了。姬小姐，昨晚宋老爷子遇害了。什么？在命案现场，有人看到了吴莫玲，所以我不得不把他带走。昨天他一直和我在一起，我可以作证。你的供词恐怕没有意义。吴小姐，你用的香水是私人定制吧？你怎么知道？因为我爷爷屋里还留着你的香水味。姚光，让开吧，他们不会伤害莫林的。好，好吧。你先随他们去，有我在，没人能诬陷你。是。你先随他们去，有我在，没人能诬陷你。是。莫玲，他真的会没事吗？背后的人真正想对付的，是你。短时间内应该不会为难莫玲。那你准备怎么办？我先打个电话。小江是谁？他能帮得上忙吗？江天灵。什么？那不是？你居然叫他小江？铁子，您找我。是为了吴莫林吧？没错，他是被人栽赃，应该是暗夜组织所为。暗夜？哪个臭名昭著的杀手组织？没错，这件事也涉及瑶光，所以我会出手。你只需配合我即可。我明白了，杰子，贾某一定全力配合。家主，吴莫林已经被带走了。呀，凶手就是吴莫林。为什么不直接毙了他？为什么？血债必须血偿。
，现在就联系你师兄，陪我下盘棋吧。你可不要嫌弃我水平差。阳光，这次看你怎么躲！<笑>死了吧，活该！师弟，你就在这里等我，我去把他全家都料理了。多谢师客，给我滚下来！这是怎么回事？放开他，不然我要你死无全尸！你是什么东西，敢跟我这样说话？找死！你，你是宗师？宗师？那是什么蝼蚁的境界？连宗师都称作蝼蚁，你这个家伙到底什么来头？念在你们是被人当枪使的可怜虫，现在走还来得及，否则等我改了主意，就一个也走不了了。李、啊、少，对不起，只是我们一时糊涂。死过！哈哈哈哈！你已被我的摆渡针命中三处大穴。必死无疑了！哈哈哈一宗的子午针灸术就是这么用的。百度针连宗师都能杀，这家伙既然知道此招，为何一点不慌呢？师兄，我要亲手掐死林飞！你去便是，他现在动弹不得。我又想到了更好玩的事情。嘿嘿嘿嘿！啊！想玩？那我来陪你玩玩。明明充了百度针，为何还能行动？啊、哦，你说的是这个吗？不好，这家伙太强了，我不是对手。我允许你走了吗？啊、<笑>你，你竟然废了我的经脉！我本意是留你们一条活路。可是你们却不知悔改，对瑶光也有非分之想。本尊还是赐你们一死吧。林飞，能放他们一条生路吗？既然瑶光为你们求情，还不赶紧滚？宋家和我们有十几年的交情，我实在是不忍心。就算你放过他们，他们也不会领情的。我，我是不是太心慈手软了？善良是好事。只是有些人，并不懂得感恩。若不是过于善良，你又如何会陨落？对了，你明明没事儿，为何还要装出中毒的样子？你不觉得很有趣吗？有趣？你其实是魔鬼吧？啊！你们怎么搞成这个样子？是林飞，他比吴莫林还要强。哼，得罪了一宗，只有死路一条。我马上就给我师傅打电话。最后这个标题起的，不去大厂上班真是可惜了。林飞，这武林快报是哪来的？怎么什么都发？修炼之人都是如此，不必在意。那我该怎么办？无事就好。啊？这种蝼蚁，若是敢来，碾死便是了。江城现在已经这么乱了吗？什么阿猫阿狗都能上头条。宋浩，你替我放出消息，就说老夫要重整江城古武界。师傅，江城的白家可是一门两宗师，还有绿城山的叶家。也有一位宗师，不过区区三位宗师，我一宗根本不放在眼里。我会想办法让他们归顺我一宗，到时候这俗世间的一切将尽数归于你们宋家。多谢师傅，我会想办法让他们归顺我一宗。
，到时候这俗世间的一切将尽数归于你们宋家。多谢师傅。为什么要搞出这么大的动静？难道是想死得轰轰烈烈，世人皆知？林飞，我师傅说了，你现在自断经脉，还可以饶你不死。滚！啊、快走！只有师傅才能处置他。啊、林飞，你嚣张不了几天了。天尊，出了点问题。对照提取信息的工作量太大，恐怕需要一个月才能。让你的人休息吧，我现在过去。这几天辛苦了，你们可以回去休息了。是。可以倍速播放监控吗？可以，最多三十六倍。把所有屏幕打开，三十六倍播放监控视频。这里可是有十六个屏幕，天尊，您真的看得过来吗？小事，开始吧。遵命，天尊。停，天尊，找到了。七号屏幕，放大。这个人我已经看到三次了。上一次是在宋家对面的大楼，应该是在观察地形。那第一次是在哪？绿城山。此人观看了吴莫林和白战的比试。那我现在就找人把他抓回来。不用白费功夫了，这种人应该不会留下真实信息的，交给我就行。是。师傅，只剩姬家未到，想必他们是去找吴莫林的师傅林大师了。哼，什么林大师？要是敢来，一边废了便是。明白，各位前辈同道，我，喂，你区区炼体初期也配站在台上？哼，有话让陶谦自己上台说。白战，你找死！徒儿，你下来吧。既然有人想让我上台，那老夫就成全他。今日老夫来此的用意，大家已经知道了。只要肯归顺一宗，少不了各位的好处。一宗，就是那个拥有无数灵丹面额的大宗门。不错，听说还能治疗各种绝症。抱歉，白家没兴趣。呃、啊，贫道年纪大了，也不太需要什么丹药。既如此，我们来切磋一下。只要赢了我，一宗甘愿听他调钱。哼，好，我白家就来领教领教。我们还没到，前面怎么好像已经打起来了？不过一群菜鸡互啄而已。啊，那人身上竟然能发光！只可惜帅不过三秒，马上就要输了。啊？陶真人。你我同为宗师境界，别小看我们白家。哼，宗师也非入门和巅峰，就你这水准，还不够格。放屁！怎么回事？他的护体罡气竟然如此坚硬。看来白道有功夫还是不到家，还是回去再练练吧。家宗师，仙人被一击给，看来今天一宗要一同鼓舞阶了。哈哈哈哈哈哈！还有谁不服？可以尽管上来挑战。陶真人果然名不虚传，贫道不才，来领教高招。早就听闻绿城山叶宗师清风剑术高明无比。看来今天有幸得见了，那就得罪了。<笑>似乎和传言中有很大差距呀、啊，不能破防。
真遗憾。接下来轮到老夫了。啊！江城古武界不过如此，还有不服的吗？老人家，上了年纪就别争强斗狠了，照顾好你们师傅。<笑>师傅，那就是林飞，就是你打伤我徒儿。速速自废修为，在老夫面前磕三个响头，饶你不死。得罪了陶真人，这家伙完蛋了。哼！可他似乎一点都不害怕，难道背后有人撑腰？姚光，先等我一会儿，很快就能结束。叶小心啊！喂，你个神棍来干什么？这里比的可都是真功夫。是啊，兄弟，你不是他的对手。也白白送了性命。没错，还是叫吴莫林的师傅林大师出马吧。如果你们是在找传授吴莫林真武绝技的林大师，那就是我了。<笑>江城古武界竟堕落至此，一个毛头小子都被吹成大师。你实力太弱，我先让你三招。哦，这人脑子没病吧？<笑>很难不怀疑他的精神状态。狂妄，下辈子投胎，记得别再这么嚣张。去营长，没吃饭吗？不疼不痒啊？这怎么可能？去营长，没吃饭吗？不疼不痒啊？这怎么可能？哈，我的手！这是你自己的掌力回阵，我可没有出手。你还有两招。啊、我我我在做梦吧？他不是个行骗的神棍吗？难道这小子真的是林大师？臭小子，竟敢戏弄老夫！去死吧！嗯，你可以再用点力。刚才就是这五行罡气一击，便让我坠下台来。这年轻人居然能硬扛两招，好，是你逼我的。无形罡气最强功法，烈火灼心，不要眼啊！这下那小子死定了。跟我斗，你还嫩了点儿。三招到了，哼！我去，这小子不是人呐！<笑>上次居然把他当成普通小保镖，幸亏没和他动手，不然后果不堪设想啊！看来今日是踢到铁板了，但我的颜面绝对不能丢。谁来？<笑>被老夫的水系罡气困住，就等于被关在水牢之中，你就等着窒息而死吧！师傅，干得漂亮！这家伙不自量力，不足惜。哦，你难道想用一根手指破掉老夫的五行罡气？别白费力气了。什么？三招已过，该你上路了。可恶！虎蹄近身，无情真人被被秒了。难道那小子真的是林大师？师傅，师傅，不，我不能死，万物生法，无需感激。别白费力气了，我已经废了你的修为。我们可是一宗的人，你就怕一宗将你碎尸万段吗？一切都是陶潜自取灭亡。回去告诉你们宗主，若再敢来犯，我定亲自上门。师傅，师傅，师傅，这小子究竟什么来头？竟敢以一己之力威胁千年一宗？不愧是林仙师，如此气度，真乃神人也。你刚才还挺帅的，是吗？那你有没有一点心动呢？当然没有。不急，慢慢来。对了。他们口中的宗师到底是什么境界啊？不知道，在我眼里
，都跟蝼蚁没什么区别。用不着这样自夸吧？我倒也有个问题想要问你，你觉得白家三人里，谁会是想害你的凶手呢？我也不知道，齐家和白家素无来往。那就再等等，看看那家伙会不会自己浮出水面。白日一战，必然打草惊蛇。也不知道小江那边的调查进展如何了。喂，有什么发现吗？其实，根据您的指示，我们追踪到了可疑人员的住处。现在他已经被我们包围了。好，我马上到。喂，有个人在在天上飞。闭嘴！你什么也没看见。记住了，是是。有人触发了机关，难道这里被发现？定。<笑>内奸外放，隔空发力，这情节难道是大宗师？为什么你们总喜欢用蝼蚁的价值观来衡量？<笑>像你这样的人物，早该登天榜了，为何却要待在一个女人身边做保镖？因为我只想守护最在乎的人。而且你真的以为登上天榜就可以为所欲为？这家伙居然连天榜都看不上，到底是什么境界？我问你。是阿叶组织派你来刺杀姚光的吗？我不知道你在说什么，我只是个普通的女装大佬而已。扛上我最后的绽放吧！<笑>凶手自爆了，快叫消防车！先等一下，可是那个年轻人还在里面，万一……你们看前面，这怎么可能？为什么连炸弹都伤不了你？我输了，<笑>你想知道什么就问吧。你的雇主是谁？我不知道真正雇主是谁，是我的上级黑玫瑰给我这个任务。他是暗月的首领之一，一直在利用白战，让白战为他卖命。我就知道这么多。看来白战给吴莫林下战书，也是你们安排的了。行了。你去自首吧。如果你要去找黑玫瑰，从白战入手最好。这个网盘里的东西，应该可以帮到。显示，他就是梦魇。混蛋，竟敢打显示身边人的主意，是不是昏灭了？<笑>要是一开始就知道金瑶光身边有这么一位大神，我肯定不会接这活的。人交给你了，我先走一步。是。黑玫瑰、曼陀罗、白战，该从哪一个下手呢？黑玫瑰、曼陀罗、白战，该从哪一个下手呢？我知道了，恭迎林大师。林大师，我知林大师大驾光临，有何贵干呢？我是来找白战的。啊林，林大师，我爸说您找我。嗯，咱们不绕弯子。暗夜组织里的黑玫瑰，你认识吗？回回林大师，黑玫瑰是我的情人，也是恩人，他曾舍命救我，他。他怎么了吗？他三番五次想杀我的爱人，你说怎么了？啊，这这，可可他曾救过我的命，若林大师执意要拿他问罪，就就请取走我的性命偿还吧，只求林大师不要牵连白家众人。<笑>不错，像个男人，我欣赏你。哎。不过黑玫瑰，恐怕不是你想象中的那朵白莲花。这，这是网盘登录密码
他是有夫之妇，丈夫正是暗夜组织的头领之一曼陀罗。你对于他来说，只是可以利用的玩物而已。您在跟我开玩笑吧？不信的话，你自己听。白战功夫不错，头脑简单，我很快就能让他为我所用。这这是黑玫瑰的声音。不过是个炼体中期而已。傻瓜，他到达宗师境界只是早晚问题。哦，宝贝儿，那你有什么好办法能让他为我们卖命呢、啊？只要我演一出戏就行了。可恶，这个臭女人！别着急，这里还有一段视频呢。老公。今晚可要对人家好一点哦。<笑><笑>放心，小宝贝儿。混蛋！林大师，我想亲手了断这件事。之前跟吴莫林一战，你伤得不轻，我可不想看你跟黑玫瑰同归于尽。就算是同归于尽，我白战也要去。还请前辈给我这个机会。好，那我就帮你一次。大大师，您这是？我已治好了你所有的内伤，现在你有五成胜算了。这，之前用各种药材和父亲内力的滋养，伤势都没有半点好转，竟然真的全好了。多谢大师，白某无以为报，今后若有差遣，绝不推脱。还是先处理你自己的事情吧。毕竟这次你要面对的，可是曾经深爱之。多亏大师提点，我已经明白自己只是他的一颗棋子。今晚我就要和他断了这番孽缘。但愿能如你所愿。亲爱的，怎么这么着急找我？是想人家了吗？人家正好也有事情想要拜托你呢。我问你，你为什么要骗我？骗你？谁对你说了什么吗？白战功夫不错，但没什么脑子。原来是梦魇啊！他居然什么都告诉你。既然如此，那你就没有什么存在的必要了。你为什么不还手？我在想，你若能骗我一世，也挺好。可惜了。你还是去死吧！什么人？你这小子，说好的斩断孽缘呢？你是准备一死了之？做个男人，能不能有点骨气？舔狗舔狗，舔到最后一无所有。我悟了，大师，白战知道该怎么做了。黑玫瑰，从今日起，你我恩断义绝。哼<笑>。谁跟你有过恩义？不过是我的工具人罢了。既然你不愿意做工具，也就没有存在的必要。百力拳，钢牙，来！区区一把刀刃能怎么样？银光剑幕。什么？啊、白战，你知道你错在哪儿了吗？啊要杀就杀，费那么多话干什么？你错在不够爱我，白战，你知道你错在哪儿了吗？要杀就杀，费那么多话干什么？你错在不够爱我，只要你足够爱我，就肯定能接受我同时属于两个人。对吧？你，你说什么？你这个三观和某些垃圾电视剧没什么区别。臭小子，这里没你说话的份儿。啊，让我听听他还能说出什么雷人的话。其实你心里还是有我的，对吧？你一定还爱着我。不要在乎那些世俗的条框，三个人快乐的在一起。不好吗？那、呃、不行了，这言论太逆天，着实让人听不下去
，还是帮帮他吧。啊、什么情况？他的伤口正在恢复。我过去真是瞎了眼，可喊上你这样一个贱人！哼，再试多少次，你的结局都一样。白战，你逃不出我的手心的。百力拳。当断不断，必受其乱。我知道你心中对她还有一丝留恋，但这种女人只会给你带来伤害。是，林大师教诲，白战牢记在心。况且，你只是让她偿还了此生犯下的罪孽罢了。对于她。也是一种解脱，大师。啊，人世轮回，你们这些寿元只有百年的凡人，恐怕还看不透。白战，叩求林大师收我为徒，我愿残破千万，归于林大师门下。起来吧。啊，您，您答应了。谢师傅。呃，师傅，徒儿有个不情之请。我知道，去送他最后一程吧。毕竟是你曾经爱过的人。是。再见了，黑玫瑰。师傅，我们走吧。今日仓促，我也没什么像样的拜师礼。这丹药你拿着，对你提升境界能有点帮助。啊，这。竟然是聚气丹！先开车，回去你再慢慢研究。呃，师傅，您的恩情，徒儿心领了。可这东西太贵重了，我让你收下就收下。这东西我这儿都堆成山了，占地儿。啊、什么、呃？我明白了，师傅这是在宽慰我，为了让我心安理得地接受这个神丹。明明是修真界最下品的丹药，他为何一脸兴奋？难道是为了讨我欢心？唉，难为他了。师傅，我很疑惑，你为什么不逼问黑玫瑰关于暗夜组织的消息呢？我这个人不喜欢麻烦，既然他们想杀瑶光，那我直接毁掉这个组织就行。嗯，试试师傅赐我的神丹。仅仅是丹香就让人身体舒爽，真不愧是天材地宝啊！啊，这好强的气息！啊，我我竟然一夜从炼体中期迈入宗师境。走完了这一步，下一步棋该走哪？先师，一宗派的人传话了，讲，他们说，说是让江城古武界去一宗领罪，还要您自费修为，否则不仅您的性命不保，姬家也将死无葬身之地。哼，蝼蚁之言而已。如果他们想来找我报仇，只管来便是了。你的药材准备的如何了？还还差几位最难寻的，走吧，去医院看看你儿子。如果我推断没错的话，你儿子应该只剩下二十四小时的寿命。啊！邢先生，请您快来医院一趟，您儿子的病情有变。我从业多年，从未见过这种情况，病人体内。竟然生出这黑色的蛛丝！大靠托，这东西有腐蚀性。谢师，求您救救我儿子。这是千蛛万毒的最后一个阶段了。二十四小时之内，清明雨会慢慢结成蛛茧，成为毒素的养料。到时候破茧而出的，就不再是你的儿子，而是一个一人大小的黑色毒蛛。罢了，我亲自去一趟一宗吧。你儿子缺的药
，恐怕只有那儿才有。多谢贤师，青眸莫死不忘仙师的救命之恩呐、啊！只能希望一宗还没堕落到无药可救的地步，否则神农氏最后的道头，恐怕就要就此消散了。爸，二叔。青叔刚刚打电话来说，我师傅他一人前往一宗了。林大师，他这是想以一己之力拯救我们江城古武界呀、啊！爸，二叔，青叔刚刚打电话来说，我师傅他一人前往一宗了。林大师，他这是想以一己之力拯救我们江城古武界呀、啊！爸。您的意思是，我师父想牺牲自己，让一宗不再针对整个江城古武界。正是如此。没想到林大师不仅修为深厚，连人品也如此高尚。那我现在就去一宗。师父对我有再造之恩，我不能让他一人前去。等等，你立刻联系绿城山的老道士，大家一起前往一宗，为林大师助拳。不用联系了。贫道已经来了，林大师高义，我们也不能坐视不理。走，难道我江城古武剑还真就怕了他一个宗门不成？一宗，依山而建，古风建筑巍峨。这要是被开发成旅游景点，门票肯定不便宜吧？嗯，这二人。看样子是来求医的。你们在此地跪了多久？已经一天了。起来吧，再跪下去，你马上就没命了。还请阁下救救我家小姐。你们先起来再说。小姐，当心！哎哎，谁让你们起来的？求医必跪一天一夜，不遵守医宗规矩。两位还是请回吧。救死扶伤乃一宗本分，这是什么狗屁规矩？你是何人，竟敢在这口出狂言？哼，以你的修为，是救不了这位姑娘的。你说什么？好，阁下说我一宗治不好他的病，可有凭据？爹，这小子唆使他们破坏门规，还出言讥讽。此女不过是沾染上了邪祟气息，只需一真气牵引出来，堕入老夫体内炼化即可。大师，这是我们准备的枕巾，还请大师出手搭救。爹，这灵石可是好东西啊！既然如此，请小姐伸手，由老夫为你渡气。年轻人。老夫就让你见识见识，真是不自量力啊！什么？啊、爹，魔气，竟然是魔气！这病谁也治不好。话不要说太满，我可以治好他。混账！你要是能治好，我当场拜你为师。我看病不需要枕巾，灵石你拿回去吧。只要告诉我是在哪儿发现的就行。连一宗太上长老都无能为力，他真的行吗？啊！好强的精神攻击，金家护体，小小魔气，在我面前也敢盈盈狂吠。我、哦、啊！我我好像真的好了，竟然是无主之术。小子得了一代神巫巫贤的传承，怎么样？你现在要拜师吗？拜师？今日你的传承恐怕要留在这里了。给我上，拿下这小子！来这里，年轻人，你现在交出你的巫主之术传承，我可以放你离开。我如果拒绝呢？我这嗜血风铃阵可镇压一切圣灵，你最好识相点。好强的威势，这样下去，身体要被拆散了。最后一次机会
交出五柱传承，否则我要将你做成人质，日夜拷问。好恐怖啊！连我的功力也被抽走了。嗯、啊，天空怎么变红了、啊？他怎么一点事儿也没有？你果然是巫族之祖巫贤的传人。不然根本不可能在我的嗜血风灵阵中站立。哼，你错了，我不是他的传人，他是我的传人。放口小儿胡搅蛮缠，今日你必须把传承留下。休要嚣张！江城鼓舞剑，前来为林大师助拳。来的正好。我也懒得去找你们了，有种的就全进我大阵来！我不敢，小心，不要进来啊！哼，有什么了不起？不对，我的功力正在被吸走，呃、我都叫你们别进来了！哎呀，嗯，你们的修为还不够啊！哈哈哈哈哈！以群传祸。我这嗜血风灵阵不光能抽走你们的功力，还能将它为我所用。老夫要用你们的功力成就我的大宗师。我这嗜血风灵阵不光能抽走你们的功力，还能将它为我所用。老夫要用你们的功力成就我的大宗师。兄长、啊，此阵如此阴毒，以我一宗力派之志不服啊！给我闭嘴！不仅宗主闭关一宗就是老夫说了算。当老夫成就大宗师，我就是宗主。宋虚子留下此阵，是庇护尔等不受灭门之灾，如今却被你用成这副样子，不知道他看到了会作何感想。还敢辱我一宗族事业？不管你从何得知此阵来历，今天都只有死路一条。嗜血风云大阵，开启！啊！所有人的功力都是我的了。师傅，快快走！我去死吧！什么？你不受影响？难道是神武之力？看在一宗还有几个明白人，还是给神龙留下点道统吧。回答我！看，尔等看好了，什么叫真正的一宗传承？神龙一惊，八门化伤。只是一宗入门级的医术，怎么能有如此威力？当年素虚祖就是凭借此招荡平灾异，是我们没学到家呀，长老！都怪你们不助我，给老夫死！若你能把入门医术修炼到极致，一宗也不至于是今天这副模样。没想到你居然身负两大传承，但老夫也不再留守了。可是有一招连一宗都不知道的能力，今日你有幸得见，也算不枉此生了。我爹，爹，这是什么呀？啊！宋承风，你这个混账，竟然修炼此等魔功！安心去吧，等我当上宗主，会为你们立碑的。是我一招，我这是怎么了？恩人，不要杀害恩人！那你们就一起下地狱吧！你太丑了！啊、我没死。这护盾也是林大师的功法。是，我是谁不重要，只要记住，有我在，你就不会死。我的心
，修得好快。强害头门，冒犯大能，一宗要完了。既然一宗的道童走偏了，我就亲自来清理门户。清理门户？你以为你是谁呀、啊？我一宗宗主即将成就大宗师，你敢动我们？你们也太高看自己了。啊、我我怎么没事啊？我也是。尔等还心存一丝善念，且给你们一次改过的机会，带我去见你们的宗主。大师，这边请。恩人，等等，还请恩人收下这个。你留着吧。这东西对我而言没什么用，不愧是大佬啊，连零食都不要。恩人他说是特别。哎呀，咱们好像什么忙都没帮上，还增加了负担。师傅肯定不会计较的。没想到连一宗都止不住这个林飞，看来得想另外的办法了。宗祖在此闭关，设下了禁制，我等无法从外部开启。小儿科，你就是一宗宗主？你是何人，竟敢扰我清修？宗主，切莫冲动了大师啊！呃，事情是这样的。什么？你，你竟然能破我一宗大阵？解释半天也说不到重点。还不如我自己动手来得快。弟子拜见仙尊。您，您是？宗母管教一宗无方，还请仙尊恕罪。我以为一宗清理门户，你日后当带领他们潜心钻研医术，悬壶济世。啊，是，多谢仙尊放我一宗一条生路。别高兴得太早。若再让我知悉有为恶之举，绝不轻饶。小人明白。起来吧，带我去你们种植药材的素问谷逛逛。我要讨点药材。是，先钻这边请。起来吧，带我去你们种植药材的素问谷逛逛。我要讨点药材。是，先钻这边请。嗯，这里倒是和当年差别不大。我就不客气了。好强劲的风啊！啊，全部翻空了。你们这是什么表情？嫌我拿的太多？啊，不不不不不，千尊误会了，我们一点儿也不肉疼，几百年的积累而已，不算什么，不算什么。放心，我不会白拿的。这是十颗上品珠玑丹，价值应该在你苏问谷灵药的百倍以上。上这是上品珠玑丹，一宗百年难出一颗呀！这里竟然有十十颗，就当我赠你们的一场造化吧。用得好，你们一宗可以出十位大宗师了。宋长老不惜血祭整个江城古武界想成就的境界，结果却……徒孙宋月峰，感谢仙尊大恩。恩人，你怎么还没走？啊，正好我有事想问你。恩人，请说。灵石和魔器，你是在哪里遇到的？我，他只关心这些，对我一点也不感兴趣吗？在黑竹沟，当时陈家收到可靠消息，说那里有薛玉兰。可以治疗我爷爷的重病，但没想到，没想到是送命的陷阱，对吧？对。既然你告诉了我这个信息，那我也送你点东西吧。延续寿命不一定要用血玉兰，我传你一次七星续命之法。七星续命。好了，回去救你爷爷吧。哎呀，我们加个好友吧，以后再有临时的消息，我就发给你。啊，恩人，你的网名叫十一岁的小年轻，好有趣啊！我只是实话实说。<笑>以后我可以叫你林大哥吗？可以，快回去吧，别耽误你爷爷的病情。林大哥。
等我治好爷爷的病，一定再来找你。林大师，可否请您做我江城古武界的领军人？没兴趣，都散了吧。林大师啊，现在只有您才能服众啊。嗯，这个小鬼头是你什么人？呃，回林大师，这是我新收的弟子张小玲，是个修道的好苗子。你跟我来一下。好。还记得我吗，张天师？我，我是。仙君，这已别近三千年，未曾想还有再见之日。仙界发生了何事？连你都被逼得轮回下界。自从你离开仙界，动荡频繁。当年瑶光女帝陨落人间，导致六道轮回之力再次出现，魔尊重生，贫道无从抵抗，不得已，这才下界而来。你还记得什么？全都说给我听。开！别挣扎了，张天师，仙君不在，今日。就是我一统仙魔两界的日子。<笑>师傅快走，留得青山在，不怕被柴烧、啊。我走了，你们怎么办？贫道愿舍两千载苦修道果，向天道借一剑。住手！你想跟我同归于尽吗？有何不可？师傅，你这一剑杀不了我。在我伤势恢复之时，你早已变成一介凡人，又能如何阻我？哼，届时无需贫道，仙君自能随手斩你。不可能。他去了人间那么多年，杳无音信，肯定是死了。仙君肉身不朽，元神不灭，岂是你能猜度？可笑，可笑啊！睡一觉，忘了他吧。一个凡人之体，根本承受不了觉醒前世记忆带来的负荷。这一世，只能从头开始了。等唤醒瑶光的记忆，找到谋害他的凶手之后，我必将重回仙界，将旧日的恩怨清算干净。等唤醒瑶光的记忆，找到谋害他的凶手之后，我必将重回仙界，将旧日的恩怨清算干净。林林大师，我徒儿这是……这三种传承，我都赐予你。务必将他们传于你这弟子。谨遵林大师法旨。另外，这些灵药也要全部赐予他，还有聚气丹、筑基丹。这、这些，这都是真正的宝物啊！居然用塑料袋装，林大师果然不同于凡人。您为何对小林如此厚爱？他是道祖张天师转世，道祖转转世。张天师上承天道，此番下界必有大功德造化在身。也也就是说，人间可能降落一场大乱。你不必担心，照顾好小玲，剩下的交给我。是。所需的药材已经找齐，眼下得尽快救治清明雨才是。先生，你总算来了。你儿子情况怎么样了？非常不好。我们试了一切办法，根本无法破坏这种蛛丝。你们都出去吧。千总，这年轻人是您自己找来的，要是有什么差池，我们可不负责。我明白。去。三昧真活。江总，你
您还是别抱太大希望，连我这个江城最好的专家都无能为力，就凭他一个小年轻。啊！这股药香，青青青，青总，您的白发消失了，你返老还童了。呀，大雷，我记得今天不是晴天吗？到底怎么回事？难道老天要灭我亲家？这是先师的手段。天道规则也真是死板，炼制七星还魂丹，让人起死回生，确实有违天道。但我都练了这么多次了，你就不能习惯一下吗？妈妈，刚刚有个金色大手把我无缘给打了。这孩子大白天说胡话，怕不是傻了吧？这药好像也差不多了。一宗的药材品质还是太垃圾，我这样炉火纯青的技术，也只能炼制出两颗。好在是救命够用啊！赐给凡人吃丹药都是这个样子，吵死了！我我这是……啊、你谁啊？儿子，你,你终于醒了！爸，是仙师救了你，你可要好好的谢谢他。不谢仙师救命之恩。名誉莫齿难忘，起来吧！我只有一个问题，是谁给你下的毒？是白破局，果然是白家。他们对清家出手我能理解，可为什么要用千蛛万毒对付瑶光呢？白破局是凶手这件事，你们暂时先不要声张。先生，这是为何？只要把消息放出去。就说是我治好了你儿子，自然会有人按耐不住。明白了，我这就安排人。对外要说清明与神魂受损导致失忆，我正在想办法帮他恢复记忆。先是英明，这样一来，他们定会迫不及待要除掉我儿灭口。没错，我们就只等鱼儿上钩，然后收网就行。啊，林林先生。你哥醒了，快去看看吧。以前是我多有的罪，还,还请您见谅。改改你的性格吧，不然嫁不出去的。讨厌，谁要你管我？清明雨醒了，你知道吗？啊，我怎么会不知道呢？怎么？你害怕了？难道你不怕？青云雨恢复记忆是迟早的事儿，那到时候我们还不是死路一条？在青云雨恢复记忆之前，把它除掉不就行了？只可惜没能用千蛛万毒让姬瑶光成为重茧，不然就能孵化出更厉害的毒株，称霸古武界，指日可待。只可惜没能用千蛛万毒让姬瑶光成为重茧，不然就能孵化出更厉害的毒株，称霸古武界，指日可待。姬瑶光身上到底有什么秘密？你们为何如此执着于他？我也是从老大曼陀罗那里得到的消息。那姬瑶光和传闻中的瑶光女帝有着千丝万缕的关联。曼陀罗竟然连这种秘密都能查到。你们暗夜组织背后，肯定还有高人吧？这我就无可奉告了。至于那个林飞，你有万株之母在手，完全不用怕他。你以为万株之母是那么好控制的？想要完全掌控他，还需要一场陷阱。必要的话，不止清家，白家除了我之外的所有族人，也都会成为万株之母的祭品。至于清明雨
他就交给你了。没问题。真是个美人啊！既然都是亲家的，那就顺手解决掉吧。啊，好舒服啊！哦，这东西好像是林飞做的，他既然愿意出手救哥哥，应该不是什么坏人。拜谢你妹妹！啊，给我下地狱吧、啊！那是什么东西？居然能挡住我的全力一击！啊、你是谁啊？少废话！你就不信你能挡住我下一招？啊啊、救救命！啊？怎么可能？招式反噬！竟然算计老娘！你给我等着！刚才那人干嘛的？突然跳过来对我挥了几下，然后就走了。呃，难道是传说中的行为艺术家？妹妹，发生什么事了？有个女神经病翻进来了。女神经病？那人恐怕是暗夜组织二号人物彼岸花，这是他的绝招——梦影缭乱。妹妹，你真的没事吗？据说这一招连宗师都有脱层皮。应该是这个林仙师做的符纸救了我。多亏有仙师护我亲家，才能有惊无险。刚才到底是怎么回事？难道青绿雪也是那内境外放的大宗师？喂，怎么刚来就急着走呢？谁？看来你就是彼岸花了。你可知道，你招惹了不该惹的人？这，这是他的杀机。你们是故意不去等我？青明宇只是一个诱饵。这么快就想明白这些，说明你也不蠢。求你放我一条生路，我可以告诉你七瑶光身份的真相，还有曼陀罗背后的。不需要。他这是放过我了？啊？不好！什么？梦魇死了？黑玫瑰死了？彼岸花也失去了联系？你们？全都是废物，废物！就算姬瑶光真是仙人转世，现在也不过是个普通人而已。告诉我，我去影宗这段时间，到底发生了什么？江城古武界除了个叫林飞的人，梦魇和黑玫瑰的死都是他一手造成的。想来这次彼岸花失联和他也脱不了干系。林飞，是宗师吗？竟然能打败我两个炼体后期的手下？好像不不是宗师，是大宗师，而且他还是纪瑶光的保镖。大宗师，纪家付了多少钱能请来大宗师？就就晓得调查，好像是月薪五千。你在逗我吗？我给你五十万，去给我找个大宗师来。老大，你相信我，纪家真的只给了五千，不过。不过什么？那个林飞一直住在姬家，所以严格意义上来说，是月薪五千，外加包吃包住。<笑>五千外加包吃住，是吗？是啊，千真万确，小的绝对没有撒谎。那我就送你去阴曹地府吃住吧，无能的废物。支配成为我魔兵的耳石，那东西把人吸收了，到底是怎么回事？哼，这里面放的就是魔兵，掌握它就能得到弑神的力量。你们谁想要？只要拿起我，你就是这世间的王者。<笑>掌握它，就能得到弑神的力量。你们，谁想要
，只要拿起我，你就是这世间的王者。<笑>王者，我要做王者。<笑>魔兵是我的。来吧，获得至高无上的力量，挣脱这个世界强加给你的所有枷锁。啊！<笑>你们不是都渴望力量吗？谁能扛住业火，谁就是他的新主人了。老大，我不渴望力量，只是好奇，既然魔兵这么厉害，那他是怎么断的呀？嘿嘿嘿嘿嘿，问得好，你摸一下。就知道了。啊！啊！快跑啊！站住！今天你们每个人都得触摸魔兵，只要能被魔兵认可，承受他的力量，就是真正的杀手之神，掌握天下的一切。啊！切！这么多人，居然一个也没让魔兵的残魂看上。看来还是要想办法，给他寻找一具完美的肉体。啊，亲吻的月色倒是不错。嘿嘿，发现目标，遇上我是你的不幸，就算你是大总师，也要乖乖归西。随随便便朝人开枪，可是很不礼貌的。还给你、啊！是白家派你来的，林大师饶命啊！都是我堂叔，白破局逼我来的。他说我不宰了你，他就要宰了我。告诉我白破局在哪儿，我可以考虑放你。否则明年的今天，就是你的忌日。我说，我说，白破局现在正在紫云度假山庄。在我找到白破局之前，别给他通风报信，明白吗？我明白。白岩这小子到现在还没有消息，恐怕已经没了。只要我跑得快，林飞那家伙就永远也找不到我。哎，白破局，这么匆忙，你想去哪儿啊？老子想送你去黄泉路。你怎么什么事都没有？是你自行了断，还是我来动手？我要杀了你！就你这点本事，也想杀我？放着好好的宗师不当，为什么要跟亲家的人过不去？还敢惦记瑶光？你知道我的名字为什么叫破局吗？我不知道，也没兴趣知道。那我就偏要说，父亲为我取这个名字。就是希望我能破除白家被倾家前置数百年的局面，凭什么？我白家的子孙世世代代都要做倾家的狗？那是你们白家祖先决定的。况且，倾家一直待你们不薄。因为我不服气，我白家一门两宗师，凭什么不能当主家？这是万族之母的卵，只要吃下它，我也可以进入大宗师境界。我白破局。宁为玉碎，不为瓦全。咦，这么恶心的东西，你也吃得下去？你这么吵，会打扰别人睡觉的。现在我也是大宗师，更有千株万毒加持，看你还能嚣张多久啊！为什么？我明明已经是大宗师了，为什么还是打不过你？我可没说过我是大宗师，只是你自己这么认为而已。你暂时还不能死，跟我回白家再说。吃了万株之母的卵，很快就会爆体而亡。不管你想做什么，来不及了。只要我在这里，你就死不了。兄弟，我们今天的 KPI 就差这一个了。不怕死的话，你就去吧。我可不敢。师傅，林大师
。您怎么？我是给你们送人来的，还是你自己说吧？老实点儿，我还能给你个痛快。大哥，我事情就是这样。一定是被亲家害死的，要为他报仇。破局，这些都只是你的猜想，不能当真的。是啊，二叔，这些年亲家一直对我们不错。师傅，请您给我二叔一个改过自新的机会。给他机会？如果没有我，亲家和姬家恐怕已经灭门了。他可曾想过给别人机会？师傅，请您给我二叔一个改过自新的机会。给他机会？如果没有我，亲家和姬家恐怕已经灭门了。他可曾想过给别人机会？这个世界远比你想象的残酷，一味的善良只会害了你。在黑玫瑰那里吃过的亏，你忘记了吗？师师傅，儿子，别为难林大师，就让为父送你二叔最后一程吧。林大师，败家其他参与此事的人，我会一一处理。但事后，我想把他们带回祖地安葬。可以，顺便查一下能操控万株之母的祭礼指环在哪。是。好一个大义灭亲，连这种事情都做得出来。白破军，你还真是个狠人。喂，林大师，我二弟的同党已经全部清理干净，只是祭礼指环没有找到。我想前往祖地去找找线索。嗯，不过我提醒你，白家今后如何，就看你如何选择了。是。这射手怎么回事啊？他开挂了吧？白破局死了。想置我于死地的，竟然是白破局。没错，谢谢你为我做了那么多事。你为什么还要对我这么好？因为你是瑶光啊。对了，瑶光女帝到底是一个怎样的人？啊、是个像你一样温柔善良的人。那我能像他一样修行吗？修行对你来说没有必要，你只要觉醒体内的神力，自然就会成为一尊仙帝。我可以自己修炼吗？我不想成为他，可以是可以，你那么紧张干嘛？我怕你趁机图谋不轨。我发誓，绝不会趁人之危，否则就让天劫劈死。不对，天劫好像对我没用。我该怎么开始修炼？你转过身去，趴在沙发上。你你你想干什么？你既然坚持自行修炼，就只能从头做起。我现在要帮你淬炼筋骨。否则你下辈子也赶不上莫林，这这样可以吗？那我开始了。修仙讲究的是轻重缓急，循序渐进。疼，我身体好疼。小姐，你没事。啊啊、林主任，对不起啊，这窝狗粮猝不及防，溜了溜了。二弟，我们马上就要回家了。你堂堂一个宗师级强者，怎么就成了这样？二弟，这族地既有青子，又有底子，可唯独就是没有我们的白子了。白破军，你怎么回来了？破局去世了。我想请全村给他办一场送魂祭祀。哎，霍菊是白家的二当家，这些年也帮了秦家不少忙，当受此大礼。有老大长老了，我去酒窖看看。这次祭祀就用我存的酒吧。好酒。正好送你们上路。
白白，你白破局之魂共也。大长老，这酒有问题。破军，你疯了吗？你们清家压在我白家头上几百年，是时候做个了断了。破军，不要做傻事儿啊！傻事。这是我二弟至死也没能完成的夙愿，现在换我来完成。万主之母降临。白破军，喂，查到线索了吗？李大师，几粒指环在地族长老手中。他借破局葬礼之气，以全族人的精气召唤万珠之母，可我根本不是这些毒虫的对手，只能靠您了。我马上到。林飞这个蠢货，等我灭了清家，就让你给我二弟血债血偿。喂，白战。你爸应该很快就会从的士古寨回来，给我盯紧他。为什么呀，师傅？我爸怎么了？你很快就会知道。白破军，你确实有几分心机，可惜了。白破军，你确实有几分心机，可惜了。爸，你到底想做什么？千万不要和二叔一样啊！清家、林飞，我们一个也活不了！<笑>混蛋，谁敢抓我？爸，你要去哪里？这几粒指环怎么会在你手里啊？<笑>我要控制万珠之母，给你叔叔。报仇？为什么？二叔明明是罪有应得，罪有应得。<笑>爸，你，你知道我是在哪儿找的这枚戒指的吗？是在我和他小时候经常玩耍的那个木棚。我白破军，以后一定要出人头地，成为顶天立地的大人。弟。你也来说出你的梦想啊！哦，我我的梦想是帮助我哥成为顶天立地的大人。你我不过二十多年的父子情分，我和你二叔可是做了五十多年的兄弟，我一定要替他报仇，完成夙愿。所以快给我让开！爸，别执迷不悟了。无论如何，今天我一定要阻止你。那就出手吧，儿子，海力拳，钢牙，没用的。儿子，好好看着为父是怎么让白家称霸世界的吧。哪来的声音？啊，这些是什么东西、啊？毒毒虫！飞雪，明月，快上屋顶！啊，爸，这是怎么回事？是白家人，一定是他们。啊、看来我来的正是时候。先是，幸好操纵毒虫的只是个小角色，若是白破军出手，你们就已经死了。瞬间破除我的毒虫，秦家怎么会有这等任务？我很好奇，没有记忆指纹，你是如何操控那些毒虫的？你，你从哪儿进来的？哦，原来如此。你选择被虫王寄生，即便没有记忆指环
，也能操纵少量毒虫。李大师，我我也是被逼的。我没空听楼一解释。搞定了，你们暂时安全了。暂时？难道白家的动作还没结束？嗯，等下白破军还会带着一个大家伙过来。大、呃、家伙？那是什么东西？万竹之母，不是的。白破军完全控制了万竹之母，难道说他把祖地古寨的人都给？是的，的是古寨无一幸免。怎么会这样？连连太爷爷也被……嗯，<笑>我要去找白破军拼命，给太爷爷报仇。你根本不是他的对手，过去就是送人头。难道我们就这样坐以待毙？那倒不是，只不过我还要做些准备。呃，那万柱之母，就连仙师也对付不了吗？一只小蜘蛛而已，小,小何足挂齿。小蜘蛛，只是我不知道它躲在哪儿，万一趁乱跑去咬我的摇光呢？还是找个人来帮忙吧。您拨打的电话暂时无人接听。谁这么厉害？居然敢挂先生的电话！不买房不贷款不要保险，大半夜的别来骚扰我！姚心怡吗？我是林飞。千、啊、尊，你有什么事啊？带上东西，到我发给你的定位地点，越快越好。我马上就去。哎，天尊居然主动找我了，好开心啊！哈哈，我孙女和你郎才女貌，甚是般配呀、啊。啊，我也有意和心仪在一起，这对我们两家也是一桩美事。别了，老头子，我要去见心上人了。心仪她。有喜欢的人了，呃，小雷呀、啊，我家孙女虽然有点贪玩，但要说有喜欢的人呐、啊，纯属无稽之谈。您的意思是，这是心仪在考验我，想让我知难而退？哎，对对对。心尊，我来了。天尊，我来了！天尊，快开门！我知道你在里面。姑娘，你是来找林飞的吗？女人，天尊家里竟然有别的女人，还是个开挂的！你你别乱说，我才没开挂。你没开挂，怎么能长得这么好看？呃，你夸人的方式还挺特别的。啊，这不是林飞做的符咒吗？难道这个女孩子和林飞有关系？对了，林飞他这会儿不在家，你先进来坐吧。啊，仙尊去哪儿了？他去亲家了，说是有重要的事情。我让姚心怡来保护你，现在应该到了，希望你俩好好相处。切，大老远叫我来，就是为了保护你。一切已安排妥当，现在就等白破军自己送上门了。白战，师傅，快快走！我爹他唤醒了万州之母，什么情况？地震了吗？啊，不好，即将出事了！那那个怪物是？这到底是什么妖怪啊,啊,啊！真是太有趣了，这就是能够掌握命运的力量吗？<笑>林飞，我也要让你尝尝失去自己至亲的滋味。万竹之母。
毁掉这个屋子，逃出那个女人。没想到林飞还给你留下一道结界符保护你，可惜他挡不住我，击破他，万柱之母！结界快撑不住了！去找林飞，不要让他来这里。你还是先担心你自己吧。林晨晨住在一起，就没有学一点防身的本领吗？他已经在教我了。对了。莫灵呢？放心，我已经安排妥当了，不然也不会拖到这个时候才来救你。接下来就要搞定这只小臭虫了。啊！你管这叫小臭虫？哼<笑>，就凭你也想搞定万株之母，真是天大的笑话！<笑>去死吧！小蜘蛛，你看看这是什么？别跑呀！<笑>这这是怎么回事？不可能！万主之母竟然在害怕他的手环！哼，这可是舜帝恩赐手镯。万珠之母当年也只不过吸取了舜帝一点精气，现在遇上正主，当然会害怕。我不信！一个破手镯罢了！万珠之母，给我上！小蜘蛛，变回你真实的模样吧！怎么回事？万珠之母在作脚！笑什么？好虫子要乖乖的，才不会被踩死。什么？怎么变这么小了？把你那古怪的手镯交出来！我可不是宗师的对手。万珠之母，给我来看看！给我让开！啊！心里指环的控制力居然能和手环平分秋色，这老头子到底吸收了多少敌人的精气？臭丫头，去死吧！又是结界，滚远点儿！这下看看谁还能来救你！<笑>你，你想干什么？我要让林飞尝尝后悔的滋味我不会让你伤害他的！你太弱了！完了，林飞。对不起，我没能回应你的心意。到现在我才明白，自己心里早就有你。如果还有下辈子，我一定会和你在一起。啊！你终于来了，林飞。雕工别怕，我来了。林飞，我还以为再也见不到你了。对不起，我来晚了。你流血了。我没事，一点小伤而已。白破军，我给过你机会，但你自己却不珍惜，还敢妄图伤害瑶光。今日，我就让你粉身碎骨。白破军，我给过你机会，但你自己却不珍惜，还敢妄图伤害瑶光。今日，我就让你粉身碎骨。当今古武界最强者也只能御剑，这家伙竟然可以凌空飞行，到底是什么实力？不过只要我有祭离指环，就算你再强，也必然不是万株之母的对手。给我上！小心啊！小场面，不必慌乱。啊！就凭你这一点护体罡气，就想破解万株之母的天罗地网？做梦！什么？区区蝼蚁也敢妄想与日月争辉，真是不自量力！这就是你对瑶光出手的代价！不，这不可能！你到底是什么怪物啊？我去，你别走了！难道是神仙出手，消灭了刚才那只蜘蛛？雨清，没事了吗？嗯，哎，快看那边，他他怎么还在动啊？万株之母本是我的灵宠，守护敌人数百年也算有功，我就留了他的性命。天才，我来了呀！啊
别离我这么近！啊，怎么能这样？我刚才可是拼命帮您保护了瑶宫姐姐的。啊、心仪说的没错，要不是他，我可能真的就等不到你来了。放心吧，我给他准备了礼物。喏、no, ，拿去吧。天尊，爷爷让我把圣地手镯还给您。圣地手镯可以用来驱使万株之母。瑶光，你带着用来防身吧。我，嗯，若是哪天不想要了，丢了便是。啊！上古法器，说丢就丢。万株之母，说送就送。我知道你是一番好意，可是，怎么了？我最害怕的就是蜘蛛。啊。原来是这样，那就直接丢了吧。不过现在得垃圾分类，不知道属于什么垃圾。垃圾分类，主主人，这两样东西可以给我吗？我能用来保护小姐。给你？啊，不是，我我我我就说说而已，您别在意。完了完了，疼痛了！我有什么资格跟主人要东西啊？你考虑的很周全。万株之母和顺地手镯由你使用最为合适。我不在时，你负责保护瑶光。多谢主人，莫莲一定不辱使命。这座房子被拆了，你去订酒店，先带瑶光过去歇息。是。你不跟我一起吗？我有话想对你说。改天吧，我还有些事情要亲自处理。那，好吧。走吧，小姐，折腾了这么久，我帮您洗个澡。莫莲。家都被拆了，你怎么还这么高兴？千尊单独把我留下，肯定是有话想跟我说。看来他心里还是有我。嗯，你怎么不走啊？千尊，人家可是专门过来见你的，下次见面都不知道是什么时候了。别闹了，你爷爷最近还好吗？他呀，好着呢。嗯，你确实到了嫁人的年纪了。打住！以后有空我会去昆城看你的。今天先回去吧，别让你爷爷担心。这可是您说的，不能骗人。放心吧，我说话算话。那我真的走了哦。嗯，路上注意安全。时间差不多了，那些人也应该快到了吧。到达指定位置，开始勘察现场。终于来了吗？报告，发现破冰人员。真是太没礼貌了，在这照来照去，晃得我眼睛都花了。报告，这家伙不是普通雄犬，是异能者。快，下去包围他。已经被我们包围了，老实一点，别想耍什么花样。我知道你们也只是照章办事。我也不想与你们为难，把小陈给我叫来就行。小陈，老陈来了也不行，今天你必须跟我们走一趟。我说的小陈，就是你们龙隐的老大，陈龙相。那小子不要命了吧？居然敢对龙王呼来喝去的！哎，和你们这些人说话真累。哼，那家伙去哪儿了？不用找了，我在这儿。手机借我用用。喂，小陈啊，我是林飞。听说你最近搞了个外号，很嚣张啊，叫“龙王”，是会歪嘴的那种吗？嗯，我用的是你下属的手机，现在正被他们用枪指着头呢。哼，装的还挺像。快把手机还给我，否则就别怪我们不客气。喏、no, ，小陈要跟你说话。都给我把枪放下！知道站在你们面前的是谁吗？喏、no, ，小陈要跟你说话。都给我把枪放下！知道站在你们面前的是谁吗？若不是他老人家出手，今日你们全都得死在那里了！快，都把枪放下！真是气死我了！是是是，您教训的是，我明白了。林
林天尊，请您接下电话，龙王想和您说话。还有什么事？天尊，是我没管教好属下，实在抱歉。客套话免了，简重要的说，如果没事我就挂了。别别，天尊，我斗胆问一句，既然您都现身了，那灵气复苏是不是指日可待？不知道。竟然敢挂龙王的电话！你的枪借我看看。啊，这，嗯、哎，什么时候拿过去的？完全没看清啊！这种东西，对于修炼者真的有用吗？这枪在五百米内可以打穿钢板，天尊小心把玩啊！走火啦！给你们老大带句话，与其有空练习这种东西，不如好好钻研你们的古武道。不然，就算以后灵气复苏了，你们也只能做炮灰。天尊，您的意思是灵气真的会？我什么也没说，你们可以上飞机了。嗯，哪里来的大风啊？嗯、这这是真正的神仙啊！出来吧，现在没有其他人了。师傅，抱歉，你父亲已经走上了一条不归路。我也是迫不得已。我明白，这是他唯一的结局。如果他不死，就会有更多无辜的人受害。金<笑>家别墅被毁，要建好还需时日，不如趁这个机会和瑶光外出游玩。顺道培养一下感情，情分。喂，什么事？先生，听说您的住处受损，要不要先来寒舍暂居？我现在就开车去接你。你打电话来就是为了这事儿？啊啊啊！其实是小女立雪想跟您说几句话。好吧，快，先生答应了。其实，此次承蒙您大恩大德，秦家上下。无以为报，当永生铭记。不必客气。说重点呢？啊啊啊啊！那那个，我以前不懂事，多有冒犯。呃，不，不知道您明天有没有空？我想邀请您一同出游，给给您当面赔罪。干得漂亮！抱歉，没空。哦，这没事，女儿，爸理解你。先师已经有心上人了，有些事情勉强不来的。喂喂，白家的上层人士为什么全跪在这儿了？到底是谁有这么大的面子？各位，你们跪在这里，咱们酒店做不了生意啊。我们在等人，你只管营业便是。什么情况？我就去买了个早餐。怎么突然多了这么多人？这酒店在搞促销活动吗？促销个鬼呀、啊！哎，你没看见大名鼎鼎的白家在门口集体跪着吗？白家人，麻烦让一下。喂，兄弟，凑热闹也要讲究先来后到啊！就是，我们凭什么让你？啰嗦！啊，哪来的疯子、啊啊？啊，师傅来了。白家犯下滔天大罪，此职无可弥补，还请师傅责罚。请林大师责罚。我去，这小子是什么人呢？此事罪在白破军与白破局两兄弟，与其他人无关。谢师傅不杀之恩。带人回去吧，我还得赶紧把油条给瑶光送去，凉了就不好吃了。是。把白家晾在一边去送饭，到底是谁有这么大面子？难道是更顶级的人物？啊，外面怎么这么多人啊？今天是什么日子吗？哇、哦、哇，两个超级大美女，也不知道是谁的女朋友，真是好福气啊！走，你们的早餐。又是他，主人，我也有饭吗？少不了你的。嗯，真香，谢谢主人。谢不起他了，吃瓜吃够了吗？麻烦让一下。哇！林飞，你要和我一起去公司吗？不，我要去一趟黑竹沟
。哈、啊，那不是死亡之谷吗？传说中的恶魔之地啊！死亡谷，恶魔之地，我查查。对对，就是这里。怎么感觉看起来是鬼故事？为什么要去那种地方啊？当然是帮你们突破新的境界。怎么样，你们要跟我一起去吗？就当是旅游了。正常人都不会去那种地方旅游吧？好啊，我跟你去。我正常人类出现啦！莫灵，你去吗？啊，不了，小姐，我留下来帮你照看公司，就不去当电灯泡了。那我们先走了。不愧是主人，第一次带小姐出游，竟然选在那种地方。莫灵，你去吗？啊，不了，小姐，我留下来帮你照看公司。就不去当电灯泡了。那我们先走了。不愧是主人，第一次带小姐出游，竟然选在那种地方。糟了糟了，上班快要迟到了。打卡成功。<笑>好险，总算赶上了。您迟到一分钟，本月扣除全勤奖。<笑>不要啊！<笑>嗯，姬总今天没来吗？小姐和林大师去旅游了，你有事啊？没有没有，随便问问。还好我当初机智，没对姬瑶光做什么出格的事，否则我韩家现在就和宋家一样凉透了。想要日子过得好，一定要跟着大脑。喂，孟哲。喂，韩少，山庄别墅今晚八点开始拍卖，咱们不见不散啊。没问题。今晚就让你看看老子是怎么花钱的。对了，别忘了叫上你妹妹。<笑>明白。那到时就和韩少表演了。天涯何处无芳草，何必单恋一枝花？姬瑶光不行，那就换下一个目标。<笑>这里风景倒是挺漂亮的。果然和我想的一样。黑竹沟是一处修真遗迹，修真遗迹在哪儿呢？这就是阵法刻图中的一角，虽然已经被岁月侵蚀，但其中依然蕴含能量，当年恢宏，可见一斑。那这么说，这里面一定有许多宝藏吧？有可能。嗯？怎么了？有趣，居然还有其他人在这里。其他人？没错，而且是两伙人。也是来旅游的吗？这声音是狼啊！走，我过去看看。该死，数量如此之多，根本就杀不完呢。这些是什么啊？好大只啊！还有三只眼，从来没见过。一灵犬，你就当成修真界家养的小狗就行了。小小狗，他们为什么会变成这样啊？因为吞噬了修士的遗物或者妖兽，这群狼才会变成现在的模样。天，吴管家，我们现在该怎么办？想办法干掉头狼，只有这样狼群才会散去。吴管家，你不是在开玩笑吧？那家伙长得跟牛一样大，要怎么干掉他呀？你们撑住！我去宰了他！都给我滚开！我的手！吴管家，你动作快一点的！他们好像快要撑不住了，要去帮忙吗？不用替他们担心，这帮人身上充满血腥味，可不是什么好人。不是好人？我看他们都挺正常的呀。你在想怎么干掉他们吧？难道在你眼里，我是那种一言不合就动手的人吗？嗯嗯。畜生，临死吧！疾风烈火。疾风烈火，那不是刀宗的招数吗？他怎么会用？好狼死了，兄弟们冲啊！两位，在一旁看够了吗？哎，他他发现我们了。我说你这些弱鸡队友为什么不受瘴气影响？原来是苍竹，他竟然能看出我服用了苍竹！你说谁弱鸡啊？像不像老子现在弄死你啊
。这位小兄弟，此地凶险，我们结伴而行，怎么样？嗯，此人身上毫无灵气波动，丁少武然得到的黑竹沟里有宝藏的信息，想来碰碰运气，不足为惧。你不会是想让我当炮灰吧？<笑>小兄弟多虑了，我吴某岂是此等阴险小人？<笑>开个玩笑，你不用紧张。既然这黑竹沟如此凶险，那就依你所言，我们一起走吧。在下吴闯，林飞。哈哈，来了，每次露出这个表情，就说明又要套路别人了。这二人能凭空抵御瘴气，肯定活有一报。能找到合适的机会就夺了他们的宝物，顺便跟这女人。<笑>什么情况？四周好像被暗了，植被也枯萎了。吴科长，我们该怎么办啊？这是瘴气变浓导致的，所有人立刻服用更大剂量的苍竹。这么浓厚的瘴气，这二人纵使有保护身，应该也快扛不住了吧？这样好看吗？给我的腿拍长一点哦。没问题。你们是来旅游的吗？大家继续前进。等一下。嗯、怎么了，小兄弟？这里有点不对劲了。啊！我看就是一堆石头而已。哇！你看，我说的吧。嗯、居然是一记入口。吴先生，不想进去一探究竟吗？<笑>我倒是想进，不过里面肯定比外面更危险。居然是一记入口！吴先生，不想进去一探究竟吗？<笑>我倒是想进，不过里面肯定比外面更危险。小兄弟，这遗迹里面机关重重，万一……那你们就在这里等着吧，我进去看看。你注意安全，早点回来。哎呦，没想到这个炮灰如此自觉，真是天助我也。这妮子也是天真的可爱，还早点回来。你以为她是去种地还是挖野菜呢？不过虽然脑子不好使，但身材却是一等一的好啊。哇，这是什么？快趴下，趴下！这这是什么东西啊？好险，差点把我脑袋削掉。疼，阵仗倒是挺大，连英七最强杀阵，万灵灭却阵都用不了，还是破了吧？省得祸害后来人。啊，让我看看，都有什么宝贝，值得如此大费周章的布阵守护？怎么全是下品灵石和一些垃圾灵草啊？算了，来都来了，总不能空手而归。嗯，又有什么机关吗？竟然是魔器，居然有这么多，在人界还真是少见。啊，似乎可以用来演一出戏，让瑶光知道这帮人的真面目。哎呀，我中毒了，好，好疼啊！哎，你们。千万别进来啊！我去，是魔气，还好老子没进去。他们快跑吧！跑什么？魔气只是守护遗迹之物，不会冲出洞口的。你看那女人不是好好的？如此浓郁的魔气，那小子肯定挂了。吴管家，他他他好像出来了。什么？这怎么可能？<笑>先试探一番，等他挂了，东西都是老子的。小兄弟，你没事吧？我快不行了，瑶光，这几块灵石，你拿去吧。这到底是演戏，还是真的受伤了？他的眼神没有一丝金光。难道没有气息了？林飞，你不要吓我！嘿嘿嘿嘿，不
不知天高地厚的兔崽子，擅闯此等险地，死了也是活该。小姑娘，你是要乖乖交出自己身上的宝物，还是让我们动手？什么宝物？我听不懂你在说什么。<笑>看来是要我们亲自动手了，兄弟们，给我上，扒光了他，把宝物送出来！救命啊！我说他们不是好人，现在你相信我了吧？什么？你你竟然没死？<笑>我怎么会死呢？要死的是你们啊！林飞。<笑>臭小子，别太狂妄！你身上被魔气侵蚀，就算还活着，也没有任何还手的能力。为了感谢你刚才配合的表演，所以我给你个机会，<笑>给我个除掉你的机会吗？不是，展示你刀法的机会。你竟敢瞧不起我！疾风烈火、啊，行不成形，意不在意，再回去练一练吧。这怎么可能？别总用疾风烈火这种入门招式，来点上档次的绝活。追月流星斩会吗？你你怎么会认识刀宗绝学？我徒弟创立的宗门。我知道又有何稀奇、啊？真的会放屁！刀宗乃是刀帝杨振北四千年前所创，他是你徒弟，那我还是剑皇江流云的师傅呢。江流云好像也是我徒弟，哎，时间有点久了，都快记不清了。吹牛不上税是吧？干脆说八大宗门的开山老祖都是你徒弟得了。哎，话不能乱说。魔宗那小子就不是，我也不想当他师傅。而老子最看不惯喜欢瞎吹的呀，今日定要让你脱层皮。是不是瞎吹？你自己看看就知道。师尊，这徒儿前来有什么吩咐呢？为师要走了，最后再传你一招办事。看好了。嗯，师傅，您这招是？不急，让刀一飞一会。什么？师傅，你你把胶水劈开了！疾<笑>风斩浪这一招是杨振北从这里领悟来的。师傅，你你把胶水劈开了！疾<笑>风斩浪这一招是杨振北从这里领悟来的。大概吧，后来就再也没见过他了。求仙人饶命啊！那小子什么来头，居然没死？你知道啊，武管家在给人磕头了。这小子惹不起，但那女人只是个普通人，只要老子抓住她，我就控制不了这小子。你、啊，你以为我会让你碰到瑶光？这是什么？啊一个毫无骨气血的女人，竟然能靠钢琴振飞我这个宗师，不可能！哎，我有这么强吗？是结界符，虽然只是用圆珠笔画的，但对付这些家伙足够了。好了，解释完毕，该解决他了。对瑶光出手的觉悟，你准备好了吗？等一下，我还有最后一个问题。说。为什么你完全没有受到魔气侵蚀，却还要装死？心是使然而已。呃，武管家死了，快逃命啊！哎，这次可不是我随便动手伤人啊，是他们先欺负你的。啊！天色不早了，今晚我们就野外露营吧。你试过吗？啊，就我们两个人在荒郊野外露营吗？拍卖地点就是这里嘛！啊，韩少，您终于来了。呃，这位是我妹妹孟雪。你好，孟小姐。不、呃，不会是韩少啊？又是墨镜又是雪茄，真会装啊
，帅不过三秒啊！哎哎，韩少韩少，你慢点，你慢点。我去，着火了！韩少，别慌，我来帮你。我哥介绍的什么人啊？像个傻子。哎，这雪茄怎么跟汉尼一个味儿？到底是哪些人会喜欢吃这些鬼东西啊？啊啊！是是是，人，糟了，那不是看懂爹的眼神吗？这下还怎么追妹子？啊，冒雪小姐，刚才是个意外，呃，咱们快进去吧，毕竟拍卖会才是重点。那栋别墅山庄可是要送给我未来女朋友的礼物呢。啊？没想到这韩少虽然看着傻，还挺会疼人的。我妹妹好像挺高兴啊，韩少，有戏啊！他那是，你不看看我是谁？接下来是今天的重头戏——山庄别墅一栋，附带一整座山的使用权。现在开始拍卖，啊，五千万！五千万！那位先生出价五千万，还有没有加价的？七千五百万、啊。什么？有人出价七千五百万？七千五百万一次，七千五百万两次。韩哥，你好霸气，我好喜欢。嘿嘿嘿嘿，今晚老子有福了，一个亿。你哪个傻小子这么豪横？这栋别墅所有价值加起来顶天值七千万，出一个亿是疯了吗？秋明宇，他怎么在这里？韩哥，这……<笑>该死！我可不能在妹子面前输阵啊！青少，这栋别墅我今天志在必得，你一定要跟我抢吗？不好意思，韩少，我不是给自己买的，是准备拿来送人。你要送给谁？我用钱砸死他。送给林飞，林先生。什么？送送给林飞，送给林飞。韩哥，送给你什么情况？成交。恭喜秦明宇先生一亿元获得山庄别墅。咱们要在这儿露营吗？我看你好像也没有带帐篷什么的。露营用帐篷，不是我的风格。哇，好神奇啊！嗯，请进吧。你确定？这是露营。对了，既然来了，我们干点正事儿、啊。你你想干什么？难道要……哎，打住！你想什么呢？当然是帮助你修炼了。我把这部《瑶光仙诀》印入你的脑海，你可以按照上面的技术运气，我会辅助你修炼的。瑶光仙诀，本就是女帝转世。要修行这瑶光原本的地级功法，再加上由我亲自造就的仙胚，还有这一堆灵石资源，修行必然势如破竹。你现在的实力已经和吴莫林一样了，都是炼体后期，只用了一个小时。莫林可是从小到大修炼了二十年啊！这个是聚气丹。现在服下，继续运转仙诀吸收药力，再过一个小时，你就能突破宗师了。两个小时直接成就宗师，那可是多少鼓舞大家一辈子也没有达到的境界啊！我先睡一会儿，你自己加油吧。嗯、呃，这家伙倒是对我真放心。我先睡一会儿，你自己加油吧。嗯、呃，这家伙。倒是对我真放心。既然如此，那我就赶快。这这妖劲好大，我的脑袋快要炸了！啊！啊这就是宗师吗？这些烟雾就是罡气。感觉也没什么特别的呀。突破的愉悦你还没有体会到，走，出去溜溜。好。去，踢断他。啊，这么粗的树，你确定我能踢断？你不试试，怎么知道你现在到底是什么实力
，林飞应该不会骗我，那就试试吧。好像没有用哎。啊！这这真是我干的！下次出腿别抬这么高，尤其是穿裙子的时候。他不会看到了吧？成就宗师真正重要的事情是经验，这个是你现在最需要的东西。这是一份超脱于人间的战斗记忆，古神之战。古神之战，这些都是什么？一群怪物！我的头好疼。看来这些经验对现在的你来说还承受不住。刚才我看见一黑一白的人。他们的战斗十分激烈，到底是谁啊？哦，你说的那是王两和穷禅两兄弟。那场战斗是他们二人在争斗人皇之位，胜者为王，败者食臣。那他们谁赢了？王良本来实力占优，但却不慎踩中了穷禅提前布下的陷阱，身受重伤，遁入了蛮荒之地。那后来呢？后来王良为了报仇，成立了影宗。之前想要暗杀你的人。来自暗夜组织，便是千万年后影宗的传承。原来追杀我的那些家伙这么厉害，你和莫林保护我，肯定很辛苦吧？一点也不辛苦，还是挺有趣的。从今日起，你就试着自己对付他们了。我也行吗？可恶！我病到现在也找不到合适的持戒者。整个暗夜组织。也就你们有点用，但现在你们却都死了。对了，梦魇之前好像说过，他有个徒弟是天生灵体，好像叫林心雨。<笑>不妨把他找来试试，说不定就是魔兵要找的人呢、啊。只要悬赏足够高，总会有人卖力气去干的。<笑>老子要的是真实信息，想从我这骗钱，赶紧给我滚！混蛋，气死我了！天天都是电信诈骗。喂，你想的是，我可以帮忙？哼<笑>，就凭你。我知道你是影宗的弟子，再找一个天生灵体的女人来匹配魔戒。是，什么？走，到外面去说。嘿嘿，刚才多有冒犯，兄弟怎么称呼啊？名字不重要，你只需要知道我是幻宗的人就行。你的最终目的是要用魔戒除掉纪耀光，没错吧？这家伙怎么什么都知道？你不用这么紧张，我是来帮你的。怎么帮？<笑>幻宗也有人想要除掉他，我们可以联手。我可以给你提供林心雨的线索，你把他找来操控魔界，没问题。为了保险起见，我还联络了天宝高手来刺杀吉有国，但他们的要价不低。你懂我意思吧？林飞，你不是说黑竹沟里有两伙人吗？除了昨天那帮坏蛋，另外一批人呢？他们在前方不远，被一处法阵困住了，再走一小会儿，应该就能遇到。是吗？那快去帮帮他们吧。你还真是个大善人。这里看起来好诡异啊，会不会突然有怪物窜出来？怪物可能没有，但有好几个女人。女人？这里只可能有女鬼吧？这里看起来好诡异啊，会不会突然有怪物窜出来？怪物可能没有，但有好几个女人。女人？这里只可能有女鬼吧？啊
妈，还竹林动起来了。有我在，放心吧。区区一只竹怪，胆敢在我面前装神弄鬼，即刻显出真身，或可饶你不死。哈哈哈哈自大狂妄的年轻人，入了我黑竹林，就别想活着出去。那那是什么东西？别说我没给过你机会。哼，蝼蚁，死在老夫的暴雨黑夜之下吧！真是不知死活。散。那边的光是怎么回事？嗯，又是这个鬼竹林里的机关吗？好强大的气息！没想到这竹林里的怪物竟如此可怕。怎么回事？快看，那边有人！你你怎么可能破得了我的黑竹迷魂阵？废话真多。这是，不过就是一根修炼了几百年的竹子而已。化形的黑竹，那可是无数修士都想获得的绝品药材。这二人恐怕要成为亿万富翁了啊！好羡慕啊！暴富的机会我怎么遇不到？我们要把它捡回去吗？不必了，垃圾而已，捡了都嫌占地方。什么？垃圾？垃圾？垃圾？多谢前辈救命之恩，阴宗弟子必铭记于心。阴宗？没想到还真是有缘啊！敢问前辈尊姓大名？林飞。这位高人刚才说和英宗有缘，功力又如此深厚。前辈，请问您能帮助双瞳重建光明吗？啊，刘刘长老，双瞳是英宗宗主传人，无论付出什么样的代价，英宗都会竭尽全力。以他孱弱的身体，一旦恢复光明，根本承受不住那对圣人重瞳的力量。您。你怎么知道他是重瞳？以阴宗祖师阴无生就是如此。没想到这么多年过去，重瞳还能再现人间。这里如此危险，你们为何带他来此？我们本意是来此地寻找治疗双瞳眼睛的药物。若是无功而返，肯定会被师傅骂的。是啊，这个你们拿回去。即便没有找到药物，想来也足够交差了。这前辈这里过于贵重。是怕，不必客套，就当我送给双瞳的见面礼吧。见面礼？哎，难道这位前辈对双瞳有意思？你这家伙当着我的面给其他女孩子送礼物、啊？既既然如此，那就谢过前辈了。重瞳一事千万不能张扬，否则阴宗将大难临头。我，我竟然是阴宗的劫难。你也不必自责，日后若是有难。捏碎这枚玉佩，便可自保。啊，多谢前辈，你可真是个好前辈啊，把别人照顾的那么周到。你这是在吃醋吗？胡说八道，我怎么会吃醋？小心，前面的废墟可不要随意踏入。废墟？怎么会是这个样子？颜色好诡异啊！因为下面埋了只火鸡，火鸡，如果是在上古，应该叫黑岩火凤。它曾经是某个小国的守护兽，但却因为继承人之间的争权夺利，迷失了心智。然后那个国家就从历史上彻底消失了。那它现在怎么样了？试试看就知道了。看来还有点生气，不过问题不大。走上去应该有点烫脚。烫脚？这明明是火化。走吧，你带着我的符咒不会出事的。怎么样，我说的没错吧？嗯，这个地方这么热，到处都是废墟，要去哪里寻找宝物啊？喏、哦，前面不远就有一处。那里的温度好像很高，我们过得去吗？以你现在的实力还不行，还是我来吧。起。你把岩浆都给整出来了，喂！放心吧，有我保护你，这些岩浆就和温水没什么区别。怎么感觉自己的世界观都被颠覆了？哦，竟然是九连宝灯！你的脚踩在岩浆上面了。无妨，这盏灯送你当礼物吧。接着。
这里还有很多小玩意儿，为了避免再有人因此引发斗争，全都收走吧。没想到，我居然会在人间捡垃圾。如果是垃圾，怎么可能有人不惜牺牲性命来抢夺啊？这把大宝剑，你拿着吧。好漂亮啊！这盏灯也看不出有什么用，能把它丢了吗？是不是在嫌弃他呀？你怎么看出来的？这是元婴期的灵灯，可比那把剑厉害多了。这是元婴期的灵灯，可比那把剑厉害多了。你试着对他吹口气，面朝我，也没什么变化啊。你是想说他吹不灭吗？别着急嘛。啊，我们要变大了。是是我。现在知道他的厉害了吧？下次玩的时候注意一点，不是谁都像我一样的。我、哦、我知道了，怎么回事？我好像有点头晕。我居然忘了释放灵灯需要大量的真元，你现在的境界还不够。看来我还有很长的路要走，想要追上你，好难啊！不用追，我现在就可以做你男朋友。走吧，这次黑竹沟的行程就到此为止了。我家还没重建好，要不要再找个酒店啊？不用了，先师，我们买下了一栋山庄别墅送给您，聊表心意。请您千万不要推辞啊！仙师怎么还没到？嗯，我还精心打扮了一番，换了套新衣服，也不知道对不对他的胃口。哎呦，好漂亮的女娃娃！啊，仙仙师居然坐卧底？呃、啊，不应该是腾云驾雾吗？小伙子，这美女等你的吧，艳福不浅呐、啊！哎，<笑>不好意思让你久等了，我刚把瑶光送去公司。啊，仙师，这是这款别墅的钥匙，房产证在屋里，您可以随时查看。先带我进去看看吧。是。这栋别墅，价格不菲吧？啊，一个亿而已，比起您对亲家的恩情，算不了什么。啊，这里挺不错，但似乎缺了点什么。先是有任何吩咐，请尽管说，立雪定竭力完成。我觉得少几个侍从，或者说女仆。啊，原原来如此。先是就算深不可测，但终究是个男人。呃、啊，您看我我我怎么样？呃，如果您需要的话，立雪也可以做您的女仆。我的意思是，这里地方太大，需要几个打扫卫生、做饭、烧水的女仆。你是不是想歪了？啊啊！对对不起，我我马上就安排。哎，现在的年轻人脑子里都装了什么东西？好久不见呐，林心雨。曼陀罗。没想到这么多年过去，你还能找到我。你的恩师梦魇，他死了。不可能，你一定是在骗我。我想，你应该认识这个。这是我送给老师的项链，梦魇老师。是谁？是谁杀了他？林飞，江城新出现的大宗师。大宗师，那你来找我又有什么用？我根本对付不了他。哼，以你现在的实力，确实没办法。但这把剑可以助你为梦魇报仇。<笑>只要你拿起它，你就会拥有杀手之神王两的力量
。别说区区一个大宗师，就是横扫整个夏国古武界，也不在话下。如果真有这样的能力，你自己为什么不用？这丫头竟然没有受到魔剑的影响。看来他果然是被选中之人。你以为我不想？只是若非天选之人，稍稍触碰就会被业火吞噬。如果你怕死的话，就忘了我刚才的话吧。这股力量。来了，忘岭老祖降临凡尘啦！应宗弟子曼陀罗，拜见忘岭老祖。我不是忘岭，我是林心雨。这，这怎么可能？忘岭老祖的残魂呢？能、no, ，他的残魂还很虚弱，无法将我夺舍，只能暂居在我的影子里。你们想要我的身体可以。不过我要先借王两的力量干掉林飞，给老师报仇。臭丫头，你有什么资格跟我谈条件？现在没资格的人是你。我已经是宗师九阶，距离大宗师仅一步之遥。你要么臣服，要么就死在这里。我我我知道了。现在没资格的人是你。我已经是宗师九阶，距离大宗师仅一步之遥。你要么臣服，要么就死在这里。我我我知道了。哼，没想到高高在上的暗夜组织头领，竟然也会有这样的一天。王丫头，让他召集暗夜组织的所有成员，我教你血炼大法，能迅速提升境界。哼，你是想借机壮大自己的这缕残魂吧？不过都无所谓了，只要能给老师报仇，我可以答应你。哈，你的脾气很合我胃口，可惜你我最终要融为一体，否则我都想收你为亲传弟子了。用不着，我的老师，永远只有梦魇一个人。立刻召集暗夜组织所有人，出发前往江城。是。主人，欢迎回家。主人。欢迎回家，主人！欢迎回家，<笑>主人！欢迎回家。贤师，这是我精心为您挑选的女仆。春华、夏月、秋水、冬雪，就是你们以后在这里的名字。跟我过来吧。是，主人。啊、好像已经完全不需要我了。来这儿吗？现在到飞云山庄来一趟。呃，师傅，徒儿来了，没打扰您的雅兴吧？都先下去吧。是。不知您有何吩咐啊？也没什么大事，就是让你来学习学习。学学习？呃，师傅是想让我学习这种九池肉林的生活吗？哎，原来师傅也是性情中人呐。<笑>你脑子里在想些什么乱七八糟的？喏、no, ，这些给你。呃呃，师傅，这是什么草药啊？灵牙草，没什么大用的破烂儿，只能用来给宗师境提升修为。啊，给给宗师提升修为的灵草？极品灵草，就这么随手送出一堆？那我们要是好好服侍主人，岂不是宗师有望？师傅，您抽我头干什么？收你做弟子这么久，都没有传过功法给你，我关你拳脚霸道刚烈。就传授你此诀吧！啊，这这是金灵龙真诀、啊，好强大的功法，竟然可以肉身匹敌神兽真龙啊！作者林飞，无渊。这功法应该全部印入你脑子里了，自己好好修炼吧。啊、谢谢师傅，没想到这功法居然是您亲自创作的。哦，我只写了个开头，就扔到一边了，后面大部分都是无渊完成的。这个无渊又是哪位神人呢？你大师兄，大师兄，呃、那他一定很厉害吧？是天榜上的人物吗？现在在哪儿啊？已经被我逐出师门。还有多
我就到啊！师傅，能不能开快点？我很好奇，像你这样的人物怎么会陨落，甚至只留下了一缕残魂？嗯，连我自己都没搞清楚，我的陨落似乎是因为被什么人误伤了。误伤？没错啊，当时有两个家伙在蛮荒界大战。我连那二人的身影都没有看清就被波及，只隐约听见了一个名字，是什么？万圣天尊。这里就是林飞树的山庄别墅。哇，比之前我们家还大！不要得意忘形哦。说到底，我们只是来借住的。林飞，我来了，欢迎瑶光小姐回家。哦。竟然还有女仆，这这么大的别墅也是需要人打扫的吗？对对对，一定是这样。两位请用茶。啊，谢谢，我不渴。好了，你们都下去吧。是人，主人。林飞，你的日子过得还挺潇洒呀、啊。这莫名的压迫感是怎么回事？这些零食和药材突破宗师应该够了，现在就去。啊，是，总算能溜走了，气氛不太对呀、啊。吃醋了？哼，我才没有。啊，你干嘛？我给你看看手相。嗯，你的手相独一无二，就像你的人一样，对我来说都是独一无二的。你你你你你不要进去，我好听的来哄我，我可不是小姑娘。在我眼里，你就是最可爱的小姑娘。仙人转世，师姐，刀宗和阴宗的消息准确吗？不如你我二人合力来探查一番姬瑶光的前世，可以。啊啊啊、师姐，看来这个姬瑶光不仅是仙人转世，而且来头还不小。师姐。看来这个姬瑶光不仅是仙人转世，而且来头还不小。我该如何回复刀宗和阴宗？如实相告吧。事关仙人转世，哪个宗门能够无动于衷？就算是我斗雀宫，也要想办法招揽姬瑶光上山。只是现在掌门闭关，你我二人需坐镇宗门，不能离开。好、啊。难道就任由那姬瑶光被别的宗门夺走？以斗雀宫的名号派弟子过去，想来他不会拒绝。我出去干点事，很快就回来。主人慢走。小兄弟，抓稳了！老头子今天带你见识见识，什么叫飞云山车神。哦，那我帮帮你吗？怎么帮啊？就这样。呃啊！主人，这哪是坐摩托，分明是坐飞机啊！海狗，你确定从黑竹沟出来的那两人就住在这里？见证万确，咱们杀进去，把那对狗男女宰了，给吴管家报仇。仇，我们要报，但别忘了他们从黑竹沟带回了不少宝物。干掉他们，夺回宝物。是。<笑>冬雪，你实力最强，你说主人会不会哪天收你为徒啊？<笑>我不过是炼体后期而已，主人怎么看得上？秋水比我有希望，还是夏月姐姐有可能？我可不敢想这种好事。孤男女，给老子滚出来！出、啊、发，小心！什么人？胆敢擅闯林大师的宅邸！呀，四个女仆还挺会玩啊！兄弟们，今天有福了！快给主人打电话！好、啊。想报信？我可没同意。兄弟们，把这几个妞给我抓了，带回吴家伺候。好嘞，就等您发话了。嘿嘿嘿嘿别跟我抢，我要这个。嘿嘿嘿。主人不在，我们会为他守护好这个家。对
我们得守护这个家。啊、就凭你们几个废物，跟我玩过家家呢？我可是宗师武者。混蛋，我跟你拼了！建议不错，可惜实力不济。什么？这？我要让你知道自不量力的代价！混蛋！我我不会放过你的！可笑！宗师与炼铁后期虽然仅一线之隔，但这一线……一线！你们在这儿守着，我去找宝物。遵命，老大。灵气波动，看来就在这里了。真是得来全不费功夫。武管家应该是在取得至宝时受伤，才会被这些宵小捡漏。今日就算给他报仇了。老大，救命啊！发生什么事了？你们好大的胆子，竟敢来这里撒野！白山少爷，就是那个光头打伤冬雪的。若不是您及时赶到，我们恐怕都没命了。好，没想到还有一条看家狗啊！混蛋，擅闯我师傅宅体，还敢伤人，我要你死！那要看你有多大本事了。家伙年纪轻轻，竟然有宗师六阶的实力，伤我师父是从，毁我师父住处，就是在羞辱我。少废话，今日我定要把你打得满地找牙！来呀！啊！白山少爷怎么样了？嗯，烟雾太大，看不清。你这家伙，看来是我看走眼了。啊，刘威！可恶，我,我的手！啊，怎怎么会这样？连白战少爷都打不过他吗？我的罡气已经侵入你的体内。很快你就要被烧得连骨头都不剩，别挣扎了，没有用的。我要让他们亲眼看着你化为灰烬。哈<笑>白战少爷，他为了救我们，竟然自断一臂。还没完呢，本子弟，若是连家都守不住。还有什么脸叫师傅？金陵龙渊诀，这、啊、真是神兽化形。金陵龙渊诀，这、啊、真是神兽化形。老子有大宝剑，砍不死你。好强的威势，我要顶不住了！这小子竟然有如此厉害的杀招，幸亏我逃得快，不然就被秒了。当老子恢复元气，定要召集武家高手卷土重来。能让那家伙逃走？你们快去追！林、呃、森别说了，我为你包扎，我马上就要去胡城，撑住啊！我不行，我可以死，但绝不能丢师傅的脸。你做的很好，你已经尽力了，接下来就交给为师吧。师傅，主人。少爷吧，放心，有我在，他死不了。
，这段枝居然能再生，太厉害了！师傅，对不起，是徒儿无能，才害得他们和庄园遭此劫难。不，是我们无能，与白镇少爷无关，请您责罚。这件事不怪你们。只是一群自不量力的蝼蚁，受人送死而已、啊。不光是我的身体，连土地也能修复啊！师傅的能力已经超出了人类的范畴了。冬雪，你也辛苦了。啊！混蛋，给我放开他们！哎呦！喂，你看清楚再攻击。主人，您回来了。我没能保护好这个家，请您降罪。姐妹中我的实力最强，这次却什么也做不到，主人肯定要生气了，说不定还会把我赶出门去。怎么办？怎么办？傻丫头，辛苦了。哎，不，我不辛苦，都是冬雪无能。好了，先去收拾一下吧，把所有人都叫到花园来。我刚才通过神识查明，来犯之人是杭城吴家，看来是我和瑶光在黑竹沟时招惹的麻烦。啊，竟然是杭城古武界四大势力之一的吴家。主人，您打算怎么办？我自会让他们付出代价。另外，你们几人确实需要提升一下，省得别人说我林飞的手下实力不济。东华，你性子最为温柔，不适合打打杀杀。我传你神农一经。我明白了，夏月，你歌声动人，我传你幻歌诀，可以以歌声编织幻境，破敌于无形。这太厉害了！秋雪，你擅长琴棋书画，我传你四绝传承。多谢主人。冬雪，你性子最为坚毅决绝，擅长剑术，所以，我传你诛仙剑诀。是。主人竟然修炼了这么多种绝世仙法。啊、哦，太厉害了！行了，都退下吧，我和白战有话要说。主人，我还有一句话。你说。我，我真的好喜欢您啊！现在的女生都都都都都这么主动的吗？刚才只是冬雪的胡言乱语，你什么都没听到。啊啊！还要我再重复一遍吗？是，我什么都没听到。哦，师傅是怕姬小姐知道了吃醋吧？说正事儿，你这段时间金陵龙渊诀的修行，是不是遇到了瓶颈？啊，师傅果然料事如神，徒儿天资愚钝，心法中“破而后立”四个字一直不得其解。这个简单，你现在逆转经脉，我给你护法。啊，可可逆转经脉会丧失功力，成为废人的。放心。有我在这儿，你废不了。遵命。继续，不要停。啊，逆转的不适感慢慢消失了，感觉有一股暖气在挺拥它。啊，原来是这样的呀，我成功了。修复后，经脉变坚韧了，真气运转的速度也大有提升。嗯，没错，想要化龙，必然要承受常人所不能忍耐的磨练和痛苦。师傅，我悟了，大师兄创造的功法是想告诉我们：先将将大人与斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，才能一飞冲天，成为人中之龙。呃，你怎么？也变得这么中二了。你好好修炼吧，我去杭城转转。啊，那我用白家的飞机送您。不必，我坐高铁去。哎，呃，师傅真是让人捉摸不透啊。我记得陈香雨的家就在杭城，倒是可以顺路去看看。我记得陈香雨的家就在杭城，倒是可以顺路去看看。喂，瑶光，想去杭城旅游吗？怎么突然想去杭城了？啊，没什么，去拜访一位朋友，顺便灭个门而已。灭灭门
，不愧是姬总啊！这是又要搞什么大事吗？我就不去了，你自己悠着点，别闹出太大动静。知道了。啤酒、饮料、矿泉水，有需要的吗？不需要，不喝这种低端的东西。切，什么玩意？还以为自己是什么高端人士。哟，兄弟，看什么呢？这么入神？知道你对面这位先生是谁吗？啊，不知道，他是谁啊？这你都不认识？世界知名书法大师书圣叶旭阳，我的师傅啊！哼<笑>，不，不要这么猖狂。不过若是这位小兄弟想要签名，送他一张也无妨。不必了，我不需要。这小子眼瞎了吧？书圣的签名都不要？嗯。爸，旅途烦闷，不如你来检查一下我和师兄的书法吧。臭小子，既然你这么无知，就让你好好长长见识。师傅，请多指教。嗯，大凯的字颇有自己的个性，独树一帜，天赋极高啊。这小子字写的极丑，可他父亲是剑宗太上长老，我可得罪不起。这位兄弟。你觉得我和师妹的书法怎么样啊？这小姑娘的楷书虽然工整，却毫无灵气，乃是心绪不宁、急于求成所致。什么？你到底懂不懂啊？你竟然看不起我师妹！这位先生，那您觉得我的字是什么水平？也就凑合能看而已。什么？师妹，你别听他胡扯。要我说，你这幅字就好得很。他说的没错，我也觉得自己这几年进步很慢。先生，依您看，我该如何改变？你虽有不足，但心思严谨，一丝不苟。我建议临摹钟少卿的《灵飞经》。这小子，居然能一语道破小女心境，看来不是泛泛之辈呀、啊。哼，看不出来你还是个懂王啊。那我这幅字怎么样？说得好，本少有赏。你这字，一坨答辩。你说什么？你浮躁易怒，根本沉不下心，字里行间也充满了骄纵之气。我看你趁早放弃书法算了，这东西不适合你。我想你根本不是喜欢书法，而是借学习书法之名，靠近这位姑娘。你逍遥。我这个徒弟性子直，还请你不要和他一般见识。无妨，我也只是实话实说而已。敢问小友尊姓大名？书法一道是从何人呢？我叫林飞，没有师傅，自己瞎琢磨了一些年而已。哦，哈哈哈，有没有兴趣拜我为师啊？师傅，您可是当代书圣，怎么能如此草率收徒啊？哎。书生之类不过是虚名，小友别被这些吓到。若有兴趣，我现在即可收你。抱歉，没兴趣。喂，你疯了吧？我师傅这是看得起你，你居然说没兴趣。哎，可惜，小友若是能入我门下，前途不可估量啊。近日我会在杭城举办一场书法展，小友若有兴趣。可以到场看看，免费送票，不去白不去。那你再给我一张呗，我带朋友一起去。<笑>好说，好说。哼，当你看到师傅的书法被上流社会追捧的场面，保证让你后悔没有拜师。旅客朋友们请注意，前方到站，杭城站。我在这里。几个月没见，你的修为增进不少啊！还不是多亏了林大哥给的灵药。这个你拿着，回去吃了就能突破宗师。宗师，这这会不会太贵重了？我都造了一批了，也不差你一个。啊？对了，带我去你们杭城的桃李花林逛逛吧。
可是这个季节，花都没有开啊。林大哥，要不我带你去别的景点看看？为什么？现在不是花期，这里什么也没有，我怕扫了你的兴。花期？不是吧？妈呀！忽如一夜春风来，千树万树梨花开。大姐，您看清楚，这是桃花。这是人能做到的吗？林大哥也太厉害了！妈呀！忽如一夜春风来，千树万树梨花开。大姐，您看清楚，这是桃花。这是人能做到的吗？林大哥也太厉害了！走吧。啊，啊好的。啊，天尊，这只桃花送给您。那，那是啊？怎么回事？我眼花了吗？难道是幻觉？千年前，有人在此赠我一枝桃花。千年后，桃花依旧，人却已无踪。林大哥，你刚才让桃花瞬间绽放，也太厉害了。雕虫小技而已。这附近有宾馆吗？我要找个住的地方。要不就住我家吧。我爹之前听说你救了我，一直想见见你呢。啊，也行。倒是赏了花住宿费了。我们到了，快请进。我把林大师请来了。在下陈峥嵘，承蒙先生之前救了小女一命，鄙人感激不尽呐、啊。项<笑>、啊、羽经常在我耳边念叨，说您一表人才，英姿非凡。今日见面，果然名不虚传。妈，你说什么呢？傻丫头，你的心思我还不明白。老妈这是给你助攻啊！林大师如此年轻有为，一定有女朋友吧？这次怎么没跟你来杭城玩啊？女朋友暂时还没有。啊、真的吗？不过心上人倒是有一个。嗯，心上人？哦。<笑>不知是哪家小姐这么好福气。如果她说的人是我，今天就结婚。这样，脑子里肯定又在胡思乱想了。江城机甲，姬瑶光。啊！我真是凉了吗？哈哈哈！女人就是爱八卦。走，咱们屋里走啊。林大师，我们杭城最近发生了一些怪事儿，不知道您有没有信？说来听听。在城外发现了几具遗体，都被人吸干了精血。有人委托我帮忙调查，但我也没有头绪。哦，你应该是血炼之术。血炼之术？是个啥东西啊？嗯，三言两语解释不清。你自己看吧。啊，这是黄磊老总，所有暗夜组织的成员都在这里了。啊，竟然是幻想！各位，你们有幸成为我君临天下的一块台阶，这是你们无上的荣光。啊啊啊啊、这就是血炼之术。是这个女人抽走了他们的精气，用来强化自己。没想到世间竟有如此阴毒的功法，若不妥善处理，恐危及整个古武界。你们杭城可有修炼的古武世家？杭城共有五大宗门，除了我们陈家，还有吴家、万仞峰道宗、仙音山阴宗和凤凰山斗雀宫。对付这种小喽啰，我就不出手了。你去和龙隐的陈龙相联络，让他带领你们几大家族共同拿下这个女人。是。这么大的事情。
李先生依然稳如泰山，不简单呐、啊。这几天你有什么安排吗？我，我没什么事。啊，那这几天你陪我逛逛杭城吧。啊，就，就我们两个人吗？你这么激动干什么？哎，真是女大不中留啊！林大哥，你真特别，杭城古武界发生了那么大的事儿，还能淡定看赛车，这点事儿也能算很大吗？啊！哟，这妞不是陈家大小姐吗？小雨，这么巧啊！没想到你也来玩飙车。啊，好巧，真倒霉，碰见这个花花公子了。旁边这男的谁啊？新找的小白脸吗？他是你熟人？不，只是认识而已。臭小子，这妞早晚是我的人，识相点就给我滚开！菜蛤蟆别想吃天鹅肉。你再说一遍。乌云，林大哥是我请来的朋友，请你放尊重点。你拦着我干嘛，林大哥？你出来杭城还不了解情况，我家有大宗师，我们陈家得罪不起。哼，想在美女面前证明自己是吧？下场开车跟我比一圈，赢了我就放过你，输了要从我胯下钻过去，叫三声爷爷。下场开车跟我比一圈，赢了我就放过你。输了要从我胯下钻过去，叫三声爷爷！不要答应他，乌云的外号是“杭城车神”，他是想故意羞辱你。啊啊！<笑>不知天高地厚的家伙，等下陈小雨看见你屁滚尿流的样子，就不会再喜欢你这个小白脸了。各就各位。赛车动力是你的好几倍，看你拿什么赢我！预备，开始！林大哥，加油啊！放弃吧，小丫头，没人能抵得过吴少。嘿嘿嘿，哼，那小子的三爷爷叫定了！你们闭嘴！林大哥一定会赢的，他可是能创造奇迹的人。吃老子的武器去吧！白白了你嘞，<笑>真是不自量力。哎呀，还能再快点吗？我感觉有点无聊啊。怎么回事？我明明油门都踩到底了，他怎么还能追上来？不科学啊！他怎么可能跟得上我的速度？哎，就这，这可是你自找的，别怪我下手狠。居然是死！想撞翻林大哥的车，小伙子，你知道开挂的最怕遇上什么吗？死到临头还这么多废话，开挂的就是爷，谁也不怕。错，开挂的都怕真神仙。怎么回事？哎，总有些人喜欢找虐，真是搞。我没看错吧？乌云输了。哎，既然我赢了，是不是该叫乌云从我胯下钻过去了？你小子，别得寸进尺！敢得罪吴家，今天我让你吃不了兜着走！给我干掉他！是。疾风烈火。用刀宗的招式化成掌法，倒是不错。那我顺便再教你们一招，打脸。嗯不可能！什么？别急，还有你。啊、不好了，三少爷被打成猪头了！林大哥，你怎么觉得我下手太狠了？不是下手真痛快，我要是有你的功夫，早就教训乌云了。我，我要给乌鸦打电话，说他的。搞死这个臭小子！好的，少爷，你撑住啊
，徒儿。今晚咱能干票大的呀！我已经迫不及待了，<笑>走你！师傅，保存完好，这下我们要发达了。老铁，你这是起床气吗？别这么激动啊！嘘，小心点，这可是能炼制出宗师级别法器的古修遗体啊，动静太大，小心招来麻烦。没想到炼器一脉，竟堕落至要来盗墓了呢！啊，这是我们先发现的，你别想抢人头！哼，我对这种破烂不感兴趣。黑竹宫魔宗就只埋着一头黑炎火凤，用他的身体能炼制出最强杀气。哼，无缘无故的，你凭什么帮我们？我需要借助你们炼化的杀气。来成就仙人转世姬瑶光，只要事情做成，仙人之体也归你们，如何？我去，师傅，这买卖可以啊，血赚不赔。走，咱们这就出发。<笑>只要拿下姬瑶光，距离魔宗复活就更近一步了。是不是你搞的鬼？为什么这么多人来追杀我？我说你有点脑子好不好？咱俩一起被追杀，我也是受害者。我们被古武界全场通缉了。这样下去不是办法。如果有厉害的家伙来袭，咱俩就只能等死。那怎么办？等下，王两老祖找我，说不定他有办法。小丫头，有个宗师十二层的高手杀过来了，你不是他的对手。快把身体让给我！就你，你现在比我还弱。我可以施展影宗术法遁走，否则你们二人都要葬身此地。那你就直接传授给我，由我施展，不然我们就同归于尽。哼、嗯，便宜你吗？就一招！别墨迹，我是帮你逃走，不是收你为徒。那他呢？死到临头还管这个废物做甚？我有魔界剑刃的线索，你们不能丢下我！你说什么？我的剑刃？等等，我有魔界剑刃的线索，你们不能丢下我！你说什么？我的剑刃？快叫他迎盾！切，真麻烦。这还差不多。别废话，赶紧走！邪道出走！竟然是迎盾之术，可惜。在我面前，只是徒劳而已。啊、不好，快躲开！这家伙真的只是宗师十二层吗？可恶，竟然逃不掉！别躲了，在我的剑面前，一切小伎俩都是没用的。给本座，下来吧！完了。废物，本尊在救你最后一次。既然能从我手中逃脱，影宗绝学确实了得。哼、嗯，迟早我要将这功法收入囊中。<笑>为了救你，竟然逼得我用上本命命元，快去为我补充精气。哼，看来你还是一直在隐藏实力吗？别废话，快去！我马上就要沉睡了，我可不想死在这些垃圾手里。知道了，知道了。你说什么？吴家老祖当真突破大宗师了？千真万确呀，家主！吴家那群人正在街上敲锣打鼓呢，您听。他们跟街溜子一样，恨不得让全世界人都知道。走，跟我出去看看。热烈祝贺吴家老祖突破大宗师。吴家本就嚣张跋扈，这样一来，我们陈家的日子更不好过了。陈家主，我吴家老祖突破大宗师，特意邀请你上门祝贺。陈峥嵘谢过。
，一定赴约。这哪里是邀请，分明是立威。抱歉，手滑了一下，恐怕要有劳陈家主亲自捡起来了。吴阳，你别太过分了。这一幕有点眼熟啊。陈峥嵘，你可想好了？不减就是和我吴家作对。今后你陈家老小的安危可不好说了。好，我减。一张破纸，陈家主何必在意？嗯？你谁呀、啊？知不知道你现在踩的是什么？嗯？是不是有只蚊子在乱叫？打我啊！你好大的胆子！知不知道我吴家老祖已经突破大宗师了？有种给我报上名来！屁大一点成就都能吹上天去，真是不知羞耻！记好了，我叫林飞。林飞，那个搅乱江城古武界的疯子！我家现在有老祖和道宗宗主两位大宗师，我不用怕他。姓林的，你别嚣张，敢不敢来参加我吴家宴会？好啊，我正想找你们算账呢，到时候让你们喜宴变丧宴，红事白事一起办。行，谁从谁孙子？林大师，我家现在有两位大宗师，您恐怕……少林大哥。不如先暂避一下，用不着，走吧，进屋吃饭去。女儿啊，你这位林大哥不会临阵脱逃吧？爸，你说什么呢？他不是那种人。混账！那林飞当真这么说？是啊，老祖，他还说要灭我吴家满门，让你死无葬身之地呢。狂至极！就算他是大宗师，这次来参加宴会的人物，也不是他惹得起的。老祖师说，您兄长吴松宗主回来了。不，此人比我哥厉害多了，他可是龙隐组织的龙王陈龙象。家主，叶书圣邀请您光临书法展览，时间已经到了。叶书圣的面子还是要给的。叫上所有吴家子弟同去。是。林大哥，你的牙齿不舒服吗？怎么一直咬着牙签啊？啊，我只是想学学电影里的主角而已，但感觉也不帅啊。<笑>林大哥虽然实力超群，但偶尔也很可爱。林大哥虽然实力超群，但偶尔也很可爱。好消息，好消息！叶书圣在杭城举办书法展览了。啊？怎么了？你想去看这个展览？嗯，叶书圣可是艺术界的神人，可惜不是谁都能见到的。你们陈家也算是杭城望族之一，怎么会没有请帖啊？就算是艺术家。也要懂人情世故的。据说叶书圣和吴家交好，那肯定不会邀请陈家人了。我这正好有两张请帖，你要去吗？哇，林大哥，你从哪儿弄来的？高铁上碰见了他，他就送了我两张。你太厉害了！一个书法展竟然包下了东湖所有画舫，也太豪气了吧！嗨，听说是吴家老祖出面操办的，那可是大宗师。看来咱们来的正是时候，刚好赶上开始。哟，这不是陈家的小丫头吗？拿不到书上的请帖，想趁机溜进来吗？你也是吴家人，身上还真是有一种独特的气质呢。您就是林飞林前辈吧？没想到居然认识我，还真是受宠若惊呢。哼
就算是大宗师，到头来还不是被老娘的美貌所吸引，今晚就把你拿下。因为你们吴家人都散发着一股智障的味道。嗯、啊，你你说什么？没有请帖的贱人，给老爷滚！啊，你你竟然能道出我的拳头！是因为你太弱了。哎，美女，你没事吧？陈、啊、香云，你给我等着，今天我家老祖也会到场，到时候要你们好看。哇，好多传世之作呀！念书上的字实在是太厉害了，笔法灵动，真乃神人也啊！妙啊妙啊！林大哥，你是不是也觉得很厉害？你要听真话吗？当然。仔细看看落款处，下次尬吹之前，先搞清楚对象是谁。啊，这，是我没有看清楚。不过，要是能收藏一副真气就好了。你要喜欢，改天我送你一副水平更高的。比书上水平还高，那岂不是？哦。谁比鄙人的书法水平还高？我倒是想见识见识。叶书生、啊，对不起，对不起，是我们说错话了。别道歉了，他看不见你。叶书生，你的真迹今日会拍卖吗？近期你又获得了国际大奖，请谈谈感想。各位稍安勿躁，你们的问题我会一一解答。看来是完全没空搭理我们这些小透明啊。嗯，想吸引他的注意力吗？很简单。真的吗？那可以让他给我签个名吗？交给我。那边的糟老头子，你写的东西都是垃圾，简直一文不值。啊、那小子谁呀、啊？啊，竟敢看不起书生！你说什么，小友？我虽赏识你的才华，但你为何要侮辱我？拿纸笔来。林大哥，咱们别别再搞事了。好，笔墨伺候。<笑>这下有好戏看了。是啊，年纪轻轻就学会了如此高深的作词技巧。小友，请吧，我倒要看看你有何资格在我面前狂妄。啊，书生见谅，我朋友他开玩笑的。啊，你搞错了，不是我要写。啊？是这位小姐想要你的签名，你写一个送给她。呃，这人怕不是个傻子吧？莫非你在戏耍我不成？叶书生的墨宝可不是什么人都能得到的，尤其是陈家的女儿，就更不可能了。是吴家老祖，咱们还是先走吧。吴家的先靠边排好队，等我给陈小姐要个签名，再来灭你们的门。他说什么？好像是要灭吴家满门。不知死活！等叶书生走了，就把他投江喂鱼。是，老祖。怎么样，书生，写不写？要是你一个人写着没意思，我可以陪你。你是说？想和我比试比试，对，但你得先签名，否则我担心你看见我的字就羞愧的不敢写了。<笑>好，好，好，今日诸位都是见证，我倒要看看你究竟有什么本事。好字啊，当真是笔走龙蛇呀！嗯，小友，该你了。好字啊，当真是笔走龙蛇呀！嗯，小友，该你了。叶叶书生，我可以拿走吗？不急，等这位小友写完。若他真比我强，那我也不当什么书生了。那签名也不过是张废纸。林大哥宁愿在大庭广众下丢人，也要帮我拿到签名。我写完了，我倒要看看你能写出什么。这这
志。我自横扫这天下，蔑视群雄，又如何？神境，这个世界上，竟然真的存在书法的神境！林大师孤身四海，夜猫有眼，不识泰山，自愧不如，不知能否拜入您门下，潜心学习书法。什么情况？抱歉，我教不了你什么。哎，是夜猫无缘了。书圣的书法展，我可不能错过。您是，哪哪位？禀告你吴家老祖，就说龙隐的陈龙像来了。这是助他突破大宗师的贺礼，遇到任何麻烦，拿出此物，我定当竭力相助。签名已经拿到，接下来该轮到你们吴家了。好啊，咱们来算算总账。老祖，老祖，龙王到了。好，待我收拾了这小子，再去迎接贵客。好，是你的帮手到了吗？哼，对付你，我一个人就够了。取我剑来！就算你我皆是大宗师，但如今我有神兵在手，你必输无疑。这把剑是你们从我家抢过来的吧？而且还打伤了我的女仆和徒弟。是谁干的？不妨站出来，我先给他点教训。剑是我抢的，人是我打的，来呀，我怕你不成？就是，看你能怎么样。就这样？怎么回事？老祖救我！无阳，林、啊、飞，你找死！敢在我面前动我吴家子弟！不要让你后悔来到这个世界！大宗师的雷霆一诺，那小子完了呀！这般神仙手段，任谁也挡不住的。一封烈火，林大哥，我说，你们吴家上上下下，就只会这一招吗？什么？挡住了！真是毫无新意。宗师，被秒了！不是吧？画房里还能放烟花？哇，有钱人的世界我不懂。<笑>老祖，老祖，您没事吧？可恶！取我古灯来，再去把龙王请来。今日。我一定要取林飞性命！是，我这就去叫龙王。还不死心吗？认清自己的无能，有这么难？<笑>我承认你确实很强，但还是别高兴得太早。老祖，灯来了，龙王已经到了。我去，那不是龙隐的老大吗？天宝的大人物竟然会来这里，林飞这下完蛋了。龙王，请助我吴家一臂之力，诛灭此等宵小。既然来了，就别杵在那儿了，装着没看见我吗？不敢。陈龙象见过天尊。不是的。什么情况？龙王竟然给那小子下跪。吴家老祖，林大师身份恐怕不简单呐。连龙王都如此恭敬，我看你还是……不是，大师傅，好，好，好，真是出乎老夫意料。既然已经到了这一步了，干脆一不做二不休。急、啊！不好了，船着火了！吴涛，你作死别拉着我嘛！哈哈哈哈哈！今天谁也别想走，全都给林飞陪葬吧！吴家老祖已经疯了，大家快下船！无情无人，去守住出口。今夜之后，彭城便只剩吴家一个豪族
。是，老祖。我我要报警，那就先送你上路吧。吴涛，鼓舞之争，不叫将就无辜。他只是个开胃小菜而已。马上让你们尝尝正餐。吴涛，鼓舞之争，不叫将就无辜。他只是个开胃小菜而已。马上让你们尝尝正餐。所有人快躲开！别救命啊！我不要死啊！李大哥，那火龙朝着我们飞来了。急什么？让小泥鳅先飞一会儿。这个时候就不要上山。灵灯之火属于巫术，必须要用比它更高级的法器才能克制。现在哪有功夫去找高级法器啊？不用找，现场炼制一个就是了。现场炼制？去。你看，我就说他是小泥鳅吧。不行了，我的大脑已经死机了。对了，林大哥，我也可以炼制法器吗？当然。真的吗？不可以。想学这手，你还得再活几千年。什么？我们得救了！是神明显灵啊！快，大家快跪谢神明！嗯、别拜了，不过是法器之力罢了。龙象。你没事吧？魁禀天尊，我还能坚持。这还能坚持？胳膊都熟了。下次别这么莽撞了，不是次次都能遇到我。是，这么快就恢复好了，不愧是天尊。没想到，你居然会斗雀宫的水系仙法，是老夫看走眼了。吴家作恶多端。丢了修行之人的本心，今日我就替天行道。大师饶命啊！想不到堂堂大宗师，在林大哥手下，竟如同蝼蚁一般。不好了，老祖，外面的吴家子弟全都消失了。别急，他也快了。啊、老老祖，现在整个吴家就剩你一个了。老人饶命啊！他们都是咎由自取，和我没关系啊！饶命，饶命啊！放心，我留着你还有用。什么意思？林大哥不会看上他了吧？果然，自古英雄都难过美人关呐。多谢大仙不杀之恩，要我做牛做马做妻做妾都没问题。你想得倒挺美，我留你性命，是让你把吴家侵占陈家的利益全部吐出来，明白了吗？明明白了。原来林大哥是为了帮我。现在吴家已灭，大家都是聪明人，知道今后要跟谁合作了吧？啊，陈家自古就是行成才俊，我等求之不得。陈小姐，以后还请您多多关照。麻烦代我向令尊问好啊！啊，林林大哥，这以后这样的日子还多着呢，你尽早适应吧。天尊，此次多亏有您出手，否则真不知该如何收场。正好，我有事要安排你，请您尽管吩咐。吴涛好像还有个兄长，是，名为吴松，乃是刀宗宗主。天榜排名第十，近期不在杭城、啊。对了，怎么把刀宗宗主忘了？德无松从海外回来，陈家地位恐怕还是不保啊。咱们还是别着急。对对，省得得罪了刀宗。各位可以再考虑考虑。龙王，如果无松来报复陈家，你当如何？我必尽全力拿下无松，保陈家周全。一句话就能让龙王给陈家坐镇，这不稳了呀！林大哥，香玉小姐，这是我的名片，我想入赘陈家
。啊！剩下的事就交给你了，我此行的事情已经办完，该回去了。是，恭送天尊。啊，离开了几日，也不知家里怎么样。在下窦雀宫首席弟子洪孝威，特来邀请西瑶宫师妹上山。前前后后来找我的宗门有十几家了吧？你们不累吗？这里不欢迎你，快走吧。这些女人怕不都是傻子吧？多少人想拜入我窦雀宫，都求而不得<咳>。窦雀宫乃当世古武界第一宗门。与其他那些滥竽充数之辈不可同日而语、呃。抱歉，真的没兴趣。哈哈，师妹，现在各门派都对你虎视眈眈，唯独我窦雀宫有三位大宗师，定可保你平安无事。哈哈，师妹，现在各门派都对你虎视眈眈。唯独我窦雀宫有三位大宗师，定可保你平安无事。三位大宗师啊，不知道能不能打得过林飞的一根手指啊？那个什么宫的大哥，我已经有师傅了，恕难从命，还请见谅。哼，这小妮子仗着自己是仙人之体，连我窦雀宫都看不上，真是胆大包天。哼哼哼哼，好好好。看来你是敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我用强了银寒仙法。小心小心！哦，还算有两下子。你这家伙怎么一言不合就出手伤人？嘿嘿嘿，这仙人之体若由我采摘，突破大宗师乃至更进一步，又有何难？束手就擒吧！不好！啊、李瑶光。你还是乖乖跟我走吧。去哪儿啊？带我一个怎么样？什么人竟能无声无息来到我身后？看剑！威力不大，动静可真不小。你把门都给冻住了，我还怎么进屋啊？主人，主人！难道你就是传说中的林大师？没错，我就是林飞。也是瑶光的师傅。啊，这小人刚才冲撞了齐小姐，请林大师恕罪。这次看在窦雀宫的面子上放你离开，再有下次，你跟你的兵一样，都要灰飞烟灭。是，我我知道了。林飞，你给我等着，等我回去禀报长老，要你好看。都坐下吧。我离开这段时间，发生了什么事吗？我去给几位准备一些茶水。辛苦你了，冬雪。主人和瑶光小姐那么般配，我还是不要异想天开了。那个侍女好像在流泪，一定是林飞偷偷欺负人家了。啊，你别乱说啊！我只会欺负你，要不要试试？哎、啊，我我才不要。主人，能不能别在单身狗面前打情骂俏啊？嗯、呃呃，先不说这个了。你离开这段时间，确实发生了一些事。很多古武界的人都想来抓我，还嚷着什么仙人之体的蛊惑。还好有莫林和冬雪他们帮忙，这才把那些人都赶跑了。我澄清一下，我们都没有出手，全是小姐一个人打的。看来。是有人放出了瑶光女帝转世的消息，想把事情闹大。难道又是暗夜组织的残党吗？主，主人，那个……怎么，你也想表白？什么？啊，不不不，我我只是想请个假。怎么了？是出了什么事吗？听说阴宗的人明天会到江城招收弟子。秦圣积雪也会到场，我想去观摩学习一下。积雪，没猜错的话，你是想去学习广陵散吧？您，您都看出来了。如果给你一个机会拜入阴宗
，成为核心弟子，你可愿意？不，我只想跟随主人。做他的仆人，有这么好吗？您不懂，做主人的仆人好处可多着呢。你可知广陵散并非姬家所创？这个居然知道，可其他大家手中都是残篇，唯独姬家，那可未必哦。难道主人你手里也有广陵散？拿纸笔来，我写给你，是真是假，你一看便知。谁能想到，广陵散竟然随随便便写在了一张纸上？主人，你太厉害了！嗯，哪位？李前辈，我是双瞳，承蒙您之前的恩情，我已经突破到宗师境界了。哦，那倒是恭喜你了。那个，我想邀请您来参加我们在江城的招募大会，不知您可否赏光？嗯，也好，不如趁此机会，把玉琴天音诀传给殷宗的继承人。好，我明天会去的。多谢林前辈，双瞳恭候您大驾光临。<笑>光临伞<伞>。明<笑>天一起去江城音乐学院逛逛。好啊。正好最近公司没事儿，我们也要去。你们？没错，就是我们。就是我们。那，那就大家一起去吧。喂，别挤啊，我先来的。哇，居然有这么多人，这都是想拜入阴宗的。我去，那人谁啊？六个美女陪着。不知道，哪家的富二代吧？哇，居然有这么多人，这都是想拜入阴宗的。我去，那人谁啊？六个美女陪着。不知道，哪家的富二代吧？都是一群凡夫俗子，根本不配来入阴宗。真不知宗主为何要来这里收徒。他弹的真好，不像我只会打打杀杀。就你这细沟细腿也会打打杀杀？哼！又不是跟你们说话，别打扰我听音乐。哟、哦，有脾气，我喜欢。哎，大哥，喜欢就把他带走嘛，反正他身边那男的就是个细狗，弱不禁风的。嘿嘿，东北人，跟哥哥走吧。哈哈，你们找打是吧？找个角落安静解决。我们是来听琴的。<笑>果然是个怂包，算你识相。他们这么说你，你都不生气？你会跟一只蚂蚁计较吗？嗯，要是蚂蚁能骂我，我肯定立马抓去养起来。会说话的蚂蚁可难找啊。宗主怎么还没到？我为什么要来给这群垃圾弹琴啊？可恶！这位姑娘，听闻音宗自古就流传着《广陵散》一曲，不知可否让大家开开眼界啊？啊，真的吗？要弹《广陵散》了？真是笑话！嗯，我音宗何等高雅，愿意让耳聆听音律已是仁慈，就凭你们，也配听《广陵散》？这姑娘脾气有点暴躁啊。我我只是，若是有资质入我阴宗，自然可鉴赏神曲。只可惜你不是那块料。啊，广陵散罢了，我的家谱也会。啊，大胆！你算什么东西，敢侮辱我阴宗？那不如我们来比一比，看谁的广陵散才是真的。大哥，你在开玩笑吗？你。你分明就是想骗我演奏，这家伙竟然会帮助弱者了，我也来。我看呢，他不过是英宗万门弟子，怎么能习得广陵散这种神曲呢？也就别难为人家了。是啊，何必跟一个小姑娘过不去呢？美女，给你个台阶，下去吧。可恶，都给我闭嘴！洗干净耳朵，听好。就让你们这些土包子好好见识一下，什么叫做广陵散。嘿嘿
，快夸我！干得漂亮！哦，零零散，也没什么特别嘛。啊、这，这是，见识到了吗？这就是广零散。金戈铁马，犹如在眼前奔驰而过。啊，琴弦之下就能感受到杀声震天，太惊人了。你可还有什么话说？我，我觉得有些地方不对劲。你谁啊？懂什么叫音律吗？哦，忘了给你介绍，他就是我那位会弹广陵散的仆人。你弹的确实有问题，和原曲有些出入。装什么装？你听过原曲，就敢在这大放厥词？啊，还是你来说吧，跟他争辩。显得我有点掉价呀、啊！掉价？你知不知道老娘直播间每天晚上多少人？无数公子哥给我刷礼物，老娘都不带搭理的。广陵散虽然是少有的杀伐情音，但除了杀意，还有隐隐的恨意。此曲中确实不只有杀伐，可是除了我音宗，怎么可能还存在真正的广陵散？嘴上功夫谁不会？有本事你来谈谈试试啊！那我变现丑了。切，听起来和刚才好像没什么差别啊。哎，这次又是哪里？那那是……我好恨，我好恨呐、啊！啊，这扑面而来的滔天恨意！似乎要把人给淹没了。原来，这才是真正的广陵散。我输了。<笑>太感人了。啊！我把大家都弹哭了吗？对不起。<笑>你确实比我厉害。还很有天赋，不如你来阴宗做我师姐吧。啊，侮辱门内也能当师姐吗？我不管，你就是我师姐，还要叫我广陵散，就这么说定了。抱歉，我还要跟随主人。你说那个下头男？啊，你到底看上他哪一点了？我想不明白，是不是他强迫你了？我现在就去把他揍扁。啊，不是的，你误会了。你到底看上他哪一点了？我想不明白，是不是他强迫你了？我现在就去把他揍扁！啊，不是的，你误会了。思雅，不得无礼。师祖，那位是冠绝江城古武界的林大师，就凭你那点微末道行，就别献丑了。哇，是秦城积雪，果然超凡脱俗，真是太美了。这位姑娘，术业有专攻。林大师精于武道，琴技恐怕有所欠缺。你天资过人，可否拜入我的门下？什么？师祖要亲自收他为徒，那岂不是成了我师姑？我去，秦圣亲自收徒，这是多少年没有过的事儿了。是啊，入门就比别人高了几个等级。实在抱歉，我已经有学习情艺的师傅了。是那位林大师吗？可是术业有专攻，姑娘要三思啊！此子身怀失传已久的正牌广陵散，若不拜入阴宗门下，事后我阴宗还如何自处？今日由不得他了。你这人怎么这么不识趣？秋水明明都已经拒绝你了。阳光小姐，我不识趣，我不过是一片好心，不想浪费一颗好苗子罢了。论音律。我称第二，无人敢称第一。成为我的弟子，你就有可能成为未来的秦圣。秋水，你如果想走的话，我来说服林飞。不，我哪也不想去。哼，那就别怪我用强了。哎呀，你这豁然心神的水平，还是有点低呀、啊。什么豁
人心神，简直无理取闹。林大师这般阻拦，难道是觉得自己在音律上的造诣比我更高吗？谦虚的说，我确实比你强一点。这家伙真是狂妄至极。那我们就现场比试一番，让大家来看看，到底是谁的音律更胜一筹。左右无事，就陪你玩玩。哎，林大师是习武之人，比秦毅肯定要输呀、啊。还是投降算了，被碾压多难看啊！既然林大师要赐教，不妨再来赌注。若我输了，这月夜笑风琴便归你所有。这可是夫妻之物，我们的镇宗之宝。就这也算宝物？就就这，竟敢看不上我阴宗之宝！他知道自己在说什么吗？哼，不知道林大师又能拿出什么样的赌注来。东西带过来了吗？啊，到了。哎，什么东西啊，这么神秘？既然提前准备了，想必也是什么宝物吧？主人，给您。小学生作业本，玉琴天音诀全本，应该够做赌注了吧？玉琴天音诀是我宗开山师祖的最高传承。当年只传下半部残本，你怎么可能会有？<笑>既然有残本留下，你大可对照一下，便知真假。这，这怎么可能？竟然是真的玉琴天音诀！什么？看来这次下神是来对了。既然不能收徒，也要得到神诀，不然还有何颜面去见师祖？林大师，在下献丑了。哇，这月色也太美了吧！幻境，栩栩如生的幻境，不愧是前生啊！林大师，不知我这一首自己谱写的《松涛月夜》如何？你简直是天籁之音！此情只因天上有啊！但凡听过本座词曲者，无不惊叹折服。今日就算是你。恐怕也得由衷称赞我几句了。凭借着月夜笑凤琴的完美音色辅助，来看看有此效果。若是没了外物，只是平平无奇罢了。平平无奇？他是我的演奏平平无奇。琴声十六法中，你尚缺高、洁、优、奇四点。他在说什么呀？我怎么听不懂？林大师是说。师尊在道德、意境、趣味三方面不合格。之前我也觉得，师尊虽然技巧高超，但始终欠缺了一点情感心境，还以为是自己听错了。秦来，秦、啊、力无涯，任何人也无法穷尽其道。今日，就凭此琴授业一曲吧。既然是比试，林大师也选用这把月夜笑风琴吧。免得别人说我胜之不武。琴的优劣，对我而言没有意义，只是不知伏羲如今在哪儿。啊！您要将此物送给我？嗯，虽是玩具，但有你传于后世，也没什么不好。啊！这个东西它叫什么名字啊？就叫《月夜笑风琴》吧。这个东西它叫什么名字啊？就叫《月夜笑风琴》吧。天怎么又变黑了？哎，又是音律幻觉吗？感觉都看腻了呢。不对，这次好像是真的一样。你们快看那儿！花、哎哎、居然开了，这也太不可思议了！啊，我的裙子湿了，这水。是真的，这里不是幻境、啊。好多女妖，这是，这是阴宗传说记载的天音神境。抓到你了，晚上炖鱼汤。哎，我的鱼呢？消消失了。曲尽人散，不复深情。音律之美。正在于它无穷无尽的变化奥妙。这已经不是琴艺了，是神技。请圣和林大师一比，高下立判呐！这家伙怎能给我意想不到的惊喜呢？
，主人好厉害！是我输了，您才是当今的秦圣。认输就行了，秦圣我可不想当。啊！秦、啊、艺高超，却淡泊名利，世间竟有如此帅气又有才华的男人，我好想。好想，好想嫁给他啊！哦，阴霜童也来了。嗯，他他他他他居然朝我走过来了，难道他对我也有意思？你来的正好，我有东西要给你。给我？是求婚戒指吗？你……不用说了，我愿意。咱们领证吧。你挡道了。这样，哦，林大师，有什么事吗？把头抬起来。啊，这，这是玉琴天音诀。多谢林大师传授上古仙诀，大恩大德，双通无以为报。原来他本就要把玉琴天音诀传给殷宗。还有你。啊这是给你的广陵伞，以后别再自己乱舔取了，说出去不嫌丢人。师祖，你没事吧？没，没事。多谢林大师，我今日输得心服口服。这把月夜啸风琴，还请您一定收下。既然如此，秋水，这琴就送给你吧。啊，舒然，这太贵重了，我。我不敢收。既然林飞送给你了，就别再推辞了。可，可是，事情办完，咱们也该回家了。嗯，林大师，等一下。嗯，还有事吗？您怎么会有玉琴天音诀？此等绝学，连我殷总也仅存只言片语。啊，因为我和殷无声有些交情。什么？看他不过二十出头的样子，怎么可能和千年前的祖师有交情？啊、对了，我曾读过殷宗秘典，记载了当年是天魔宫创始人无渊偷走了玉行天音诀。难道林飞是无渊的后人？那一切就能解释得通了。天魔神功又要现世了吗？我被正道，绝不能放任不管，必须立刻回殷宗，将此事报之宗主。林飞，快来看，你上天宝了！这可是古武界公认的最权威的实力排名。哦，我排第几啊？第九。现在网上都说你是古武界超新星，将成天花板，西南最强卡王。前两个我还能忍，最后一个是什么鬼？你还要装多久？差不多得了。夜店那边我都安排好了，走不走？走走走，现在就走。宝贝儿，今晚咱们无罪不归。亲爱的，人家来了。这<笑>吴家子弟尸骨未寒，尔等就敢再次如此放肆？啊！大大爷爷，您怎么回来了？都快被人灭门了，我还不该回来吗？要不是看在你是吴家最后的血脉，我恨不得现在就掐死你！丢人现眼的东西！哼、呃，大爷爷，你听我解释，都是那个叫林飞的，呃，是他害我们这么惨。呃我当然知道，就是他把老夫挤下了天榜前十。可他们二人的实力都在您之上，就算只面对一个，也不好办啊。哼、嗯，只要我抓走陈氏一族作为人质，不就行了
，我现在就去陈家。只要我抓走陈氏一族作为人质，不就行了？我现在就去陈家。啊、嗯，他爸，女儿这是害了丹相思啊！这还用你说？我当然知道。若是旁人，或许还有可能。可怎么就偏偏看上了那位高不可攀的人物啊？我不管。你现在不是杭城第一世家的家主吗？快给我想想办法！哎呦，轻点儿！哎呀，轻点儿！啊！哪里来的怪风啊？陈征荣，老夫来讨债了。吴、哎、吴宗者，有话好说，切莫冲动啊！少废话，乖乖随老夫来。江宇。快放了我家主人，不然龙王不会饶过你的。还轮不到你们这些废物说话！饶、啊、人，饶饶命啊！去告诉龙王，陈家被我吴松抓走了，想救他们，就让他独自一人来我岛宗。是吴中佐。陈家，笑话而已。<笑>没想到影踪余孽居然躲到这里来了。喂，龙龙王，不好啊！老爷夫人和小姐全都被武松抓走了，他要你独自一人上刀宗，才会放人。求求你，救救我家主人吧！我知道了。宗主，陈龙相他会来吗？有陈峥嵘做人质，不怕他不来。老宗宗主何在？好强的气势，感觉打不过，啊，咱们还是溜吧。老宗弟子，虽死不退。武松，你私人的家族恩怨，又何必拉着整个刀宗弟子跟你陪葬？龙王。你可知我刀宗的囚龙阵？我自然知道，身在阵中，即便是大宗师，也会被压制境界。那你还敢来？倒是有几分胆色。我还知道，此阵之中不分敌我，只要踏入，你也一样会受影响。那又如何？此地有我千名刀宗弟子，今日。插翅难飞，陪我上！冲啊！我要命，尽管来！囚、啊、龙大阵，开！我的修为被压制到走十六层了。疾风烈火，可恶！啊！啊！大爷爷，那家伙也太凶猛了吧！咱们真的能干掉他吗？急什么？先要消耗他的体力，等下我自有办法对付他。压住他！大家隐上，快！<笑>所谓龙王，也不过如此。<笑>宗主英明。武松，这是你逼我的！兄弟们别怕，他已经是强弩之末了。今天爷就来当个屠龙勇士，大家一起上！不知死活！你过来！飞龙在天！既然你们一心求死，那就怪不得我了。这这这这竟然把宗师修为给秒了！啊，这谁敢上啊？都给我闭嘴！再有后退者，立刻逐出刀宗，就地正法。长刀阵，有！从来只听闻过射箭，这些人居然还能射刀！<笑>惊不惊喜？
，意不意外？这可是老夫专门为你准备的，任你长枪耍得再好，也防不住我百把长刀。给我射！呀！切！卑鄙，无耻！世界上没有卑鄙的胜利者，只有悲惨的失败者。龙王，你输了！你的脑袋，我收下了。一封烈火，这是。小陈有危险，告诉姚光，今晚不回来吃饭了。哦，小陈有危险，告诉姚光，今晚不回来吃饭了。刚刚那是什么情况？龙鹰挡住了宗主的刀，难道龙王还有余力？看来你身上的宝贝确实不少。但老夫今日绝不能留你活口，到此为止了。不愧是宗主，这一刀，龙王怕是骨灰都没了。不，这竹竿不对，陈龙翔不见了。喂，你们打得挺开心啊！何方道友，何不下来一叙？道友，这个称呼有意思，也不知道有多久没听到过了。这人非同寻常，进入囚笼镇，我竟毫无察觉。大爷爷，他他他，他就是林飞。看来，林道友今日是要替龙王出头了。正好，我弟弟的仇，也要跟你一并算算。在我这囚笼阵中，再厉害的人也会被压制，看你又能撑住几时？不过一个残缺的阵法罢了。竟敢诋毁我道宗大阵，你有本事下来！天尊，我无妨，你做的已经很好了，剩下的事交给我。吴松，你弟是罪有应得，念在你没酿下大错。我可以给你一个重新做人的机会。什么情况？囚龙镇失效了？不，他也是大宗师。为什么他好似没事一样，而我的实力却还在被压制？放心，我从不欺负弱者。现在你们全都恢复实力了，来，直接开大砍我。只要能让我后退半步，就算我输。<笑>我本来没有把握，但没想到你如此自大，不珍惜自己的小命。哼<笑>，跟一宗的陶潜一样，我也给你三招机会。来吧，你小子既然找死，那我就让你见识见识。我刀宗之威，你、啊，哥、啊，那是宗主。嗯，第一招差点意思，没想到你还会御风之术，难怪我弟弟伤不了你。好，好，不愧是宗主，落地都这么帅，下一招就宰了那小子。老夫接下来要动真格的了。你们保护好自己！难道宗主要使出那恐怖的一招了？鬼神！不好！大家快闭上眼睛！绝杀！啊啊！那到底是什么呀？我我的眼睛快要被闪瞎了！还以为能玩出什么花样，结果就只是让召唤魔气附在身上而已。林飞，去死吧！这是第二招了，什么？这可是祖师刀帝杨振北的配刀，怎么会裂？莫非他的脑门也是神器？开玩笑吧！你还剩最后一招，啊！我建议啊，你用那招能斩海断江的刀法。嗯，嗯
，被自己传授的一刀砍一下，似乎也挺有趣的。好，那就让你见识一下刀锋最强秘技——劈波斩浪。原来这才是宗主真正的实力吗？能有此等绝招，能称霸古武界了吗？这下赢定了。是吗？什么？宗主的最强一刀竟然都败了！看来今日是刀宗大劫。嗯，县长老要出手了吗？你那是我是无辜的，都是武松逼我们的，还请您明察呀！嗯还请林大师饶我们二人一条狗命吧，道宗弟子任凭您处置。有没有搞错呀？什么破道宗退钱，老子不学了。二位不用这样，你们想多了。他要放过我们。嗯，看来这下是保住性命了。我的意思是，求饶没什么用，你们全都得受到应有的惩罚。什么？难道你想灭了我们刀宗？你们这些年做了多少恶事，自己心里清楚。我刀宗这些年确实未曾行善，但也不是你说屠灭就能屠灭的。难道宗主还有后手？如果真有，等宗主一会儿拖住那家伙，我们就跑。什么情况？连宗主也跪地求饶了吗？难道宗主还有后手？如果真有，等宗主一会儿拖住那家伙，我们就跑。什么情况？连宗主也跪地求饶了吗？宗师爷，求求您快显灵吧！您的道统就要被人灭了。我勒个去！求祖师爷显灵？我看还不如报警有用。也好。就让杨振北看一看他自己一手创立的宗门堕落成如此模样，你们该当何罪？不是吧，祖师爷真的显灵了？今天到底是什么日子？好大的胆子！何人妄图灭我刀宗道统？<笑>祖师爷当真来了？哎呦，我们有救了！林飞，今日即使你实力通天，在我祖师显灵面前，也得灰飞烟灭。这就是饶我们刀宗的下场。哼，还好我们刚才示弱，拖延了时间。刚才他们俩，刚才他们俩分明是叛变了吧？不愧是太上长老，不要脸的程度比我们强多了。是谁？胆敢欺辱我刀宗！好久不见了，杨振北。你是宗师，就是此子，想灭刀宗道头，还请快快交出他。好，不管你是谁，想毁我刀宗，不可饶恕！哇，宗师也好炫酷啊！这下一飞死定了。天尊，此人是刀宗祖师，非同小可。你快走，我来挡住他。别逞强了，你打不过这缕残念的。疾风烈火，好强的威势，不愧是神明的力量。老祖，别连累我们呐！啊，受死吧！哈哈哈哈今日你们二人死无葬身之地了！什么？这这这，不是吧？这家伙到底是什么人呢？想起来吧。这是你对我做了什么？为师要走了，最后再传你一招办事。看好了。杨振北见过天尊。好，什么情况？我怎么看不懂呢？你
们这群混账东西到底做了什么，还不给天尊跪下？杨振北，刀宗犯下的罪行，我需要你给我一个交代。我明白，天尊，你放心，我一定不会心慈手软。武松。你纵容刀宗弟子为非作歹，还敢欺辱天尊，挡住！宗师，不要！宗宗主，宗、呃、师随手就。宗师，都是武松一人所为，我们都是无辜的呀！求求宗师，饶我们一命吧！我欲废掉刀宗，天尊可有嘱咐？切莫妄造杀孽。弟子明白了。呃、啊，好刺眼的光芒、啊啊！天尊，这是斩魂刀，能斩去人一身修为，保留肉身。等你达到洞虚境界，修炼出元神，就能理解了。天尊，我要走了，您要跟我一同归界吗？时机未到，你先走吧。是，等您回天，咱们再把酒言欢。造化弄人啊！这女神师本意是为了保护道宗，没想到最后却亲手毁了自己的道统。天尊，道宗原本不是这样的吗？道宗曾是杨振北为行侠仗义所创。门下弟子也都是替天行道的英雄豪杰，看来修炼任何时候都不能离经叛道，我也要时刻警醒自己。难为你有这个觉悟，赶紧去把陈家人给我找出来。是。恭迎师傅。你这么着急找我，可是有什么大事发生？师傅，徒儿差点就见不到您了。怎么回事？七瑶光不愿意加入我们斗雀宫，他身边的林飞更是不分青红皂白，将我打成了重伤。这个林飞，可知你是我斗雀宫之人？他不仅知道，而且还叫嚣说，打的就是斗雀宫的人。放肆！他到底什么来头，竟敢如此狂妄？这个林飞，可知你是我斗雀宫之人？他不仅知道，而且还叫嚣说，打的就是斗雀宫的人。放肆！他到底什么来头，竟敢如此狂妄？林飞是江城古武界首屈一指的人物，现在排名天榜第九，实力强劲。师傅，这口气，咱还是忍了吧。你的意思是，为师这个天榜第七也不是他的对手？嗯，徒儿不敢，徒儿只是不忍师傅。够了，欺辱我的弟子，我定要他付出代价。对了，召唤出亡两残魂的那二人，现在如何了？不能让师傅的注意力被转移，还是先搪塞过去吧。哦，那二人使出隐遁之术逃脱，暂时找不到踪迹。既然如此，我就先去会会这个林飞。赶上我弟子，我要让这个林飞明白，我斗雀宫可不是好惹的。哼，借刀杀人这招果然好用。大师兄，不好了！慌慌张张，成何体统？启启启禀大师兄，道道宗覆灭了，长老以下弟子全部遣散回家。什么？是谁干的？去查清楚。啊、是。难道这世上真有隐世高人，竟然能把刀宗给灭了？啊啊！平早不是在做梦吧？小灵竟然能灵通云雾，这可是大宗师的手段呐！哈，还能内经外放，难道真是天纵奇才？我、哦、好累啊，不玩了
呃，等等，你刚才是怎么做的？略略略，告诉你，我看你又吃皮羊了。师傅，你快看，林大师来了。这个谎，你已经撒了不下十次了。师傅，是真的，骗你是小狗。林大师要是真来了，嘿嘿，我给你学狗叫。叶道人。好久不见，嘿，别跑，我要追上你了。啊，林大师，近日驾灵，不知有何贵干呢？我正好路过，顺便来看看小灵而已。啊，林大师，我有一事不解，小灵明明没有半点修为和真元，怎么能做到内境外放呢？那不是内境外放，是念力，或者说。是精神力，那那不是洞虚境界的手段吗？难道小玲他他尚未入境，但因为是仙人转世，所以不用从零开始，只需要修炼精神力即可。等到达一定程度，就会退去凡胎肉体，直接登仙。啊，想不到这世间还有这等好事，那我是不是也能？这是开挂。一般人做不到，你就别想了。呃呃，嗯，是瑶光。斗泉宫的太上长老苏明月来找你麻烦了，他要你挑个时间地点和你一决胜负。我没空，让他回去吧。哼<笑>，就猜你会这么说。云飞，我听见了，你生我弟子，却敢做不敢当，就不怕我把季瑶光抓走吗？你想要斗泉宫灭门的话，大你试试。谁也不是吓大的，一句话，敢不敢应战，谁怂谁孙子。众人看着仙风道骨，说话怎么这么社会？林飞，我们抽空去南陵雪山玩吧。啊！三日后，南陵雪山。好，敢放我鸽子，休怪我半点不留情面。林大师，出什么事了？有个笨女人要找我决斗。呃，确实够笨的。哪个笨女人啊？苏明月。苏明月，呃，杜雀宫太上长老，天榜第七。嗯，就是他。林大师，杜雀宫是当今古武界最强宗门，你到底是怎么惹上他们的呀？没什么，不过是顺手教训了一下洪小薇而已。什么？那可是斗泉宫大弟子，下一任的空主啊！林大师，你快跑路吧！你认真的吗？你放心，老夫定会尽全力帮你挡住苏明月。但是我走之后，小玲就无依无靠了。我希望你能照顾她，这是我唯一放不下的事情。拜托了，但是我走之后，小玲就无依无靠了。我希望你能照顾她，这是我唯一放不下的事情。拜托了，师傅，你戏稍微少点行吗？区区一个苏明月，不是林大师的对手的。你跟奶奶娃娃懂什么？那可是斗雀宫啊！管他是谁，我都相信林大师。放心吧，此事我自会处理。林大师，千万保重啊！对了，师傅，您是不是忘了一件事啊？嗯、啊，什么事啊？刚才您不是说，如果林大师真来了，要学狗叫吗？呃，哼，学就学，谁怕谁呀、啊？喂喂喂喂喂喂喂！喂喂<笑>天天这么飞来飞去也不是个事儿，还是需要个代步工具。嗯，回头找陈龙相要一架直升飞机吧。主人，你怎么才回来啊？你干嘛答应和那个苏明月决斗呢？只是一场误会而已。解释清楚不就行了吗？他说谁怂谁孙子哦，你想让我给他当孙子吗？嗯
？不行。这不就对了吗？另外，苏明月身为斗雀宫二号人物，或许她身上有龙骑公主的信物。龙骑公主是谁呀、啊？你的旧情人吗？龙骑公主是斗雀宫的祖师，而她母亲西王母那里有我需要的长生不老药。你不是已经长生不老了吗？那是炼制还魂丹的必要之物，以后你就知道了。小姐，主人和素明月决斗的消息竟然上了报纸头版哎！呵呵，这么大张旗鼓也不是第一次了，习惯就好。这件衣服是我特意给你设计的，你转过去看看。你是故意的，还是不小心？故意的。怎么样，喜欢吗？你设计的不错，但我觉得啊，还是有些太收敛了。不、嗯、愧是主人，果然霸气侧漏。其他酒店都住满了，这是最后一家，只能碰碰运气了。实在不好意思，只剩下一间主题房了。你想入住吗？一姐，开吧。你睡床，我坐这里就好。嗯，那个，这床足够大，咱们一起睡吧。好啊，如果你不介意的话。听说这里的雪景堪称一绝，可惜今夜天气晴朗。<笑>这有何难？喂，自从遇见了你，我的生活发生了很多变化。谢谢你，愿意对我这么好。不客气。只愿你我夫妻二人共同相守白头，至死不渝。林飞，林飞，你怎么了？抱歉，只是想起了故人。是阳光女帝吧？能不能给我讲讲你们的故事？好。这些事，明明桩桩件件都感人肺腑，为什么我的心里酸酸的？狗粮下酒，真好。傻瓜，这样喝肯定会醉，你该把酒逼出体外的，好好休息吧。等一下，林飞，你对我这么好，只是因为我是瑶光女帝的转世吗？如果我真的无法成为她。你是不是会离我而去，瑶光？你醉了？我没醉，为什么？为什么你就不能喜欢真正的我？我不要做别人的替代品。<笑>你从来都不是替代品。等时机成熟之时，我自然会向你解释一切。你没骗我，我发誓。今天能观看天榜高手大战，此生无憾呐！哎，昨天有人开了盘口，我豪掷五十块，猜林大师赢。我看未必，苏明月可是天榜第七，比林飞还高两位呢。喂，你莫看天上，是御剑飞行，斗雀宫的正统仙法。斗雀宫太上长老苏明月，让诸位久等了。快点嘛，人家都来了。不用急，我没到，他跟谁打去啊？哎，呃，那家伙就是林大师啊。哎，这种出场方式高下立判呢。林飞，算你有胆色，没有临阵脱逃。我待会儿还有事，速战速决吧。好，那就请赐教吧。哎呀，你先去旁边等我，我陪他玩玩，一会儿就好。嗯，玩玩。今天就让你后悔这么猖狂！来吧，用你最强的剑招，往这儿刺！啊，你的武器呢？我可不想胜之不武。对付冰魄剑诀，我用二指足矣。来吧，用你最强的剑招，往这儿刺！啊，你的武器呢？我可不想胜之不武。对付冰魄剑诀，我用二指足矣。哇，这小子也太拽了吧！在天榜第七面前，竟然敢说这种话
。别以为知晓我派剑诀的名字就能有胜算赢我。哇，那是冰甲诀，斗诀功最强的防御功法。你现在释放出护体罡气，或许还能留一个全势。别墨迹了，麻溜动手吧。哼，好，那就别怪我了。万箭穿心，小儿科，扭转乾坤。什么？冰绝盾？没想到他竟能破解我的招数，看来还有些手段。再尝尝我这一招，双刀血剑。嗯、同样的招数用两次。真是毫无新意。刚才那一招，只是为这一剑的铺垫。受死吧！我去，好恐怖的威能！这招式真是毁天灭地呀、啊！这一剑倒是还不错，不过想伤我，还是太嫩了。哎。竟然能空手击白刃？难道他真的比苏长老还要厉害？啊，怎么可能？难道他已经是大宗师巅峰？哎，要不你用你最强的那招剑气来砍我？好、哦，这可是你说的，那我就满足你。冰白剑技，快快看，是斗雀宫的绝杀剑招。这下那小子要被劈成两半了吧？这是什么？全都避开了！你究竟做了什么？就算是我斗雀宫公主苏采薇，也无法完全避过冰白剑气。冰白剑气确实厉害，可惜你只学到了皮毛。不是吧？他竟然也会斗雀宫的水系仙法？他为什么也会冰白剑气？看好了，我只演示一次。哼，就算你会用。也断无法突破我冰甲诀的防御。抱歉，我已经把力度压到最小了，没想到你还是承受不住。你，你的剑气为何如此之快？剑气不可能脱离剑本身而存在，你太在意剑气的运用，却忘记了最基础的剑诀。原来是这样，林大师，我苏明月甘拜下风，但一马归一马，你重伤我斗雀宫大弟子洪孝威，总要给个说法。什么大弟子？我看不过是一个伪君子罢了。你，林飞，你自恃修为高深，连我们整个斗雀宫都不放在眼里吗？不，我不是针对你斗雀宫。只是整个天下对我来说，都是浮云。人外有人，天外有天。我斗雀宫的弟子，绝不是任人宰割之辈。这一切，可都是你咎由自取。斗雀宫苏明月，恭请祖师临凡。天怎么黑了？这是要请神了吗？等了半天，终于来了！我去，快闪开呀、啊！来的会是谁啊？斗雀宫的祖师吗？不知道，最好是龙吉公主。其他的小角色，我不太想见。哎，是一个小孩，好像还有点可爱啊！哎，兄弟，你这想法有点行啊。斗雀宫门下，太上长老苏明月参见碧云祖师。碧云，斗雀宫二代掌门碧云童子，龙吉公主的亲传弟子，不是早已飞升仙界了吗？苏明月，何事贵行本尊？祖师，事情是这样。没想到来的是你这个小奶娃，没意思。紧张，谁敢如此称呼本尊？你应该不记得我，毕竟我和小红兰结识时，你还穿着开裆裤呢。明月本尊就算了，竟敢如此称呼我师父龙吉公主，这
，简直是找死！今今日要好好教训教训你，简来！喂，咋的了？天怎么又黑了？喂，快看那边！混账，受死吧！喂，咋的了？天怎么又黑了？喂，快看那边！混账，受死吧！林飞，你能行吗？男人，怎么能说自己不行？你很强，但这可是神命之力。这种小伎俩，颜值可破吧？哼，死到临头还口出狂言，林飞，今日你必死无疑。此等法术对于凡人而言，确实是灭顶之灾，但对我来说，只是杂耍罢了。安排了，我也是个仙人，还是最厉害的那种。你是谁？怎么会如此轻易破掉我的法术？过来！身体不受控制了！放、啊、开本尊！否则我要你死无全尸！哼！目无尊长！我要替小红安教育一下你！啊！碧云祖师竟然被被扒了裤子！你你要干什么？当然是让你长长记性。好、啊、痛，好痛，好痛！你你，我要把你痛苦扬灰。好，我倒要看看你一个小奶娃能有什么本事。你给我等着！醒来都缺血神灵，护我身法万里香。你们，碧云祖师，这是怎么了？神仙狠起来，连自己都锤吗？我自碧云凤剑中央，请师尊显灵、嗯。哇，这这真的是神呐，让人情不自禁就想下跪。碧云恭迎师尊。龙吉公主在上，受我凡夫所赐一拜。碧云，此番叫醒我，所谓何事？你自惨遭他人羞辱，还望师尊做主。哦，什么人这么厉害？就是他，但他本尊的屁股，你死掉了。林飞这下要没了吧？那可是神呐！小红鸾，好久不见，上次一别，又过了数千年了。混账！不得对我派祖师无礼。林飞是不是吓傻了呀？师尊。他竟敢对您当面无礼！我建议现在就将他毁去神魂，有失不得超。闭嘴！我的耳朵，身体快要炸开了！师师尊，我说错什么了吗？天尊，别来无恙。红鸾，很是想念。哎，龙姬公主竟然。在跟那个林飞打招呼！我天哪，我不是在做梦吧？他们竟然如此亲近！林飞，这该不会是你以前养过的宠物吧？你猜。小红鸾，西王母的长生不死药，在人间还有留存吗？有。当年我将它藏在了地灵中。好，我知道了。你这缕元神为了保住道童显形过三次，撑不住太久了，尽快回洞穴宫闭关吧。谢天尊提醒，红鸾告退了。不会吧？连师尊都喊他天尊，难道是万万圣天尊？小奶娃，你来。完了！刚才我那样对待天尊，他肯定不会放过我。天尊，您说的对，我就是一个小奶娃
，明道人有大量，也跟我一般见识。你这态度准备也太快了吧！碧云，你应当知道，粗奴长辈是何等重罪。碧云知错了，求天尊开恩呐！碧云再也不敢了。这小孩戏精上身了。记住了，以后对长辈要恭敬，不然还要打屁股。是是是，多谢天子。明白了，就走吧。啊！碧云祖师被被。你们也都回去吧，往后定要潜心修行。多谢林林前辈。哇！好了，咱们也该走了。去山下坐长途车吗？我车票订好了。不坐车，乘风。这就是传说中的神仙眷侣吗？去山下坐长途车吗？我车票订好了。不坐车，乘风。这就是传说中的神仙眷侣吗？林飞，你你你快放开我！你确定吗？看看下面，见过这样的景色吗？哇，我从来没有这样看过世界，好美。其实玉峰很简单，你自己试试。啊！我飞起来了！哇呼！这就是自由飞翔的感觉吗？啊！我的衣服！小笨蛋。要张开护体罡气才行。人家这不是第一次，没有经验吗？就到这儿吧，刚学会，不宜乘风太久，灵力会吃不消的。林飞，跟你在一起，每天都能发生有趣的事情。那是，好看的皮囊千篇一律。有，有你真好，我好像越来越喜欢你了。啊？我知道。我我我决定了，我要做一件惊天动地的事情。什么？和阳光女帝抢男人，是不是一听就很刺激？呃，你开心就好。我准备去趟地灵，你要一起吗？只要能和你待在一起，去哪里都行。看来这就是地灵的第三层，也是最后一层结界了。我们荒废了将近三个月，终于看到胜利的希望了。那还等什么？老公，我现在就破了他！哎，好，所有人全力一击，破除结界。老公，老莫，结界已破，是时候入灵寻宝了。好，好，各位，不知可否带上我们？嗯，谁？嗨，这个女人好漂亮，是天仙吧？这小子好福气啊！哼，毛头小子，想来和我们争夺宝物吗？这女人的学历即将突破大宗师，而这男子竟然深不可测。老弟。地灵有结界守护，我等耗费了大量时间和精力才破除。你这一来就要坐享其成，只怕不太妥当吧？哦，那我就等你们被里面的阵法杀鸡团灭，然后再进去吧。你小子重新来搞事的吧？让我来教教你该怎样说话。你知晓这里面的机关？莫非你也是为九天玄女留下的三卷天书而来？不、哦，我是为了长生不死药。哈、啊，还未请教老弟姓名，相逢即是缘，那就一同前往吧。在下林飞，有劳各位互相照应了。又开始谦虚了，你可是最强楷模，还需要别人照应？哈哈，原来是天榜第九的林大师。
久仰大名。嗨，虚名而已，不值一提。老公老莫，不用我说，你们也知道该怎么办吧？让他在前面探路送死，我们在后面捡漏发财。<笑>林飞，他们这样大声密谋，不怕我们听见吗？无所谓，即使是用神念交流，我也能听见。既然他们起了歹心，那我就陪他们演一出戏。呃，你又想找乐子了？各位大哥，这什么好处？快来助我一臂之力！来啊！那我们就先进去了，你们赶快跟上。这样的大门还要合力推开，看来亲侄之事必成。就算是天榜第九，也不过是凡人之躯。喂，你们快来，这里面很安全。<笑>我们走。这黑雾有毒，这是什么东西？是魔器。看来整个地灵曾经遭遇了一场巨变。黄丹，你知道有问题还让我们进来，是不是故意坑我们？那魔器不是一开始就散发出来，也许林兄弟只是正好错过。啊？老李，你说这话是不是疯了？别冲动，他的实力比我们强，这里危机四伏，我们需要一个探路的炮灰。嗯，对对对，还是你考虑周全。<笑>就按你说的办。别冲动，他的实力比我们强，这里危机四伏，我们需要一个探路的炮灰。嗯，对对对，还是你考虑周全。<笑>就按你说的办。这魔器恐怕不简单，炼体境界以下的弟子无法抵挡，全部留在外面吧。什么？我们才不出去！你是想诓骗我们独自夺宝罢了？哼，就是，五虎穴，焉得虎子？这，我，我就不进去了。废物，怕死还修什么仙？回家吃奶去吧。这姓名的如此乱闯。迟早要出事，老毛，提高警惕，随时准备动手。明白。感觉这像是现实版的密室逃脱呢。这里可比玩游戏危险多了。对你我虽然没有影响，但其他人稍有不慎就会丧命。啊、你们有没有听见？地狱厅里怎么会有声音？好黑呀、啊。那这样如何？哇，好厉害！这里的通道为何这么长？地灵都是如此，不长一点，怎么防止被人盗墓啊？啊！有机关！苏云，备战！不用慌，这就是天王地九的实力吗？我们三人合力，应该能打过他吧？继续走吧，这些小东西死不了人。走走走，有什么可怕的？都跟上！哇！怎么会这样？事故毒，是事故毒！你们这些境界不高的弟子，现在退出还来得及，别拿生命开玩笑啊！你劝不动的，他们宁愿冒着生命危险，也要寻宝。他们的师傅就这样眼睁睁看着弟子来送死吗？因为需要探路的炮灰啊！老公老莫，一定要小心，这些东西可能都有毒。嗯，跟紧前面那小子，不能让他率先拿到宝贝。生命的源头就是这里。林飞，门后有什么？进去看看不就知道了。啊！这，这是。什么是鬼？走了，这
，四名鬼民工匠，居然都是宗师级别。那这里的士兵岂不是？还有将军，警卫，宗师而已，这就把你们吓得腿软了？剑来！我的剑，不听使唤了，我的剑也要飞走了。啊！啊！呃，明明一个眼神就能倾城，却非要耍剑。哦，搞定。刚才那一剑，神乎其神呐，难怪能成为天宝第九。哇，不知道宗主能不能挥出这么强的一剑呢？都给我闭嘴！这样的一剑，我也使得出来。老李，你看前面。我日战闯地狱，杀无赦！所有人迎敌，都给本座让开！呃哎、你连阵脚已乱，给我杀了！林飞，我们要上吗？不急，看看这群人能做到什么地步。呃、那些垃圾你不去打，偏来惹我。那先宰了你再说。等等，你要是秒杀了他，实力可就暴露了。哦，对对对，差点忘了，我现在是弱鸡。哎呀，好强的力道，真不愧是鬼明将领啊！哎，你觉得我的演技怎么样？呃，可以列入表演反面教材。救救命！救救我！呃，好像跟刚才的姿势不一样。啊，现在跟刚才比较像了。嗯，他他他怎么挂了？你刚才是不是做了点别的事情？嗯。回头再跟你解释。行事不容乐观啊！你要救他们吗？当然，没了他们，我演戏给谁看？我去去就来，你在这儿等我。老公老公，看来我们不能有所保留了，否则今天就交代在这里了。你们一个也逃不掉。我们四位大宗师合力诛杀他，呃，这，快呀、啊，你撑不住了，老弟你进去住，我们这就来，已经宰了他，白日做梦，快补刀，别让他跑了。呃，我刚才应该没暴露实力吧？真是一群不知死活的家伙！罗辑，都给我到这里来！不、呃呃，不好，这家伙在聚集魔气。快恢复，我给你们治疗。之前的损伤全都恢复了，不愧是天宝第九，多谢林老弟。那家伙就交给你们了，我只能帮到这儿了。那家伙就交给你们了，老弟放心，我们定会出全力的。似乎比刚才演的像了一点。喂，出来了，必须在这里宰了他。受死吧、啊！千万要撑住！阵仗搞得挺大，解解决了吗？什么？血战还还没有死？看来只能再试一次了。哎。
呢？快追！陆地，你没事吗？哦，对，忘了，我受了重伤。<笑>快追！再不追，就来不及了。唐老师回来，我们都得死。你脑袋说的没错，所有人跟着我杀进去。嗯。老李怎么突然这么大义凛然？我看他们都被你带入戏了。哎，我去拿个最佳影帝奖，应该没什么问题吧？老公，黑小子现在身受重伤，不如<笑>不急，万一前面还有更强的，让他上去送了便是，不必我们自己出手。<笑>前面有岔路，那东西我紧跟跑了。地灵的秘宝肯定就在那里，近在眼前了。所有人，出呀！冲啊！洪老弟，你又没事了？嗯，刚才我服用了师傅留下的大还丹，已经全好了。外面有人硬闯，你们速速前去抵挡。是。哼，一群宫女也想挡住我们，给我让开！尔等无望小儿擅闯地灵，今日便让你们有来无回。不好，这群宫女实力强劲，武功，快压制他们！你口风之力，我还没输过。哎、这怎么可能？竟然在控风之力上！压住了老公。啊，这几届的几个宗主也太弱了。事已至此，也容不得有所保留了。老莫，难道你要用那招？狂风漫破，开！这一招虽然会让我损伤经脉，但短时间能让我的实力翻一倍。既然老莫如此尽力，那我们也来。嗯，好。神气化形，我也来。怎么突然走得这么热血啊？玄风术，雕虫小技，十四，你滚开！师傅这人起来好厉害，不愧是一宗之主啊！哼，我老莫还有的是手段没使出来，<笑>去祭一些宫女罢了。不对，这群宫女不可能比那个鬼明将军弱才对。嗯，这小子还算有点脑子。不好，所有人快后撤！事到如今还往后撤，那分明是举刀欢迎我们进去啊！就是，老李，你难道想要独吞胜利果实？不是的，那些家伙要用合体攻击了。肮脏的人类，今天我就替你们收尸！为谁会记住你呢？师傅教授你们多年，此时正是回报的时候。我我师傅竟然牺牲了师弟、啊，下一个被他肉盾的会不会是我们呢？怎么会有这么无耻的人？生死面前，他们的本性都暴露。哎，那个人，你大家都撑住！<笑>蠢货，现在耗光了力气，等会儿。就是咱们砧板上的另一块肉了。三个人分哪有两个人分的爽啊？来，各位，大家跟我出，给我滚开！林老弟在这种时候还能舍身救人，可我方才还想杀人夺宝，真是罪大恶极！<笑>敌人已死，那小子已经没用了，宝物是我们的了。我吐的会不会太多了点儿？老公，可以放箭了。等等，你老弟刚刚救了我们，不能按交重报啊！滚！妇人之人，姓林的，踩线了。嗯，呵呵呵，没有人能在这么近的距离躲过本座的剑。啊？怎怎么可能？偷袭我！<笑>对，我不装了，我
我摊牌了。我们就是在利用你。现在，利用结束了。<笑>你，你们，真卑鄙！你虽为天莽地久，但却没脑子。现在，请你去见阎王吧。这，就不能商量了吗？很可惜，没有。下辈子长点心吧，阿伟，我那可不要了，请你们饶他一命吧。两位宗师，只要你饶他一命，我们现在就走。李淮南，你还是先担心自己吧。<笑>小美人，别着急，马上就轮到你了。待会儿让你尝尝哥哥的长脚不倒。李淮南。你还是先担心自己吧，<笑>小美人，别着急，马上就轮到你了。待会儿让你尝尝哥哥的长脚不倒。你要是闹这个，我可就不困了。死死到临头还装什么？本想陪你们玩玩，但你们偏要打油光的主意，等出。怎么可能？难道你一直都在隐藏实力？到你了！你是个混蛋，想要我死，你们全都得给我陪葬！是集体自爆，不出意外的话，方圆千米将寸草不生。有我在，就没有意外。这是要以一己之力压制住全部的爆炸威力吗？他所谓的自爆，就这点威力？啊，是的。原来修炼者自爆之后是这副样子，我绝对不要自爆。放心，我不会让那种事发生。林，林前辈。我有个问题，不知该不该问。你问吧。他们说您只有天宝地九，可我看您的实力远不止此。您到底……嗯、呃，用你们的话来说，在大宗师之上吧。难道您是传说中的武武尊？应该会再强一点。天书三卷，你还要吗？啊？晚辈不敢，您拿去便是。我不捡垃圾，我只拿需要的东西，剩下的你自己挑吧。三卷天书是垃圾，不过看林前辈的样子，似乎也不像是开玩笑。不入虎穴，焉得虎子？林前辈，等等我。哦，还真是没想到。怎么了？你自己看，这不是刚才那个鬼名将军吗？他死了吗？不、哦，他夺舍了。夺夺舍了？莫非他夺舍了先帝？这尊贵的身体果然不一般，君临天下，四海称臣。这光芒仿佛不由自主的让人俯首称臣呐！万万岁！万岁！万万岁！万万岁！他们怎么突然就跪下了？就算只是一句躯壳，那也是五帝之一，身上自带的天子之气，修为不够的人无法抵挡。<笑>曾经高高在上的帝王，如今……却为我所用。嗯，大胆蝼蚁，见到我为何不跪？尔等杂碎，简直侮辱了这具身体。别说你这个可笑的假货，哪怕是五帝全都在此，也应该是他们向我跪拜。笑话！今日我就取你的性命，起！给我干掉这个亵渎帝权的废物！雕虫小技！主
！怎怎么会这样？现在轮到你了，随我过来！啊啊啊！不要！不要！神魂续灭吧！秒了，这就是武尊的实力吗？太恐怖了，还以为是一场恶战。抱嘴瓜，接下来该分装备了。没想到你有这么多的宝物啊！不愧是逆灵啊，随便一件都是顶级啊。那是什么？好重的魔器，就是它引起整个地灵的巨变吧？是你？你认识这古笛？这是我以前大徒弟无缘击败的一位神仙后，用其神骨做成。这个“渊”字，就是他做的标记。只是这古笛被入魔的无缘感染，因此才引起了地灵巨变。那你可要小心，万一感染了，可不是闹着玩的。好了，现在没事。啊？那个。林前辈，我,我你要的东西，拿去吧。这就是九天玄女的三卷天书。若是我当初执意跟那二人联手，如今恐怕也灰飞烟灭了。哪里还能得到这样的机缘？哎，可即使林前辈贵为武尊，也没理由不会对三卷天书动心。我还是不要动贪念了，前辈。要不改日我抄写一遍后，再将这三卷天书送回您手中。啊，不必了。你要没地儿放，记得丢进垃圾桶里。哎，记得啊，这是可回收垃圾哦。可回收垃圾？难道这就是大佬的世界吗？如此要到手了，咱们现在去哪儿？回家，炼丹。回家？这是？这是，七、嗯、小姐，主人回来了。原来是仙法版的任意门吗？好神奇啊！天地宇宙巨大，所以每个大能都有属于自己的跃迁之法。以后等你实力达到，自然就会领悟。真的吗？那我可以实现我童年的梦想了。想要完成梦想，就更要努力。这些拿去分了吧。对你们修炼有大用处。这是极品灵石，光是吸上一口灵气，就感觉五脏六腑都被滋养了一遍。哎，真是少见多怪。都过来，我给你们看点好东西。还有比极品灵石还好的东西，主人没开玩笑吧？去看看不就知道了。哎。我记得是放在这儿的呀，掏个口袋有这么难吗？<笑>哎，拿错了。啊？不是这个呀？你是哆啦 A 梦吗？我们把它掏出来吧。啊，时时间生物梦梦象。啊，找到了。会会是什么？就是这个。呃，和前面的东西比起来，好像有点太平平无奇了吧？我为什么有种强烈的失落感啊？喂，不要小看它，这可是顶级炼丹炉。都准备好，深呼吸吧。好厚重的灵气，这种级别已经算仙气了吧？还愣着干嘛？快吸啊！我感觉我要突破了，大家快吸啊！我也是，这也太香了吧！我吸。喂，怎么搞得像在吸什么奇怪的东西一样？你不是炼丹吗？还有空喝茶？我只是在等天劫而已。你刚才是说天劫？主人，您您没开玩笑吧？九转还魂丹逆天而行
，自然会招来禁止降临。这次还挺快的，那是什么情况？局部地区有雷？这会不会太局部了？怎么突然天阴了，还有雷声？啊，这是天劫要降临了吗？别这么大惊小怪，也就是被雷劈一下而已。你们看，是不是一点都不可怕？不用担心，这次的天劫也许还会形成雷龙的形状，很有趣。你管这叫有趣？这样的天劫，就算是大宗师，也是一击毁灭吧？大家不要慌，云飞一定能保护我们的。没错，交给我就行了。让他们开眼界的任务你已经完成了，退散吧。姐呢？啊，消失了，是被林飞解决了。好，这样就搞定了。哎，丹药差不多了，这就是九转还魂丹。如果没记错的话，应该就是这样。开。应龙的躯体怎么不见了？难道有人捷足先登？这里就是出现异象的海域。找到了，是恐龙的尸体，从未见过这么大的恐龙尸体。海底怎么会有恐龙？难道是苍龙？你们在这里等着，我下去看看。黑乎乎的，看不清了，好像是一个庞然大物。让我看看你的真面目吧。这是上古巨龙，快来人，把他带回去！真是好大的胆子！应龙的身体，你们也敢妄动？那就别怪我了，去找你们聊聊天了。各种仪器都试过了，竟然连表皮都无法割开。要动用核能切割光刃吗？不能解剖的话，没有任何研究的意义。只能这样了。再坚硬的东西，在这个东西面前都会脆弱的像张纸。我会好好将你分割的。为了 M 国的科学探索而现身，你是光荣的。发生什么事了？我会好好将你分割的。为了 M 国的科学探索而献身，你是光荣的。发生什么事了？警报！警报！有敌人入侵，全员战斗准备。哇！只有一个人，竟然突破了我们所有的防护。现现在怎么办？我操作核能切割机对付他。你立刻通知死神大人。是。哎，你们的基地修得这么深干嘛？这句话你留着下地狱问吧。丑陋的机器，我不喜欢。这这不可能！小兄弟，你别费力气了，那可是震惊防护网，你打不开的。哦，是吗？什么？好久不见了，应龙。这一睡，有几千年了吧？现在可以苏醒了。这是什么东西？如果我能吃下，也许可以获得永生。暗影军团还有多久到达？狼人部队、吸血鬼部队在三分钟后即可抵达，女巫、神父等异能者还需要十分钟。不能等了，先下手为强，否则神药就要浪费在那只恐龙身上了。啊啊、怎么可能？有人
能抓住暗影状态下的我。先是偷走应龙躯体，现在又想来抢九转还魂丹，就凭你这种垃圾！嘿，啊、可恶！把神药拿去滋养一具死了千万年的尸体，真是太浪费了。他，他竟然活过来了！此等上古巨兽，必须掌握在我世界第一的白木国手里。天尊，好久不见！哦，我的上帝，这巨兽怎么会对那小子如此亲密？我们先离开这里吧。是。安宁军团全军备战，给我活捉那头巨龙！裁印术，一击风波。望眼吐息，天尊，这些蝼蚁竟敢对您不敬，我可以出手吗？不要太过火就行。哈、啊、哈，命中了！就算是上古巨龙也难逃一死。愚蠢的人类，就凭你们也敢挑战天龙之神？什么？竟然毫发无损 ！Oh my god！ 龙居然会说话，这到底是什么东西？别愣着了，启动所有武器系统，不惜一切代价拿下那头巨龙。哎呀，好痛啊！人家快坚持不住了，天尊，你快帮帮我呀！喂，你这演技也太烂了吧！人家就是想撒个娇呢。我看这些家伙不顺眼，抓紧解决，早点收工。明白了。死神大人，您再不出手，我们就要全军覆没了。所有人，把能量给我！快，把力量汇聚给死神大人。我绝不允许有超越 M 国的力量。存在于这个世界，你呀、啊，迎接你的死亡吧！天威，陆威、啊，差不多了，准备回家。你稍等片刻，容我再补一刀。不，这不可能！啊、太好了，死神大人脱困了。接下来就是反击了。那个死神大人好像逃走了。啊！你们这群帮凶也需要一点教训。海啸，是海啸！快跑啊！你还是放水的呀，没有要他们的命。虽然他们偷了我的躯体。但也让我重新遇上了您，不是？你开心就好，我们走吧。这次就当给你们个教训，以后记得别随便偷人家东西。天尊，我为何感受不到天地间的灵气了？毕竟你沉睡了几千年，灵气早就枯竭了。那杭城的桃李花林还在吗？在。你想去吗？嗯，那就走吧。杭城的桃李花林还在吗？在。你想去吗？嗯，那就走吧。啊，妈妈，有龙！啊，什么也没有啊。啊！可是人家真的看见了吗？这孩子，该不会又犯病了吧？人间这个季节，桃花不是应该还不到开放的时候？是我让他开的。原来如此，天尊心里果然有我。要不要现在再告白一次？可天尊身边早已有了瑶光女帝。
对了，怎么没见到女帝大人？天尊，为何没见到瑶光女帝？您和她不是一直相伴相守的吗？她三千年前在人界陨落了。对不起，天尊，我不知道。没事，事情都已经过去了。等等，瑶宫女帝陨落，难道说我的机会来了？那天尊现在有道理吗？当然，我找到了瑶光的转世。啊，那可真是太好了呀！走，我带你去见见他。哪哪里来的怪风？哎，刚才那个古装妹子怎么不见了？我还想要个电话呢。应龙见过女帝大人、啊。我在书上看到应龙是有翅膀的。那个，我化成人形的时候，翅膀一般不会出现。他真的是龙族吗？无假包换。应龙。可以把翅膀放出来吗、啊？好的，天尊。哇，好漂亮！星星人真的有翅膀耶！啊、这这也没什么了不起的，我是天生的。你就是灵山食物的后人。嗯嗯，您叫我莫灵就好。以前我们出去砍人，都要问你祖先的意见呢。砍砍人？啊，就是那场轩辕和蚩尤的上古大战。啊，这么厉害的事情，竟然被说得像古惑仔，是怎么回事啊？对了，天尊，现在还有其他故人在世吗？嗯，据我所知，应该没了。不过你天龙一脉倒是有个后人。真的吗？他在哪儿？他叫陈龙相，绰号是夏国龙王，名声很大，没有埋没你的威名。这便是我的后人吗？我现在就去找他。哦，化身雷电还能拐弯，好强！我要是有这么厉害就好了。对了，你和应龙是什么关系啊？朋友关系而已。他几千年前就已经是当妈的龙了。我我我只不过是随口一问罢了，可没有别的意思。不用解释，我知道。哪位？林天尊，我们公主强行渡劫，怕是要不行了。您可否看在龙姬祖师的面子上，出手相救？你不是和龙姬公主关系不错吗？她的后人也是人族天骄，你就帮他们一把吧。好，那就看在你的面子上，去帮帮她。等着吧，我马上到。马马上到。可是现在，就算是御剑瞬息千里，到这里也要数息时间。采薇她。能撑到那时候吗？喂！我去，竟然这么快！那就是你们公主，连这么小的雷劫也过不了。让天尊见笑了，可采薇的师傅就是死于雷劫之下，我是怕接下来。不用过分紧张，被雷劈一下挺好的。所谓渡劫，其实也是魔力道心。劈一下挺好，您没开玩笑吧？对，放在以前，修道者们都是天天追着雷杰让他劈。你们运气不错，雷杰主动找上门来。喏，第一道来了。这雷杰已经快要超出我的承受范围，必须要用上那一招了。呀，这就是。可以成就武尊的天劫吗？光是三颗的能量，就需要我的全力掉价了。如此强大的力量，苏采薇，她真的能撑下来吗？灵气衰竭以后，这方天地对普通人的要求真是严格的离谱。突破一个区区金丹境界，就要动用雷劫。不过，这小姑娘倒是天赋根骨绝佳。这就是天宝第一的实力吗？啊，那是洞穴宫传说中的顶级防御法门——天地回元。他
竟然领悟了这一招、啊！师傅，这个曾经摧毁了您的雷劫，无论如何我也要撑过去。我一定会到达您没有见过的地方。师傅，这个曾经摧毁了您的雷劫，无论如何我也要撑过去。我一定会到达您没有见过的地方。林天尊，公主这是成功了吗？别高兴太早了，刚刚只是第一道而已。什么？这雷劫变强了？难道我就到此为止了吗？师傅，我们这一脉终究没有资格再往前一步吗？连天榜第一都无法克服天劫，啊！难道我等再无突破仙道的可能？素彩薇，加油啊！加油，素彩薇！天榜第一，永不言弃。是啊，如果连我都不行，那这世上还有谁行？让暴风雨来得更猛烈些吧！我一定可以的，赵<笑>红鸾，你有了一个好徒孙啊！哼！哎，他冲过来了，苏彩薇，好样的，你是我们的骄傲！结束了吗？可为何我体内的境界却没有突破？不会吧？难道说雷劫还没结束吗？看来我的陨落是天意，师傅，徒儿无能，我这就来见您了。着急闭眼干什么？还不是结束的时候。您，您是哪位？林大师，是林大师，他竟然硬生生用手掌就扛下了天劫，这就是传说中的。我尊敬吗？您就是林飞前辈，毒蝎出手相助，但渡劫若是有人插手，会引来天怒的。天怒就天怒呗，又不能把我怎么样。快看，天上的雷云变成五色了，是五色雷劫啊！真是闻所未闻，见所未见。五色雷云，不好！林前辈，你快走，别管我了，没有人能扛下五色天雷。冷静一点，别想那些没用的。五色雷劫而已，只要有我在，定能保你平安。这这这，这就是生死相依的许诺吗？能出现五色雷劫，说明天道认可你是个天子，应该高兴才对。看来这苏彩薇在修炼一道，确实是有独到之处。哪怕林大师是仙人转世，也扛不住此等天道威能吧？啊？难道两位天骄要一起陨落吗？哼，那可真是太好了！还给我批，让那个林飞总是坏我好事。啊！连哭泣都扭曲了，不行了，我快顶不住了。<笑>这下林飞肯定死定了，敢跟我侯孝威为敌，这就是下场。只可惜苏彩薇那曼妙的美人也跟着化为灰烬了。可以松开了吗？啊！那个脱俗出尘的苏彩薇居然在男人怀里。重点是，两个人竟然都好好的。下次抱我之前，先打个招呼。林前辈，对不起，小女子一时着急。啊，不是吧，在五色雷劫里撩妹，这个世界是不是太疯狂了呀？嗯，不对呀，雷云变得更大了。啊，这是天道被激怒了，没完了是吧？林前辈，您这时散去屏障，我们岂不是危险了？无妨。这样下去实在太费时间，我还是直接点吧。我没看。
犯错吧？雷杰被竟然……他把五色雷杰给吃了！这、这、这真的很是人吗？呃，哎，这点能量不值一提。五色雷杰的能量不值一提。那家伙难道前世是饕餮吗？嗯、哎，这堆东西怎么还不散？渡劫雷云通常要几个时辰才会完全消散，林前辈不知道吗？啊，太慢了，万一再出点什么事儿，我还得过来救。还挺懂事，一巴掌就走了，溜得真快。这，这到底是什么实力啊？林大师神功盖世，天下无敌。林大师神功盖世，天下无敌。嗯，我真的想低调，但实力不允许啊。林大师神功盖世，天下无敌。林大师神功盖世，天下无敌。嗯，我真的想低调，但实力不允许啊。都说真命天子会踩着祥云而来，而我的这位居然是踏着雷劫来的。喂，我脸上贴着钞票吗？我看你口水都快流出来了。哎，真的吗？对不起，小女子失态了。你这个天劫，因为我插手，只能算渡了一半。把人骂到底，我直接助你成为五尊境界。林前辈此话当真？我真的能到五尊境界吗？可以，但要用五色雷劫沐浴，可能有点痛，你要忍一下。我可以沐浴，有点疼，还要忍一下。怎么感觉林大师在开车啊？但我没有证据。准备好，这就开始了。哎、啊啊！我现在有证据，林大师就是在开车。采薇那是在修炼，谁在胡说八道？我不介意一剑送走，感觉体内的灵力在不断凝聚，要突破了。我，我真的成为武尊了！晚辈谢过林前辈大恩大德，今后前辈有力，我斗阙宫定当竭尽所能，万死不辞。哎，你我和小红鸾的交情，这算不得什么。起来吧，事已办完，我走了。前辈大恩大德，我到这东西的，连离开都是这么潇洒，果然是仙人之尊，如此令人着迷。嗯、呃，采薇这是怎么了？难道脑子被雷杰劈伤了？这么快就解决了？小事而已。这么说，他渡劫成功了？没错，现在他是当之无愧的鼓舞第一人了。第一人。不是还有你吗？嗯，不，严格来说，我不算人。怎么了？我说的哪里不对吗？坚持住，还差一点就能炼化黑炎火凤的躯壳，成为绝世魔兽了。我先说好了，这东西，我们魔宗必须操纵头部。<笑>现在先别说那些有的没的了，把心思放在炼化上吧。一旦出点闪失，我们都得折在这儿。老头儿，你那个弟子呢？叫过来让他也出点力啊！哼，那家伙功力强得很，来了也派不上用场。哇、哦，练练练，一天到晚就知道练，玩会游戏的不香吗？我去，三个 SSR， 果然在坟头抽卡，法力无边啊！嗯，这是，难道师傅他们真的成功了？那那就是黑炎火凤吗？师傅，师傅，恭喜你！师傅，你们这是怎么了？<笑>黑烟火凤是我的，放屁！必须是我们魔宗的，成为魔力吧！黑烟火凤，黑烟火凤
！不是吧？你的师傅和上帝都控制不住，怎么怎么朝朝我飞过来了？切、啊！白养老夫培养这小子几年，真是没用。死了正好，知道火凤秘密的人又少了一个。哼哼哼，斗吧，等你们斗到精疲力尽，我再把那凤凰抢过来。啊，我我没事，我竟然没事！啊，不可能，他这是个炼体器啊！怎么可能扛得住火凤的黑暗之焰？怎么，我没死，你们好像不高兴啊？<笑>快说，你到底怎么做到的呀？我也不知道，但好像我能掌控这只大鸟了。黑野火凤，听我号令！啊，什么？白瞎了老娘的一滴魔血！怎么会这样？大黑鸟，你一直在天上飞着太显眼了，到我身体里来吧。啊！哇，感觉浑身都充满了力量。不，不可能，那可是传说中的人兽合一呀、啊！难道这小子有一手指灵根？没想到事情发展成这样，想要得到火凤的力量，只能从那小子身上着手了。没想到事情发展成这样，想要得到火凤的力量，只能从那小子身上着手了。师傅，你收养我这些年，不断给我喂药啊，是想把我练成你的丹气吗？小的知错了，练气派上下愿意臣服。从今天起，您就是宗主大人。啊，正常剧本不应该是我出手秒了你吗？你给我整不会了都。管宗上下也愿意臣服，人家也愿意听您的命令啊，做任何事情都可以啊。哦，此话当真？当然，只要您需要，让人家干什么都行。这臭女人居然靠色相！哥哥，你现在这么强大，要不要干点儿惊天动地的大事呢？您这种人中之龙，将来肯定是要统一古武界的。听说一宗有宝典、神农医经、洞穴宫有水系仙术的传承，我们不妨把他们全部收入囊中。嗯，我看行。喂喂喂，谁来了？能不能别插队啊？看病要挂号，你充钱没去也没用。喂，兄弟，这是十万。拿着，把你手里的号给我呗。啊，好说好说，反正这队伍长得很。自从林大师在南陵雪山一战扬名，我一宗也跟着鸡犬升天了。多亏了宗主您大肆宣扬林大师传授我们神农医经的事情，否则也没有今日的盛况啊。哦，这里就是一宗吗？怎么这么多人？自然都是来寻医问药的了。喂喂，快看那女的，臭小子，好福气啊！看什么看？没见过帅哥美女吗？喂，兄弟，排队呀！我这位置可是花了十万买的，你这是想插队吧？<笑>不过吧，要是……你把这妹子借给我十分钟，这位置可以给你。借你个头！今天这队我是插定，看看谁有胆子敢拦我。哥哥太威风了！你是干什么的？竟敢扰乱一宗秩序！看、啊，不想死的就别挡我的路！你你敢对一宗弟子动手？你们宗主呢？让他滚出来！呃、怎怎么办呢，师兄？不过是个炼体镜而已，不要怕。这帮家伙
，好像不打算按我说的做啊。婉儿，你去给他们点教训吧。好的呢，亲爱的。杂鱼们，受死吧！我中之人，竟敢来我异宗撒野！什么？啊！是李长老，我们有救了！一群不争气的家伙，看你们平时修炼还敢不敢偷懒！还以为是一宗宗主，怎么还来了个废物长老？嗯、啊，我给你条活路吧，快去叫你们宗主出来，不然别怪我不客气。混账！再敢胡言乱语，我打断你的腿！你尽管动手，动一下就算我输。好，好，好！邪道魔修，伤我弟子在前，辱我宗门在后。怪不得老夫心狠了！哼，什么？就你这点实力，还想打断我的腿？怎么可能？我最强的一击竟然被轻松挡住了！呵呵呵轮到我了！啊啊啊！啊！我怎怎么这样？李长老居然败了！下一个是谁？无知鼠辈，在我一宗肆意逞凶，该当何罪？看这阵仗，应该是宗主吧？啊，是宋雨峰宗主？不、哦，当真是仙人之姿啊！这下我的病肯定有救了。何宗的孽障，灰飞烟灭就是你的下场。我还以为一宗之主有多厉害，没想到还是跟刚才的狗屁长老一样弱。这，难道你也是大宗师 ？No No No， 我可不是什么大宗师，老子是史上最强炼体境。哇，炼体系能秒杀李长老，还能扛住大宗师一级？难道这就是修仙守门的男主角？老头。把神农一经交出，我不难为你。好嘛，神农一经是我一尊正宗之宝，岂是尔等小小之徒能够觊觎的？既然如此，我就把整个一宗全部清理掉，然后再自己慢慢找。神农一经是我一尊正宗之宝。岂是尔等小小之徒能够觊觎的？既然如此，我就把整个一宗全部清理掉，然后再自己慢慢找。出来吧，黑炎火凤，黑色火焰，还有如此浓厚的阴气，难道是上古神兽黑炎火凤？你们竟然复活了这种怪物！不错，有点见识，只可惜你见不到明天的太阳。大黑鸟，烧光他们！救命啊！我最快跑！这就是无战强者的感觉吗？真是太爽了！哈哈哈哈哈！宗宗主，哟，没想到你还挺能扛的嘛！混蛋，你竟敢毁我一宗千年根基！老夫跟你拼了！无心刚气，必波开天！亲爱的小心啊，这家伙可是大宗师。大宗师，在我眼里不如一根毛。给我破！师妹，怎么样？服不服？我十里不济，要杀要过，须听尊便。但想让一宗屈服，绝不可能，是吗？那我就要你眼睁睁看着自己的弟子一个一个丧命于此。我交出神农一经，他们一个也逃不掉。你，你这个畜生！宗主，给他吧。我们不想死啊！是啊，是啊，宗主，你你拿去吧，但不。
如何再伤我一宗弟子？早这样不就行了？婉儿，快看看是不是真的！老娘是魔宗的人，哪知道是不是真的？如何？应应该是的。紧急关头，这老头来不及动手脚吧？亮子也不敢骗老子。我们走。你今日犯下。滔天罪行，我必会禀告林大师。你就等着，等着他老人家的惩罚吧。嗯，啊、东西，你都快死了，还在狗叫什么？什么狗屁！林大师，老子早晚去把他抓了。亲爱的，咱们接下来去哪儿？当然是斗雀宫了。听说你们魔宗有双修之术，能够采阴补阳。嗯、呃，是这样没错。这小子不会想拿老娘采补吧？交给我，老子要把斗雀宫那些自以为高高在上的女修士全部拿下。吓我一跳！要是现在被这小子踩上一轮……就是宗师也要没命。姬小姐和主人真是一对令人羡慕的神仙眷侣啊！哎，我什么时候能有一个像主人这么优秀的男朋友啊？要不要我替你去跟瑶光姐说说？她最大，你最小啊！你你胡说什么？主人心里只有姬小姐一个。哪还容得下别人呢？怎么回事？我是一宗宋玉芳，有有大事求见林仙尊，请速速通传。喂，冬雪，怎么了？一总，我知道了，马上回来。发生什么事了吗？应该是又有麻烦上门了。宋前辈，主人马上就回来，您先稍等一下。不用等了，说说吧，到底怎么回事？秦仙尊降罪呀、啊！一宗会在我宋玉峰的手中了呀！事情就是这样。他怎么知道你一宗有神农一经？我为了提升一宗的知名度，就拿神农一经对外进行了宣传。我一宗有仙人相传的神农一经，可以包治百病，延年益寿。大胆、呃！先前早已给过你提醒，可你却贪慕虚名，招惹大祸。这一巴掌！是我替你家祖师爷打的，是，是，在下知错了，还请你为我一宗弟子报仇啊！在下知错了，还请你为我一宗弟子报仇啊！罢了。你现在跟我一道去斗雀宫，去斗雀宫干嘛？不是该去找那个操纵黑烟火凤的人吗？那小子到处劫掠功法资源，斗雀宫的水系仙法，必然会成为他的下一个目标。主人，能带上我们吗？好，让你们见识一下，敢在我面前撒野的人是什么后果。谢谢主人。怎么回事？凭空闪起金光来了！是林大师，快去禀告公主！杜雀宫弟子见过林大师，不必多礼。这家伙，好高的威望啊！林林大师，您怎么来了？彩薇，你坚持一点，好歹也是一宗之主，别这么一网上天呀！有人利用黑烟火凤的尸体作恶，我觉得。他应该很快就会来这里，所以过来一趟。这么说，您是专程来保护我的吗？嗯，算
但是吧。这苏惨薇不是当今古武界第一人吗？怎么也成了林飞的小迷妹了？对了，我斗雀宫有个至宝叫水云镜，可以推演天机。您如果想找到那家伙，不如……用不着了，那家伙已经到。吗？这种上古神兽竟然还存活于世，好像有人骑在上面。斗雀宫的人听着，赶紧交出你们的水系功法，否则老子就要把你们的美女弟子全部抓来，练我的双修之法。来者不善，大家退后，我来开启护身大阵。不愧是大师兄，一波云天，这种时候最可靠了。不过这举手之劳，却能收服人心，真不愧是我。斗破天阙阵，来！危急时刻挺身而出，不愧是我苏明月的弟子。<笑>这次过后，老子距离下任公主之位又近了一步嘛。哎，这小子，什么时候装不行，非要现在冲出来，真是找死！哈哈哈哈哈哈！哇，还搞了个防护罩啊！看着好厉害呀！不知道偷一下会不会破呢？嗯，哈哈哈哈哈！亲爱的，你试试不就知道了吗？哈哈哈哈哈哈！小黑，给我破阵！就来了，大家小心！放心，我斗雀宫的护身大阵，千百年来无人可破。这怎么可能？大师兄，小薇，有烈蝶冲动。硬吃了黑烟火风蓄力一招，他这身修为，怕是废了。看来还是得我出手。林前辈。此等娇小不值得您亲自出手，彩薇院出战，手刃此贼。去吧，如果不敌，不要硬撑。绝不能在林前辈面前丢脸。你就是斗气宫公主苏彩薇吧？啊，<笑>果然是个美人啊！喂，不如你陪我一晚，我就考虑放过你。嗯，混账！不愧是公主。随手一擒，那家伙就顶不住了。不愧是公务界第一人。哦，这就是武尊的实力吗？确实有两下子。哎，可惜呀、啊，我想你太多了。让一切都燃烧起来吧！哈哈哈哈哈这种力量太可怕了。走，喜闻。沉浸在老子的黑色巨焰中吧！<笑>这就是摧毁斗破天阙阵的力量吗？果然不一般。但我也是斗雀宫千年来唯一的武尊，绝不能轻易退缩。公主竟然应接这一击，太厉害了！哎，给应龙打个电话，让他过来瞧瞧他的后代。是。林前辈这意思是采薇会输，可是看局势，似乎是势均力敌啊！难道那个操纵黑凤的小子还有后手？公主她没事，我们能赢。方才为了挡下那一击，灵力消耗太大，如果再来一次，恐怕……哦。没想到你还挺能打，居然连黑岩吐息都扛得住啊！混账，带着你的孽畜速速退去！退，<笑>我可是还没动真格呢。小黑，让你见识见识，什么叫做真正的凤凰？退，<笑>我可是还没动真格呢。小黑，让他见识见识。什么叫做真正的凤凰？啊，那是凤凰一族以性命相修的凤羽剑。哦，看着挺帅的，下次我也找试试。林飞，你还不出手吗？放心
，一切尽在掌握。现在还不是出手的时候。这家伙怎么还有比刚才更强大的招数？朱彩薇，我会留你一命的。毕竟，我还想跟你双修呢。<笑>赢，只有拼死一搏了。我绝不能在林前辈面前丢脸。哦，射击冰龙吗？可是立刻就会被我的黑眼女剑射得稀巴烂的呀。那又如何？冰破斩灵。不好，那是四十米大剑。宝贝，请我等一下吧。<笑>亲爱的，你怎么能这样？我去，还以为死定了。幸亏小黑给力。不会吧？那家伙居然还活着！公主呢？公主在哪儿？<笑>你们的公主在这儿呢。<笑>什么天宝第一，武尊强者，简直不堪一击！老子才是千年不遇的天下第一，谁能让我一败？啊，这下怎么办？连公主都输了，我们是不是濒死无疑了？这就是独孤求败的感觉吗？哈哈哈哈哈！黑，给我拆了吐血功，男的都杀了，女的。留着！救命啊！林大师，求您赶紧出手吧！你想求败是吧？我可以满足你。啊、哦？你小子就是林飞呀、啊！我正要找你呢，没想到竟然主动上门来送死啊！哈哈哈哈那我就成全你。嘿，收。你来来回回就只有这一招啊！有点无聊啊！看你身上戾气这么重，做了不少坏事吧？这家伙怎么会突然冒出来？嗯，终于到了。冰飞，我来了。哎呦，又来一个美女啊！今天真是好运连连呐、啊！哎。你真是那么普通，却又那么自信。啊，怎么回事？小黑怎么突然惊慌起来了？交给你了。是，天尊。孽畜，你好大的胆子，竟敢对天尊不敬！这，这是龙。感觉我好像要聋了。我的天哪，有翅膀的龙！难道是传说中的天龙之神翼龙？喂喂，小黑，怕什么呀？那是个子大了点而已，快给我喷火烧它！一出，跪下！喂，林前辈，接住我！哦。嗯、接好你们公主，接下来该去装一波，落地吧。哇，主人好酷啊！林前辈简直就是天神下凡，世间怎么会有这么帅的人呢？废物，快起来呀、啊！我还没输呢。你们两个混账、啊！完了完了，他好像很生气的样子。将如此分裂成魔兽，去操控他的心智，该当何罪？神龙大人，救您饶命的，我是被这家伙胁迫来的呀！喂，你这个女人！<笑>事到如今，你以为求饶有用吗？见识一下我练气派的终极操作法——血脉相连。我起来，小黑。孽畜
在天尊面前休得放肆。他现在只是一具被复活操纵的躯壳，根本听不到你的话。让他安息吧。我明白了。小黑，拿出你最强的力量，干掉他们。孩子，就让我终结你的痛苦吧。孩子，就让我终结你的痛苦吧！啊，好耀眼的光芒，这完全是丹风面碾压！怎么样，还有什么招数吗？哎，你们反派最后不都喜欢垂死挣扎一下，比如搞个自爆什么的？可恶，要不是你！要不是你，哎，又要开始说我们魔宗的口头禅了。要不是你，我的计划怎么可能失败？我都听腻了。要不是林前辈神威浩大，我怎么会知道这世间还有您这样举世无双、天下无敌、独步武林一台八个的绝世高人呢？嗯，这家伙怎么搬去搬走啊？好像有什么奇怪的话混进去了。<笑>原谅小刀的词穷，只要您高抬贵手，饶我一命，小的给您鞍前马后，上刀山，下火海，在所不辞。哼，是时候抛弃这个废物了。我要帮上真正的天下第一。你不是说要跟苏彩薇说黑，还要横扫古影界吗？怎么，现在开始扬眉起眼了？臭娘们，你在发什么疯啊？林大师，这家伙用我家人的性命逼迫我。还请您为小女子做主啊！只要您能救我，让我做什么我都愿意。哼哼，我就不信这个世界还有对老娘不动心的男人。臭娘们，我风光的时候跟着我，现在立马就想投靠夏家了。那都是你逼我的，我只是想活命而已。老子一拳废了你这个绿茶！我天尊救我！啊！谢谢天尊。哼哼，我就知道没有男人能顶住我的魅惑之术。过来吧，现在没人能威胁你了。什么情况？林前辈难道被那女人迷住了？主人怎么这样？老光小姐，你不去阻止一下吗？哎，那家伙又开始演了。小姐这醋坛子，难道转性了？如果是这样，岂不是代表着我也有机会？天尊。以后人家就是你的人了，你想让人家做什么，人家就做什么。好啊，那就请你滚远一点儿。不愧是主人，前一秒分明还在笑的，这就是笑里藏刀的真人版本吗？记住，永远不要对魔宗的人抱有任何幻想，他们手上沾染的鲜血，比你们想象的要多得多。是，谨遵主人教诲。教诲。天尊，我已经将黑炎火凤的躯壳处理完了，在他的神魂中发现了这个，这是上古魔血啊，好恐怖的力量！不必太过惊讶，这滴血的主人只不过是修行青林龙渊诀的同时，又修行了天魔神功而已。难道是您的徒弟无渊？不可能，这滴魔血的力量太弱小，不可能是无渊。弱小，这种程度的能量，竟然是弱小。原来是这样。那这滴魔血该如何处置？若是不管，恐怕又有人会被其蛊惑。交给我吧。这种沾染了魔气的东西，只需要净化一下。喏、哦，完成了。魔气和杂质竟然被全部去除了，变成了充满天地灵气的精纯能量。这个就给你吧。哇，不愧是林铁尊，真的好帅啊！哎、啊，又在散发该死的魅力了。啊，原来这林飞的力量如此强大，当初我还不自量力，想对他出手。今天多谢林前辈施以援手，我斗雀宫才得以保全。不必客气，我来此原本也是为了了却这桩因果。前辈。
采薇有个不情之请。说吧。如今灵气枯竭，我的境界却已是修行尽头，能否请天尊为我指一条明路？是啊，我们这些修者，就算再怎么努力，也无法突破天地瓶颈。灵气枯竭，那让灵气复苏不就行了？让让灵气复苏？您在开玩笑吗？阳气已经枯竭三千年了，怎么可能说复苏就复苏？我没有开玩笑，我可以让灵气复苏，重新开启修真时代。如果是林天尊的话，说不定真的可以做到。主人看来是要动真格的了。难道你们就不好奇吗？灵气为什么会从三千年前开始枯竭？三千年前，那是封神时期。封神，好像在电视剧里看到过。三千年前，我离开仙界来到人间，那时候就有人觊觎人间庞大的灵气。封神不过是个诱饵，目的是将人界强者尽数为仙界所用。至此，仙界便迈出了吞没人界灵气的第一步。第一步？难道还有后面的动作？封神不过是个诱饵，目的是将人界强者。尽数为仙界所。至此，仙界便迈出了吞没人界灵气的第一步。第一步？难道还有后面的动作？没错，第二步便是动用四件神物，分别是东皇钟、昆仑镜、逆雨剑和昊天塔。通过它们，可以阻断灵气向下流动，达到将灵气全部转移至仙界的目的。那现在想让灵气重新在人界复苏，岂不是很难？倒也不是，只要重修剑木，让两界的灵气能够相互流通就行。剑木是传说中迎接天地的通天神术。呃，没错，当年我跟一个家伙打架，不小心一剑把剑木砍断了。原来罪魁祸首是你啊！<笑>不知道什么人能跟您打得这么激烈，是我活了这么久以来，唯一一个让我全力应对的强者。灵气复苏之事无法一蹴而就，你们莫要心急。前辈哪里的话，若是没有您，纵使千年万年，也等不来灵气复苏。若有用到杜鹊宫的地方，前辈只管开口，凯威万死不辞。哎，都被他给迷倒了。不急。我需要先去阴宗拿点东西，做些必要的准备。那我们呢？今天发生了这么多事，一定也累了。我先送你们回去。这片天地沉寂了这么久，也该醒一醒了。恭送天尊。天尊。怎么没练习我给的御擒天阴诀？嗯，林前辈，其实是积雪师叔怀疑林前辈是天魔神宫的传人，所以才不许我们练习秦诀。这话我怎么说得出口啊？是积雪怀疑秦诀有问题吧？哎、啊，您千万不要怪罪师叔啊，他也是为了我们好。放心，我知道。天神魔宫传人入侵阴宗，列阵！啊，林前辈，您快走，是宗主来了，他不会放过你的。哦。那我倒是想见识见识，前辈，这是我英宗最强的迎敌大阵，你要小心啊！哎，又是阵法，下次让你们宗主成点新花样啊！天魔宫余孽竟然主动送上门来，真是不自量力！光头，快点退开，离那家伙远点儿！宗主大人。不是你们想象的那样，是林前辈他是好人。啊！自从和天魔公主无冤的上古一战后，我英宗祖师便和御擒天阴诀一起消失了。你这家伙，竟然是魔头无冤的传人！我是无冤的传人，你认真的吗？难道你还想狡辩不成？你们口中的魔头。可是我当年最得意的弟子啊！宗主，快快动手收拾了他！好，他是不是天魔神功的人？老身一试便知
，你准备怎么试？滴血验亲，还是基因检测？抽了你的经脉，夺了你的丹田，老身自有判断。诸位长老，随我动手。在天鹰风和阵下，我们的秦鹰会比往常强大数倍。秦王宫的后人，束手就擒吧！哼，真是好大的口气！我就替鹰无声指点尔等一次吧，让你们看看什么叫做真正的御秦天音诀。李前辈，小心！这点程度还伤不到我。这股力量好强大！诸位，此人不好对付，施展绝学吧！救命！我阴宗最强的一招——玄扫风涌，看你如何抵挡！哦，可是怎么听上去，你这曲调的声音好像有些跑偏了？光头小儿，看你还能嘚瑟多久！就算是武尊在此，也得掂量掂量武功后裔，显出你的原形吧。这音波攻击虽然声势浩大，但其中明显有音律错误。看来是因为你们从没见过真正的神音，所以才将我误认为魔宗之人。既然如此，就让你们看看什么叫做天音神境，奇异化形。啊李前辈，属下留情了。形意化形，此招哪怕是无声祖师都无法办到。这小子究竟是什么来头？我并不想取你们性命，音律本身也不是为了进攻而存在，而是用来抚慰人心。我的伤势在恢复，他竟然能通过琴音给我们治疗。都学着点吧。以后别给你们祖师阴无声丢脸。难道我们一直以来修习的琴音都是不完整的？我的伤势在恢复，他竟然能通过琴音给我们治疗。都学着点吧，以后别给你们祖师阴无声丢脸。难道我们一直以来修习的琴音都是不完整的？以他的实力。想灭我阴宗，根本不需要任何阴谋诡计。多谢你的心，云云前辈，我替宗主和长老们给你道歉。他们一时冲动，所以才冲撞了你。无妨。高人在上，老身有眼无珠，善恶不明。任何惩罚，我莫离一人承担。还请前辈饶过阴宗弟子。这小老太太倒是个有担当的，不必拘礼。你来吧，谢谢前辈。好好修行我给的功法，不要浪费了。是，林前辈，小女子斗胆疑问，您和无声祖师到底是何关系？啊，我和你们无声祖师确实有些渊源。这和祖师有关系？是我想的那种吗？你们自己看吧。主人，我为您更衣。竟然是他的侍女！喂、哎，我们刚才跟祖师的主人干了一架。还有什么不理解的吗？我可以给你们详细讲讲。奴婢了，晚辈全都明白了。既然如此，去把你们镇宗至宝无名古琴拿来，我有用。您说的是这个吗？这东西虽然是上古传承，但只是一块木头。并不能弹奏啊！他是剑木的枝干所铸，声无响，力无影。剑木是那颗连接天地的千古第一圣书，我们阴宗竟藏着这样的宝贝，但恐怕得有传说中的洞穴境界才能勉强施展吧？如今灵力枯竭，怎么可能有人能达到？放心吧，你们只管好好修炼，我会解决这件事情。啊、你的意思难道是？没错，这天地的灵气很快就会复苏了。
，为天下开辟修行大道。云前辈果然深明大义。嗯，最近总是听说林飞的事迹，耳朵都快烧茧了。这么强的对手，还怎么报仇啊？如果我没猜错的话。他应该就是当年斩杀我的万圣天尊转世。不管他是谁，害死了梦魇师傅，就必须付出代价。看来咱们总算拥有一个共同点了。你有把握解决他？如今天地灵气枯竭，修真意图被断绝，那条重生的应龙也只有金丹境界而已。就算他林飞是天尊转世，在如今不过是一个有些修为的凡人。就算是这样，你不还是打不过他吗？哼，林飞暂且不提，当年我可是和应龙五五开的。别吹了，你能和应龙五五开？哼、嗯，小丫头，你看不起谁呢？我可是王良，是杀手之神。当年和应龙、祝融这些家伙并列的存在，跟着你逃命太久，都把这事给忘了。混账！如果灵气能复苏，等我找到另一半天珠剑，你十个应龙也不在话下。灵气复苏？那怎么可能？所以暂时只能慢慢的等待机会了。复仇之事不可操之过急。当年万圣天尊那惊天的一剑，展开了宇宙洪荒，剑灭了一族第二。倘若真有人能复苏灵气，恐怕也只能是他了。红哥，看什么呢？这么专注。小青，你爱我吗？当然爱了。你今天怎么了？如今我修为全无，依然是个废人。傻瓜，不管你有没有修为，你都是我心目中义薄云天的大英雄。那你知道我这个义薄云天名号是怎么来的吗？当然了，你为了救下我们这群被囚禁的女人，死战到底，将一个邪恶的古武家族给灭掉了。其实。真相也许跟你想的差别有点大，我只不过是为了这本禁局才去灭的那个家族。至于你们，只是我用来掩人耳目的幌子罢了。我就是一个一心只想往上爬的小人而已。红哥，小青，这些年你一直跟着我，我知道你对我是真心的。嗯，千不该万不该，让我对你也动了真情。修炼这本血雨剑诀，要废而后立，断绝性气。而如今，为功法全废，只差绝情了。修炼这本血雨剑诀，要废而后立，断绝性气。而如今，为功法全废，只差绝情了。小青。我神功大成，会感激你一世。我红哥，其实我我不在乎你是不是伪君子，也不在乎你有没有修为。你你说什么？我在乎的只是那个把我从黑暗中拉出来的英雄。我只想和你好好生活，去一个没有人认识我们的地方。小青，对不起，我必须变得更强。是古武界的人让我全家被灭，在孤儿院，我忍受着非人虐待。我不明白，为什么要遭遇这一切？喂，别哭了，让我们打一顿，开心开心。后来，我终于懂了，我的强悍。是
听我苏公强悍，所有人都会尊敬我、崇拜我。我不能，我不能失去力量，我要让那些看不起我的人粉身碎骨。众弟子听令，此次前往昆城山是天大的机缘，所有人都不要落下。是是，主公主。那就出发吧。昆城山曾是灵气最旺盛之处，虽然现已破败，但灵气一旦复苏，必然会成为寸土寸金之地。哇，好多汉服小姐姐啊，每个长得都是大美人儿哎。此次前往昆城山，大家务必不要走散。这可是千年难遇的盛况，只有灵气复苏，我们英宗将重现昔日的荣光。哇，茉莉，你快看，下面风景好美啊！啊，对对对，这种时候哪里还有心情看风景啊？我感觉你在敷衍我，而且很明显啊。没有没有，风景真的很美。呃。话说，你穿这么这是干嘛？能去重修建物，灵气即将复苏，天地巨变，如此盛世，怎么可能不认真对待？陆瑶光，你说，他是不是太小题大做了？还好吧，毕竟重开修真意图确实影响巨大。哎呀，只是一点小场面罢了。这就是大我的世界吗？天尊，我感受到了前方建物界的压迫。无法继续飞行了，应该就在这附近。无妨，降落吧。哇！天尊，我这身衣服好看吗？是我那个后人教我的，还说您肯定喜欢。嗯，<笑>小陈，你到底在家里的祖宗些什么坏东西啊？林飞。你确定是这里吗？感觉不太对啊。怎么了？建木呢？那么大型的神树，怎么看不见啊？你们真当是来旅游的吗？建木这种东西，怎么可能随便被人见到？不然早就被人骂了。建木是神物，拥有自己的小天地，所以现在看不到它。主人，什么是小天地？你可以理解为平行世界。修真者只要强到一定程度。就可以开辟属于自己的独立空间。你的意思是，这个世界拥有无数个平行世界？理论上是这样的。那那些强者会不会来毁灭我们的世界啊？哼<笑>，应龙大人，你笑什么？我我担心的不对吗？不是不对，是错的离谱。平行世界的强者众多不假，但天尊是多元宇宙的永恒主宰，谁敢来犯啊？多元宇宙，永恒主宰。低调点儿，应龙，你吹得太过了。<笑>我在之前大战受的伤，跟当年比起来，还是差了那么一点点。走吧，去找楚王城，那是通往剑木界的通道。楚王城听起来是个很厉害的地方，我已经能想象到火红的城墙和巨大的神像了。没有你们想的那么夸张。这里就是筑龙城的外围村落，呃，确实和想象的差距很大。嗯，那座雕像是？我记得传说里筑龙是火神，这个不太像啊。这的确不是筑龙，而是他的死敌，撞断不周山，引发山林涂炭的共工。什么？不只是雕像，这些村民身上都多少带着一些共工的玄冥之力。这里本应该是先锋筑龙的地方啊，他们为什么会修习共工之力？不是他们主动修行的，这些玄冥之力，甚至还在反过来吸收他们的寿命。这里本应该是先锋筑龙的地方啊，他们为什么会修习共工之力？不是他们主动修行的，这些玄冥之力，甚至还在反过来吸收他们的寿命。你看这位老人。面相已经是八九十岁了，但实际年龄还不到六十。混账！我现在就砸了这尊雕像！完了，林家村完了！公公大神，哪里来的疯女人
，公主大人恕罪，不关我们的事啊！你们这些云爷，公公撞倒天柱，导致洪水滔天灭世，乃是上古邪神，为何还要信奉他？小姑娘。可不能胡言乱语呀、啊！快跪下，向公公大人赔罪吧！退下，别跟他们废话。这几个人是灾星，现在就解决他们。不仅执迷不悟，还敢对天尊发兵相向，真是胆大包天！这这些人怎么会有真龙啊？天尊，请恕我失礼，我要教训一下这些对您不敬的家伙。等一下，你先别激动。或许他们有什么隐情，不妨先了解清楚再说。大家不必惊慌，都起来吧。刚才神龙的威压，一瞬间就消失了。难道他们真的是仙人？呃，不知几位仙友来刘家村，有何贵干呢？老人家，我记得这一带原本信奉的应该是火神祝龙，为什么现在却变成了共工啊？原本是这样的，可是几年前，一群自称学名教的人逼迫我们改信共工，否则就要灭村。我们不想因为一个虚无缥缈的神明，让整个村子的人陪葬，就听了他们的，立了共工雕像，而且。公公确实展现出了神力，那些得到玄冥之力的青年力大如牛，老人也变得精神抖擞。但是，我们很快发现，大家变老的速度加快了，寿命也大大缩短，而且。如果有人不愿意信奉共工，就会被他们带走。你们难道就没想过反抗吗？<笑>没用的，我们体内的玄冥之力必须按时去城内接受洗礼，否则就会暴毙而亡了。如此说来，祝融城内早已成了玄冥教的地盘。是啊，现在已经改叫共工城了，祝融神殿也被推倒，重修成了共工神殿。明白了，我们走了。呃、几位仙友，你们干什么去啊？去灭了玄冥教。灭、呃、灭了玄冥教？难道他们是上天派来拯救我们的吗？到了，天尊，玄冥教作为共工遗毒，已经祸害了千年，为何此时选择在这里发展势力？你们有所不知，无辜的最后一缕残魂就在这里。无辜，我灵山神物的先祖之一。正是，当年无辜被昊天召往仙界，他不从，昊天大怒，一剑斩碎了他的神魂，是西王母竭力护住了他的一缕残魂。您的意思是？玄冥教想利用无辜的残魂发展壮大。不仅如此，无辜的神器也遗落在了这里。神器？难道是九黎杖？没错，正是这根象征灵山食物最高权力的法杖。找到之后，就传给吴莫林吧。象征？不会只是个装饰品吧？很难想象莫林拿着它操人脑袋的样子。装饰品？那可是我亲手用剑木最顶端的灵芝炼制，你猜它的威力有多大？大概这么大。嗯，差不多，猜的还挺准。喏、哦，你看，这是星球。哦，不，好冷，好冷，发狗粮了，又发狗粮了。嗯，好羡慕。喂，你们几个，鬼鬼祟祟干什么的？知不知道这是什么地方？天尊，是玄冥教徒。让你们老大出来见我。算个屁，也配见我们老大？哼，是吗？那就算了。怎么回事？救命啊！走吧，去灭了他们的道童。傻蛋贼人
，竟然敢硬闯重工程！你得留下让老子快活快活，男的直接宰了！不要我兄弟，不会是你！这个混蛋，我要狠狠揍他们一顿！都别和我抢！你得留下让老子快活快活，男的直接宰了！不要我兄弟，不愧是你！这个混蛋，我要狠狠揍他们一顿！都别和我抢！还是我来吧，别脏了你们的手。那小子居然敢踩在共工大神头上，今天他必死无疑！把大家全都叫来，一发穿云箭，千军万马来相见。哼，还挺懂事，省得我一个一个去找了。啊，集合信号，有贼人闯进来了。都你们来的都差不多了吧？那就。一次性解决，什么情况？救命！我救命！自作孽不可活。林飞果然一如既往的勇猛。天尊，再来一发！啊、你们两个在说什么虎狼之词啊？尔等贼人休要放肆！待我请出五谷神魂，定叫你们灰飞烟灭。快锁住他的神魂，为我们所用。是，道术法。我好恨，我好恨呐！干掉那小子，他就是你的仇人。仇人，拿命来！无辜，你冷静点，好好看看。我到底是谁？啊、这声音好熟悉、啊啊啊！我的头好痛啊！怎么回事？他居然在挣脱我们的控制！无辜先祖，这是怎么了？天尊！真的是您吗？好久不见啊，无辜。无辜拜见仙尊，您就是我巫族先祖，你是巫显大哥的后人吧？想不到我灵山十物一脉，在人间还后继有人。这怎么可能？无辜竟然在和那几个凡人说话！怂货，怕什么？他刚才用残魂强行破除阵法控制，撑不了多久。此人毁我玄冥教根基，我必让他付出代价。难怪武那么严实，你这本体着实有点辣眼睛啊！小子，凡是见过我真身的人都不能活着离开。今天你就把命留下来吧！人蛇出洞，那是什么怪物？是上古凶神的后裔，黑水玄蛇。我耗费七年，已经吞噬了九成无辜残魂的力量，现在已经是人间无敌。你拿什么赢我？有自信是好事，但你窃取无辜之力，当初大言不惭！你来诛我一下试试！连武尊都扛不住的黑水玄蛇之毒啊！那小子这下要嗝屁了！去。你们刚才说这玩意儿毒性很强，那就请各位先试试吧。什么？啊！连阵法都给毒没了，吃下去不知道会不会拉肚子。多谢天尊帮我解除束缚。小事，下去跟你的后人聊聊吧。<笑>小姑娘，快来让我抱抱，真可爱。<笑>无辜仙祖，混账！竟敢伤我信徒！玄蛇，给我上！破！还有别的招数吗？可恶！可恶！好本领，请赐予我不破之身！功大神之力，玄冥之水。玄冥之水，我以前倒是经常用来洗脚
你敢侮辱公公大人的圣水？侮辱？哼，说他是洗脚水，还算是抬举他了，因为他连我的脚皮都洗不掉。你，你这混蛋，圣水不提！看到吧，愚蠢的凡人，这就是武艺学名叫的下场。不是吧，修仙的镜头居然是开机甲？机甲是什么东西？嗯，哦，差点被弄湿了。<笑>这下知道怕了吧？怕？我只是觉得你好不容易出了大招，想让观众多看看而已。主人小心失身，天尊的福利要来了呢。我说你们一个个能不能正经点儿？抱歉，你们想看的那些都没。这，这不可能！为什么？这世上竟然还有比共工大神之力附体的武，还要强悍的人类吗？接下来，又到了经典的打脸环节。接下来又到了经典的打脸环节。不好了，化洪水了！大家快跑啊！保护村民，大家一起上。是，小姐。不愧是瑶光女帝转世，还是像当年一样心系苍生啊！妈妈，我不怕！别怕，我会保护你。是神仙姐姐，多谢两位的大恩大德，这是有点不对劲，不是吧？既然你府是护体罡气，我来撑住，你们带着他们离开。那你呢，小姐？我会没事的，相信我。不，我不能丢下小姐。那个，两位别申请了，坐到我身上就行。我的变身就是方便，已经救了这么多人了。<笑>这就叫整足天赋，快看那边！求神仙救命啊！一龙，我们快过去！不必了，为什么？你抬头看看嘛。嗯？你们几个刚刚表现的不错，这次情况紧急，还是我来吧。主人，这是要做什么？怎么又飞起来了？ OK， 城墙造好了。嗯，还真像是他的作风。多谢各位大神，救命之恩！神仙万岁！神仙万岁！现在就剩下最后的收尾工作了。还有什么遗言吗？为什么你可以打败我的不破之身？难道你是仙人转世？看来你的想象力还是太贫乏了。你到底是谁？嘿嘿，我就不告诉你。你，你以为你赢定了是吧？我把月献祭全部受命，请求共工大神降临，容忍此等大不敬之人。哎，你们打架怎么都整得跟幼儿园小朋友一样？打不赢就叫爸爸。何人唤醒我？公公大神般尊降临，不管你是谁，都会死得很难看。<笑>啊，真的是红魔啊！喂，我我们要不要拜呀、啊？所有人都站直了，不准跪这个废物。主人不要紧吗？那可是赫赫有名的凶神啊！别这么紧张，一个小角色而已。公公大神。快出手剿灭死人！就是他要毁灭你的道统。区区凡人，好大的胆子！不要让你灰飞烟灭。睁大你的狗眼！你好好看看我是谁。啊、你你是？小神共工见过凌天帝。满意了？这到底是什么情况？
公公，没想到你竟然还活着，看来当年我还是心慈手软了啊！小神医改过自新，不光是靠一缕残魂苟且偷生，还请临天帝恕罪啊！改过自新，看看你教徒做的事情吧！这些混账，竟敢在夏天如此为非作歹！公公大神，这都是按照您的旨意行事的，您能不能甩锅给我呀？混账，竟敢污蔑本神！处理自己人确实有一手，不过你觉得我信吗？可恶！既然横竖都是死，不如拼了！看招！当年那场大战已经重创了你，我就说为什么感受不到你覆盖整个人间的可怕神识之力。他的话是什么意思？林峰什么时候受的伤？数千年前，六道魔尊和天尊大战，瑶宫女帝遁入轮回，天尊为了保护女帝神魂不灭，落下了大道之伤。林飞，你如今已经不是高高在上的天地强者，还敢在我面前嚣张？今日。便是你的死期。就算我不是完璧之姿，对付你，也不过是像碾死一只蝼蚁那么简单。别想强了，你追那么厉害，我还是被六道魔尊所伤。你说的没错，我的确伤，但是六道魔君，他死了。什么？魔尊掌握六道终极奥义，还能篡改天意？仙界众人联手都不是他的对手，你怎么可能灭掉他？魔尊的确很强，算是诸天万界我仅有的一敌。只可惜，他不该惹我生气。不可能，这绝不可能！你在虚张声势。云飞，别说大话了，现在你修为大损，我要报当面之仇。给我去死吧！别说大话了！现在你修为大损，我要报当面之仇！给我去死吧！你没吃饭吗？能不能再用点力啊？啊啊啊啊我的拳头啊！放心，很快就不会疼。什么、啊啊啊啊？我说过了，你跟一只蚂蚁没有区别。是你逼我的，我今天是要跟你同归于尽，九天玄冥之力，金甲无声。啊！就让你见识一下怒涛吞天的恐怖。有什么底牌尽管使出来。好，那你就和这些凡人一起被巨浪吞噬吧。怎么回事？难道是海啸？快逃啊！家坐稳了，我要想办法抵挡住这滔天洪水。呀、啊！影<笑>龙，你也沦落到今天这个地步了。既然选择跟我作对，那就别怪我不客气。公公，今天我就算是死了，也要拉你一起。<笑>有我在，还轮不到你死。下去吧，这里交给我。可是，下去。是，公公啊，你以为这水花很厉害吗？我给你看一样东西啊。人、嗯，这是什么宝物？本神从未见过。主人怎么在这个时候掏出个一次性纸杯？如果我没猜错的话，那应该是龙吉公主的大神功法宝——四海瓶。传说中能容纳四海之水的法宝，竟然是个纸杯。凭一个小玩意儿就想阻止这滔天洪水吗？做梦！是不是做梦？你很快就知道。神仙又显灵了，我们得救了！天哪，这是什么现象？神迹！绝对的神迹
，还真是四海平安。这宝物的形象也太超前了吧！不可能，永吉的神通法宝怎么会在你的手里？哎呀，蝼蚁就是蝼蚁，不仅自不量力，还少见多怪。这不过是个普通的一次性纸杯，三块钱可以买十个。只是附带了一点我的小神通而已。你，你管这叫小神通？哎，按惯例该打脸了，准备好了吗？等一下！哇！从今以后，世间再无共工。仙人，如今共工已死，还请您为我们的城池赐下新名字，请仙人赐名。天尊，可否在这里发扬我巫族传承？啊！从今日起，此处便叫巫城，以后只有一个信仰，那便是灵山石巫。金尊法师，拜见巫姑！拜见巫姑！都起来吧，不必如此多礼。林飞，你刚才掏出来的那个，真的只是个纸杯子吗？当然了，你想要的话。我再给你做两个，我才不要！五姑参见瑶光师母。师母，呃，这我我该怎么回答？我曾传授食物本领，他们视我为师。你如今被称一声师母，也不算过分啊。那啊好吧。五姑，若你愿意，灵气复苏后，我可以让你这缕残魂在人间长存下去。多谢天尊好意。但我已在人间徘徊了三千年，今日能和天尊再见，还遇到了后人，就已经很满足了。他日我们仙界再相逢吧。如此也好。孩子，你过来。哎，叫我吗？你体内的血脉过于稀薄，我来助你觉醒神巫之力吧。是，谢巫族老祖宗大恩。这，这是。冷静点儿，这是他的选择。老祖宗，这是最纯粹的灵山石屋之血，也是燃烧残魂铸就的精魄之血。不要辜负五姑。是，我明白了。啊啊啊！这力量好强大。啊、怎么样？感受到什么了吗，主人？我好像开启了巫咒。天，巫咒竟然又发作了！是十五年前那个老家伙的孙女儿吗？可恶！区区小巫。竟然逼得我无咒复发！哼，一个小小的无族后人，真是自不量力！可恶，区区小巫，竟然逼得我无咒复发！哼，一个小小的无族后人。真是自不量力！那是什么东西？感觉有一股巨大的能量，身体跟不上。啊！莫莲，小姐，我好像看到了什么东西。看到了什么？似乎是一个浑身缠满绷带的人，用一个大大的天子将巫咒给压制住了。那家伙恐怕就是当年袭击小姐的人。爷爷耗尽全力用巫咒封印他的力量，现在却反而被他压制了。怎么会这样？这招是天魔封神诀，那家伙应该是我逆徒无冤的传人。你能感受到他的位置吗？似乎是在南方的名城，但是具体的位置就不太清楚了。看来他是为了隐藏自己
强行切断了你和乌咒的连接。既然已经知道对方的位置，咱们现在就去吧。小傻瓜，冷静点，忘了我们来这里的目的是什么了吗？眼下要先修好剑幕，重新开启修真时代。对不起，是我太激动了。处理完这边的事，我会亲自去明城，帮你解决那个家伙。敢伤害你的人，我一个都不会放过。对了。若是灵气复苏，你之前受的伤是不是也可以恢复？那是自然，当年不小心被斩了一刀，留下了大刀之伤。尽管我的元神不朽不灭，但实力还是大大受损，导致修为现在只有区区先帝境界。主人，你说的先帝境界是指？昊天、西王母、帝俊、东皇太一，他们四个就是先帝境界。这种还叫区区？那请问，可都是传说中的上古大神啊！好了，我们动身吧。是。啊，天空怎么裂开了？这是穿越小世界的捷径，跟我来吧。仙人要走了，快磕头，恭送各位神仙。这里就是芥末界，怎么这么阴森啊？和我印象里的好像不太一样啊，感觉会有奇怪的东西从屋里冒出来。啊，这里不会有鬼吧？小姐，你别吓我啊！鬼肯定没有，不过别的东西倒是不少。哇，那家伙追到我了！好像是一颗会说话的人参，看品相只活了五百年，但也算是大补了。要是喜欢，我抓了给你炖汤喝。别别别，太残忍了吧！哪儿来的家伙，竟敢打我人参孙儿的主意？别躲在暗处装神弄鬼，老老实实出来吧。不残，就凭你们几个小娃娃，也敢擅闯剑母禁地？我来不是为了找你的，赶快让开！王八，小的们，给我上！<笑>留下来给我们当哑票吧！<笑>既然你们不懂生命的可贵，那就别怪我们了。怎么会这样？孙仔，你想让爷爷抵挡一阵？爷爷这就去搬救兵来收拾他。好啊，我等你。大哥，饶饶我吧！哪有这么容易？主人，你真的要吃它吗？它体内这点灵气对我来说太弱了，完全没吃的必要。天尊，刚才那群杂兵留下的树干里能量倒是很丰富。正好，这些能量一会儿重修建木，可以派上用场。嗯，得找个能存放能量的容器。容器？就用它凑合一下吧。来。这么多能量，随便捡到石头怎么装得下？谁说不行呢？垃圾石头秒变超级冰灵石，怎么可能啊？接下来轮到你了。啊、呃，大大大王，您、呃、就放一马吧，毕竟我这点修为，您、嗯、根本看不上，对对吧？那可不一定。啊，大家都救我吧！放心，不会。但要先给你剃个头。我我怎么剪这五百年的头发？太突然了！我我怎么剪这五百年的头发？太突然了！五百年就长了两片叶子，可别小瞧这两片叶子，对于我们修道者来说可是翅膀。真的吗？当然，五百年的人参精
，就算是口水也无比珍贵。啊、那大可不必。我给你两个选择，第一是献点人参血。啊，我这一小身板怕是遭不住啊。没关系，还有第二个选项，捐赠遗体。啊，我想要。我也不为难你，只要你装满这个杯子就够了。真的真的真的真的，我要把我交给我。你有意见？我不要。今天出门没看黄历。也太倒霉了！啊，我真的一点也没有了。哎，这还没装满呢。他了，我真的没血了。只要是你的汁液，其他的也行。啊、好吧，其他的。够了吗？嗯、啊，让我看看。行了，你走吧。大，多谢大佬。感觉身体被掏空，走都走不动了。算了，还是我帮你吧。啊，是是，是传英雄的土遁之术。多谢大佬成功，以后再也不怕别人。你刚刚获得乌龟的传承，修为根基不稳，喝了个吧。主人，这东西真的能喝吗？哎呀，你可真是身在福中不知福啊！这可是五百年人参间的汁液，要是被如今的古武修者知道，恐怕要引发世界大战了。有有这么夸张？当然了，只要一滴，就能提升一个小境界呢。谁不心动啊？如此宝贵的东西。我竟然还觉得恶心，不想要，真是该死！多谢主人。嗯，小事而已。你们抬头看。哇，好充沛的灵气！这就是芥末吗？没错，只要搞定它，天地灵气就能恢复了。凡人，就凭你也想觊觎芥末？再往前一步，定将你粉身碎骨！怎么好像又多了两个品种？兄弟们，让他们见识一下咱们的威力！好，我把悟空龙的阵开。这是什么阵法？很强吗？一般般吧，只是借助剑木的力量，他们能在阵中不断重生而已。无限复活甲，学会了，岂不是可以吊打整个古武界？想要破解，其实非常简单，只要同时清理掉。阵法中的所有活物就行了。等等，你们看那里，剑木为什么会有一道整齐的线？啊，那就是我曾经一剑砍断的痕迹，上面是他这几千年来新长出的枝干。呵呵，那这个岂不是你的罪证哦？当时情绪有点激动，还不是为了给你报仇吗？居然站在我们的大阵里谈情说爱！分明是不把我们这些安全树放在眼里，干掉他们！快干掉他们！师、啊、傅，我们怎么办？别紧张，站在我身后就行。啊！好大的风！三，差不多得了，给你们玩玩，还真上瘾了。啊、怎么可能？刚才可是我们最强的秘技，你，团队的好把护上。这个万物枯荣阵，还有另外一种你们不知道的阵，扭转乾坤。这小子竟然逆转了阵法，将我再反过来抽取我们的养分。啊、怎么会这样？哎呀！上面的，看戏看够了吗？你到底是什么人？为何不受本尊法则制约？对啊
，你不是说剑幕之下阴无声，日有影吗？咱们怎么还能说话？不过是区区剑幕法则而已，等待我和。<笑>好一个区区剑幕法则，你真是太狂妄了。主人，这也是树成精了吗？算是吧，他是剑幕的灵智。没错，我就是剑幕，剑幕就是我。没想到当年一战。你被六道魔君的狂血污染，三千年过去，已经神志不清。今天我是来帮你重建天日的。没错，我就是剑幕，剑幕就是我。没想到当年一战，你被六道魔君的狂血污染，三千年过去，已经神志不清。今天我是来帮你重建天日的。哈哈哈！真是大野蛮才，三千年前你的祖先老是都没有出生，竟敢对俺尊指手画脚，今天就让你们几个黄狗小儿后悔来到剑木祭！啊！好强的剑气，这股威能，就算是我也无法阻挡。这不是我当年那一剑留下的一点残余能量吗？原来这家伙是个捡垃圾的，怕了吗？你们可知这是什么力量？这就是曾经将本尊的身体一分为二的剑气。啊！不要别看我啊，谁能想到有人会把这玩意儿捡回去当个宝啊？混蛋，你们这是什么表情？为何见到如此神奇还不跪拜？看来只有让你们亲身体验一下了。去死吧！哎，抱歉。剑气这东西是虚拟的，你把握不住，还是让我收回来吧。怎么可能？这家伙竟然接住了！该物归原主啊！这家伙被你吸收了，你到底是谁？解释起来太麻烦，你自己看吧。这这是云天地，今日我定要与你斗个你死我活。我尊，别再执迷不悟了。这是那场上古大战，若是你还不收手，我们就只能刀兵相见了。来啊，谁怕谁？有！明明只是幻想，怎么还有如此强大的威能？啊！原来，原来是你砍断了剑幕，砍断了我的本体。没错，现在你明白了吧？可笑，我居然一直在班门弄斧，到头来小偷竟是我自己呀、啊！真是太愚蠢了！没想到他竟然连幻象中的能量都无法承受，真是高估他了。他怎么消失了？因为弱。你这是在凡尔赛吗？收。巫邪老祖的九黎杖，没错。看来是为了防止自己被心怀不轨之人利用，给自身下了禁制。今天我就让你重见天日。哇，好大的风！看看周围的那些植物，为什么都在抖动啊？没事，他们只是以为我要破坏九黎杖，在为他求情而已。九黎杖是剑木树冠的枝条所造。本身就是万物之王，自然不甘心被人驱使。入弦之后，似乎就没有能够让他臣服之人，也让他变得有些骄横。好好看清楚，我是谁，终于懂了吗？那、嗯、送你了。好厉害，这就是神威一族的至宝吗？谢主人恩赐。啊，接下来终于该干正事了。去。剑幕重生了，神光，链接天地的神光，消失数千年的灵气就要来了。别心急，还差最后一步。走吧。这就搞完了？怎么，你对我没信心吗？我去，大白天出现了星星，这也太神奇了。查清楚了吗
，这种异常现象到底是怎么回事？还没有。各位，大发现呢？怎么了？根据对北斗星的运动轨迹监测，预计几分钟后，他们将连成一条直线。这怎么可能？难道真有神迹？快看，是七星圆珠。正如灵气复苏之日，我举世瞩目的天地异象，想来就是这个了。全体斗雀宫弟子听令，天地灵气即将复苏，切不可大意。禀公主，昆城山下正有大批鼓舞修士赶来，想要争夺灵气。冲啊！你敌人不是我吗？给我拦住他们，看谁敢跟我斗雀宫抢！你看在在跟上，这里就是昆城山顶了。是阴宗的人，准备战斗。苏公主，你莫非也是为了这第一口灵气来的？那是自然，苏公主是当世武尊，本老身寿元将近，不知可否将灵气让与阴宗？寿元将近，莫宗主开什么玩笑？你明明就还能再活五十年不止，那又怎样？五十年对于修真者来说，不过弹指一挥间。看样子，莫公主今天是想和我碰一碰啊！碰就碰，老身还怕你不成？寿元将近，莫宗主开什么玩笑？你明明就还能再活五十年不止，那又怎样？五十年对于修真者来说，不过弹指一挥间。看样子，莫公主今天是想和我碰一碰啊！碰就碰，老身还怕你不成？那就没什么好说的了，拔剑！拜战，青衣！出卖我的，逼着我离开。这就是阴宗吗？想不到洞穴宫和阴宗两家格局竟然这么小，只是一口灵气，就让你们这般争抢，未免贻笑大方了吧？洞穴宫苏采薇，阴宗莫离，拜见天尊。现在不是内斗的时候，你们的敌人可不是这个世界的宗门。天尊，您的意思是说？那些隐藏在小天地里的隐世之人，会因为复苏的天地灵气现身。没错，他们将会为了这天地灵气而现身。卑鄙！小天地里本就不缺灵气，为何还要与我们相争？那些家伙向来横行霸道，又怎么会嫌灵气多呢？什么隐世宗门比洞穴宫和阴宗还厉害？难道是隐居在深山老林里？隐世宗门是像剑木界那般，拥有一方属于自己的小天地。小天地这么容易搞到的吗？没你想的那么简单。想要得到小天地，就必须向一些人俯首称臣。像谁？正是断绝人间灵气的四件神器拥有者：东皇太一、西王母、帝君和真武大帝。当初仙界断绝人界灵气，为了安抚人界强者，由他们四位出面招安。人界强者若是归顺，这几人便帮助他们开辟小天地，留下道统传承。的确，这样优厚的条件，可没有几人能抵挡得住。可现在古武界不是还有众多宗门吗？他们怎么没有自己的小天地？那是因为他们的祖师大多都是我的门徒，或者因为其他原因没能如愿。小天地与世隔绝，怎么确保能一直延续至今呢？小天地中不仅有宗门，更有当初人界强者带走的万千人口，加上灵气充沛，完全可以自给自足。哇、哦，又有有灵气可以修炼，还能在里面自我繁衍生息，这是什么神仙日子啊！闭嘴！我阴中可不会为了这些东西做任何人的走狗。若此时小天地打开，对我们来说可不是好事。虽然我已突破五尊。用仙界的标准，应该也有金丹境了，但对那些人而言，恐怕还是如蝼蚁一般。快，快看天上，那是七星圆珠。时间到了，人界的灵气要复苏了。从今天起，世界将重新回到修真时代。这就是灵气，你们现在可以自我感受一下。好香啊，简直比我的斩南香水还要香
，别在那里浪费时间，快快借助灵气修行。云飞，我现在是不是也要抓紧时间修炼一下？没必要，这点灵气就别跟他们争了。而且，有些家伙都出来找麻烦了。有人吗？我什么都没看见啊。不好，是小世界的出入口。云华宫，这就是你说的隐世宗门吗？嗯，这是西王母之女云华夫人的道统传承。有人从里面出来了。大胆！昆仑山乃为云华宫心眼所在，岂容尔等毛贼夺取灵脉造化？你们离开人界已有数千年，现在又蛮不讲理前来争抢灵气，谁给你们的脸面？好、哦。没想到人界竟然也有金丹境修士，倒是有点本事。要不要改投我云华宫门下？哼，你不过一个区区炼体境，可没有资格教我。你不急，师尊他们马上就到，看他还能嚣张多久。<笑>看来这小天地的修行者也不过如此。我如此天资卓越，没有灵气还不是照样碾压？这小天地的人看起来也没多厉害啊，实力和我差不多哎。喏、哦，厉害的来了。何人敢与我云华宫叫板？怎么会这样？云华宫竟然有数十位武尊，尔等足足自废修为，我可以饶你们不死。什么？只是吸了几口灵气，就要自废修为？若下不去手，我可以帮你们。以气化剑，那不是普通的招式，而是纯粹的将灵气外放。若下不去手，我可以帮你们。以气化剑，那不是普通的招式，而是纯粹的将灵气外放。居然孙医师用如此消耗灵气的术法，这些人到底有多强？我说，你们先别争了。容我插一句啊，这里的灵气，我要九成。啊！居然将昆城山的灵气化作了九十条天龙。小子，你要干什么？我要吞下九十道灵气，你有意见吗？长老，这个家伙太嚣张了，弟子去教训他。不必，昆城山灵气磅礴。别说是九十道，就算是一道，也足够让他暴跌而亡。贪得灵验又不自量力的龙体，何必有计较？啊，那小子真的把九十道灵气全吞掉了？这怎么可能？大道的伤势并没有太多好转。哎，这昆城山的灵气还是太少了。得了便宜还卖乖，那小子好欠揍啊！好，既然大家都有此意，那便听我号令，云华宫众弟子，随我拿下此人。是。剑灵无痕。云飞，他们的剑全对着你了。哦，是吗？就你们这点微末道行。确定要对我出手，小子，交出你手上的宝瓶，跟我们回云华宫，我就放弃他人一条生路。如果我说不呢？只怕由不得你，乖乖让我等将你体内的灵气炼化出来，否则你就只有死路一条。好强大的气势，我等根本不可能承受这样的攻击。有意思。当年对我毕恭毕敬的瑶姬，居然能教出你们这种没大没小的后。哦、大胆，你这凡人，竟敢直呼云华夫人名讳！师兄，看他的样子，似乎不像是装的。嗯，刚才吞噬灵气的手段也非同寻常。难道你，您是万圣天尊？没错。这位就是大名鼎鼎的万圣天尊，我们拜见天尊，有眼无珠冲撞了您，还我恕罪。梁队长，你怎么跪了
，云豹他真是什么大人物？完了完了，刚才我还嘲笑他。云豹，你存在八年天尊，天尊天尊天尊不对。不对呀、啊，素来天龙万圣的天尊实力深不可测，光是乌鸦就让旁人见不得身，可此人身上却没有丝毫的感觉。啊，我明白了。万圣天尊当年跟六道轮回魔尊曾有天梯一战，恐怕早就陨落了。那眼前这人，便是他的转世。<笑>若是抓住他，不仅有灵气，还能得到不计其数的无上传承。哎，这小姑娘的心思全写在脸上了。既然如此，我逗逗她，可惜了。又是这个阴险的萧容，他又要开始表演了。嗯嗯，都起来吧。本尊转世之后也不过一介凡人，不必行此大礼。果然是这样，我的机会来了。保险起见，先试探一下他的实力。天尊神威冠绝古今，料想转世之体，刺客修为也已经高深莫测了吧？啊，没有了。我现在也不过金丹而已。天尊为何要贬低自己？国家演员的自我修养啊！<笑>原来只有金丹境界，我还以为多么了不起，如此废物也配让我给下跪行礼？什么天尊？如今在我眼里跟你他母没有区别。所以你要杀人夺宝？没错，我要把你囚禁起来，把你身上的全部价值炸到一滴不剩。哦，没想到你小九年纪，居然玩的这么花。死到临头还敢胡言乱语，看我不把你的舌头割了！别这么大火嘛，身体容易失调的。太感谢了老娘，是不是我现在就砍你？不劳云静长老动手。弟子愿与他一战，我倒要看看，以我同境界的万圣天尊是否如传言那般所向披靡。我倒要看看，以我同境界的万圣天尊是否如传言那般所向披靡。也好，你在云华宫一直没有对手，正好借他历练一番。师妹。尊兰可是我云华宫天赋最高的弟子，万一有什么闪失，哼，这姓林的不过是个肉体凡胎罢了，怕什么？何况还有你我二人压制。好，就让尊兰展示一下我云华宫的手段。你两个家伙当真阴险！哎，只可惜我们不是他们的对手啊。天尊，我可是不会心慈手软，要不还是算了吧，这么多人都在场。输了很难看的，放心吧，我会给天尊一个面子，让您留个全尸。宗之中这招式，我们云华宫的顶级杀招。没想到宗南竟然领悟了你我的不曾过的传说级仙法，不愧是同阶无敌。好强的威压，当今人界恐怕没人能挡下这一招。一龙，你带着大家先离开。啊？为什么？听明飞的就行了，快走吧。好、哦，好的。搞定，接下来该你表演了。为了背负主人，小姐还真是煞费苦心呢、啊。好、哦，居然带着上古神兽，不愧是万圣天尊转世。哎，别夸我，你也很强的。我已经等不及了，击败同境界的万圣天尊，一战成名。这么说，你觉得自己是一个无敌的天才了？那是自然，我如今二十岁就金丹大成，还有仙法傍身，同境无敌。<笑>确实是个修炼的好苗子，只可惜太自负。少废话，别着吧！万云飞出，我让你看看什么叫真正的天子，追本溯源，变化形神。介绍一下，吴渊，我曾经最得意的弟子。沧海可地，山川可平啊
雕虫小技，更足一句。那可是我云华宫的顶级杀招，居然被一个小娃娃挡下来了。嗯，随手一击就能让他们瞠目结舌，不愧是最值得我骄傲的弟子。啊，十二三岁的金丹后期，轻易就挡下了钟南的惊世一击。可恶，这世上绝不可能有比我更年轻的金丹强者。妖孽，这个小子是妖孽。你说的没错，他确实不是人。<笑>果然是这样，堂堂万圣天尊转世，如今竟然同妖魔为伍。不、哦，他只是我徒弟的一缕化身虚影，勉强还原了他在金丹期的一点实力而已。你,你说什么？这种水平还只是化身虚影？你不是觉得自己同境界无敌吗？<笑>现在，你该明白什么叫天外有天。山外有山，这这是宝山鹰，如此小儿，竟能施展传说中的宝山鹰？不可能，绝对不可能！我不会生蛋，不会！哎，给我破！救人！哦，看来金丹期的暴山夜还是架不住元婴修士的攻击。桑南，没事吧？<笑>魔王，这是同境界不可战胜的魔王。<笑>只是一缕化身就如此强大。若是本尊在此，恐怕想越界战胜我们二人，也不是不可能。<笑>不甘心，不甘心，不甘心啊！啊！不好，这孩子的道心不稳，要出事了。修真者必备的道心，因为一场失灵就彻底摧毁，这算什么天子？若你并非狂妄自大，我不介意送你一场造化。可惜啊！啊我的道心有破碎的迹象，快请祖师的元灵前来护道。恭请祖师，云华夫人现身。嗯，云华夫人，传说中西王母的女儿，那可是和龙吉公主同级别的大神啊。哦，瑶姬吗？我倒是也很久没见过她了。拜见云华夫人。何事唤我？祖师，大事不好了。我们云华宫的天骄被哪人所伤，现在有道心崩碎的危险。何人如此大胆？哼、哦，瑶姬吗？我倒是也很久没见过她了。拜见云华夫人。何事唤我？主事，大事不好了。我们云华宫的天骄被哪人所伤？现在有道心崩碎的危险。何人如此大胆？哎，是我。嗯祖师怎么突然这么暴躁？二话不说就要动手，果然还是靠得住啊！瑶姬见过万圣天尊。什么？别离，好久不见了，瑶姬。是啊，上次见您已经是几千年前的事了。祖师，这人可是要毁掉我们云华宫的天才啊！你怎能对他如此客气？天尊，我家弟子和您发生了什么？以您的个性。应该不会跟这些小辈为难才对，你自己看吧。没错，我要把你囚禁起来，把你身上的全部价值炸到一滴不剩。大胆，竟敢心生邪念，觊觎天尊的造化，我云华宫怎会堕落至此？这，这就是祖师的杀意吗？连空气的温度都低了几度。祖师。他夺走我们昆城山的灵气，我这也是逼不得已啊！想辞夺礼，这天地的灵气自然是能者得之。难道就因为我当初在此开辟道场，就占山为王了？啊、哦！你们刚才赢了的话，我倒是可以退还灵气，可惜你们输了。是。如果我的实力再差一点，你的好弟子现在恐怕已经将我轰杀至渣了。
。云静，你目中无人，冒犯天尊，自裁谢罪吧。祖师，你是认真的吗？难道你想让我亲自动手不成？当年若非天尊相救，我早就葬身于魔尊之手，哪里还有今天的你们？哪怕他今天是一介凡人，我也会对他尊敬如初。祖师发怒了，完蛋了，赶快装死！看来祖师是指望不上了，先走为妙。有有天山在，不怕没柴烧。等待云飞过来，我再自己动手便是。怎么回事？身体动弹不得了，违背道心，这便是你的下场。啊！这场景似曾相识啊！元婴强者虽凶妙杀，还好我没开口争辩，否则我此时也要灰飞烟灭了。我云花宫弟子受此奸人蛊惑，一时心生邪念，还望天尊恕罪。请天尊恕罪。罢了，看在瑶姬的面子上，姑且饶你们不死。好险，小命总算是保住了。这些原本也是准备给你们的。这场造化，见者有份。是凝成实质的灵气。快，大家快炼化。我们也顺道牺牲些吧。是。体内的灵气变得越来越充裕，我脱了。天尊，可愿前往云华宫坐坐？嗯，呃，啊，不了，你我他日先借在相逢吧。是。叶龙，我们走吧。是。哎，我刚才的表现还可以吧？勉勉强强吧。你又吃醋了？哼。我看网上说。没有什么，是一个吻解决不了的。不要了，快放开我！大家都在看着呢。在应龙背上泡妞，只有林天尊敢做这种事了吧？但如此，似乎是遥不可及的转世。真羡慕，他能得到天尊这般的宠爱。祖师，其实刚才云静所言，并不是全无道理。我知道你要说什么，但不要有这种心思。任何人，不准再对天尊抱有不敬之心，否则我一概照惩不误。是祖师。您能保得了灵飞一时，却不能保他一世。如今我得了灵气，已经不如元婴中期，区区一个金丹，我定要找机会除掉他。堂堂先帝境界的强者。竟然自称持有金丹修为，这么撒谎，你的良心不够痛吗？恰恰相反，他们应该感谢我。为什么？隐藏实力，赐予他们和我一战的勇气啊！好像完全无法反驳。这已经是魔鬼级别的发言了吧？无论怎样，只要他们敢威胁到你，那就只有死路一条。所以你故意说自己只有金丹境界？是为了把那些人都引出来，嗯，然后把他们逐个歼灭。原来他都是为了我。<笑>死神，真正的死神！哈哈哈哈灵气复苏，这个时代要不一样了。那个叫林飞的下国人，给我等着，我一定会找你报仇的。<笑>斗雀宫回来了，我的新功法要大成了，这一次属于我的要全部夺回来。大师兄，你怎么魔气缠身？师尊和太上长老都不在宫内，如何帮他医治啊？
就是知道他们不在，所以我才回来。啊！啊<笑>大师兄，你为何要残害同门？哼！你们这些垃圾，也配和我称兄道弟？我今天是来夺走一切的。别震，他已经彻底入魔了。水云剑阵。多么熟悉的阵法呀！可惜，这种孱弱的招数根本挡不住我。就让你们见识一下我的实力！血域，火莲，使用阵法进攻！是。是哼，垂死挣扎！不好！哥、啊，<笑>这就是弱者的宿命！斗雀宫的千年积蓄。都归我了。苏采薇给我的入门符箓，没想到这时候派上用场了。空法、丹药、秘宝都是我的。林飞，你会为自己开启修真时代而后悔的。哈哈哈哈哈哈！好险，我终于取得完整的天珠了。快，把他们拼合在一起！本尊用命元将他们重组。知道了。啊，三千年了，本尊到这一刻等了三千年了。太好了，你现在有实力对付林飞了吧？我们快去报仇。不急，先把你的身体的控制权交给我，放弃吧。挣扎只会让你更加痛苦。不，师傅，为了你，我一定不能输。想要我的身体，下辈子吧。小兔崽子，你疯了！你想清楚了，我死了，你也就没了。想威胁我？你要报仇，不可能死的。<笑>好啊，那我们就一起痛苦吧、呃。你我灵魂绑定，感官相通，只要你乱来，我就让你一直疼下去。小妮子，我可是杀手之神，会怕痛吗？你。你不过是怕我不去找林飞报仇罢了，把身体给我，我会去找他的。乖乖就范吧，你斗不过我的。<笑>你笑什么？我确实拿你没办法，可现在身体的掌控权还是在我。高高在上的杀手之神，应该没办法忍受自己体会女性的感受吧。春宵一刻值千金呐、啊，<笑>这种屈辱太压抑了，不是吗？你闭嘴！你这个魔鬼！你们姓林的都是魔鬼！不对，你在骗我！你爱着那个叫梦魇的男人，你根本不可能去做那种事情。你觉得为了复仇，我还会在意这些吗？我给你三秒钟时间考虑。这妮子传递过来的情绪，他真的会这么干？不，本尊绝不能受这种奇耻大辱。想好了吗？我要开始倒数了。给我闭嘴！我答应你，本尊真是上辈子欠你的。如果我能找到新的宿主摆脱你，一定将你碎尸万段。嘴上说着恨我入骨，为什么又要一次次燃烧本源命魂救我？别废话了，快去把这件破衣服换掉。你放心，等我完成复仇，身体随你使用。准备好了，出发吧。你不穿裙子了吗？头发也搞成这样。你不喜欢吗？我从你的内心中感应到，你讨厌裙子，喜欢干练简洁。你在照顾我的心情？对呀、啊。
只要不影响我复仇，什么事情都可以将就你。休想你可以收买我！如果没有你的话，我根本连面对林飞的勇气都没有。谢谢你。哼，我又以为你说两句好听的，本尊就会高兴。是吗？可我为什么感受到你很开心呢？你。巨灵阵已经布好了，他会持续吸纳方圆数十里的灵气，帮助你们休息，然后好好利用啊！去，主爷，你确定拿一颗普通的玻璃球就能当针眼吗？没问题的。那不是你在地上随手捡的吗？经过我的淬炼，已经不是凡品了。不信，你全力攻击他看看。好，我今天就来试试。小姐加油啊！小姐好厉害，短短数月已经达到这种水准了。啊！啊，果然和我想的一样，连他随手造的珠子都不能上到分毫。不要灰心，你已经做得很不错了。我知道，你又在安慰我。你不用太强大，只要陪在我身边，其他的我都可以应付。爱情，如今灵气已复苏，是时候开启下一步了。他可能在网吧通宵。哎，算了，一会儿我亲自去找他。莫林，跟我走。是。天尊，那我呢？现在灵气复苏了，也许我这山庄会遭到攻击。只有你在这里，我才安心。原来我这么重要啊！我们去哪儿啊？一个好地方，这就是你说的好地方吗？好像是个网吧。走吧，我们要找的人肯定在这里。上啊，偷家呀、啊！菜死了。钟儿，你别躲在里面不出声，你师傅万圣天尊来了。喊什么？天尊算个屁啊！本剑豪天下无敌。嗯，不好意思，他平时就这样子。没事，我有办法。你说的有办法，该不会是……放肆！我今天非得好好收拾你这个小丫头。你说什么？我去！天尊，您怎么真的来了？啊、天尊，请坐，我给您倒杯快乐水。钟儿。你刚才不是说天尊算个屁吗？天尊呐、啊，别听他瞎说，我对您的敬仰犹如滔滔江水，绵绵不绝。这口才，不愧是主人的传人啊！啊，家父献丑了。我每次想起天尊的教诲，就吃不下饭，只能靠快乐水续命。闭嘴，听我说。嗯、这位是齐瑶光，瑶光女帝转世，吴莫灵。灵山石屋后人，见过二位。我叫钟二，是一名游戏大神。一顿操作猛如虎，一看战绩零杠五，人送外号又菜又爱玩。喂，你不要凭空误人清白啊！我才不会送那么多呢。对对对对对，别说废话。呃，是是是是是，这是我领养的女儿钟玉婷，今年十八，快给天尊打个招呼。我才不认你这么不靠谱的爹呢。但他看上去好像。还挺靠谱的，见过天尊。十八年，这家伙从来没有这么尊敬过我。你仔细听他的措辞，他用的是不靠谱的爹。哦，我就知道你果然还是认老爹的。你好恶心，走开了。好和谐的妇女啊，就是就是啊。对了，天尊，您怎么突然来明城了？我来找一个中了巫咒的男人，他来自天魔神宫。中了巫咒，那应该是身体溃烂，非常显眼才对。正因如此，那个男人很有可能会伪装自己。那就难搞了呀，明城可是大得很。所以我才来找你。你在明城这么久，多少有些人脉吧？阿成，可恶啊！为什么全都这么期待的看着我？只能用另一招了。嗨，既然出到这个问题
，那就刚好问到了我周某的长处了。我确实还认识很多路子广的特殊人才，只要他们出手的话，是你说的那些玩 cosplay 的宅男宅女吗？您您怎么知道的？嗯，没想到你还要玩 cosplay 的传人哎。我自己也没想到。没事的，不要气馁。哼，即使没有那么多的人脉，你也是不可替代的呀。疾风亦有归途。啊，还真是满血复活啊！没事的，不要气馁。哼，即使没有那么多的人脉，你也是不可替代的呀。疾风亦有归途。啊，还真是满血复活啊！别在这儿耽搁时间了，去把你的车开出来。天尊是来办正事的。我知道了啦。他这养女看着比他还靠谱一点。我们有五个人，车里会不会很挤？我不介意挤一挤的，可能会超载呀。天尊多虑了，他那车咱们都坐得下。确实。挺宽敞的，甚至还能再坐俩人。天尊，咱们除了亲自去找，就没其他办法了吗？我已经把我只有金丹期实力的消息放出去了，就看他们咬不咬钩了。若他们真想除掉我，估计很快就会露出马脚。先帝级实力说自己是金丹期，果然，论阴险还得是天尊呐。这里就是我家了，最近这一带都在拆迁。很快我也要一夜暴富了，天尊，你别太羡慕，我这是天之有财运呐、啊！<笑>如果我没记错的话，主人的车就两千五百万。什么？他的山庄别墅价值一个亿，可是别人花重金买来送给他的哦。啊！天尊呐、啊，弟子穷得叮当响，能不能施舍弟子一点啊？你刚才不是还说自己要拆迁暴富了吗？嘿嘿，那个拆字啊，其实是我自己画上去的。我要露笑脸了。天尊，快请进。<笑>你们一会儿要是看见屋里有什么怪东西，请不要介意。怪东西，这下更好奇了。还真是二次元啊！这就是宅男的家吗？这些妹子的服饰还蛮好看的。蛮好看的。美女，有没有兴趣加入我们扩子圈？以你的身姿，必然会大火的。啊？啊，那个，我我，你给我镇定一点啊！天尊，招待不周，您请说正事吧。只要找到那个天魔神功的传人，我此行的目的就达到了。对了，用你的神识搜遍整个明城，需要多久？明城有两千万人。以我这点道行，那么多人脸，一张张去辨认，至少要几十年。你要想折磨我，不如给我个痛快吧。你用神识搜索这么难的吗？别说是两千万人啊，就是两千万头猪也好久。主人，若你神识完好，搜寻这些人需要多久呢？大概两秒多吧。好快！那我们现在该怎么办？看来只能寻求外援了。苏彩薇，他给你打电话做什么？喂，什么事儿？天尊，红霄微反了。我用水云镜推演，看见他身负剑魔断苍海的剑招，用血域魔脸斩伤我弟子，盗走了斗雀宫的全部修行资源。那他此刻身在何处？你能推演出来吗？不行，我已经试过了。他好像被一团迷雾给遮住了。应该是血域剑诀这本书阻隔了契机。既然如此。你唤醒小红兰的那缕化身吧，顺便让他帮我找一个体内中了巫咒的天魔神功传人。发生什么事了？洪小薇造反，修炼魔功伤人，还夺走了斗雀宫所有资源。洪小薇，上次来家里抓我去斗雀宫那个，他不是外号义薄云天吗？怎么会做这种事啊？你们太天真了，知人知面不知心。你早就知道他居心叵测，会合那次还放他走了。因为我想给你留一个温柔点的印象，天尊啊，你找了其他人帮忙，是谁有这么大本领啊？龙吉公主。啊
龙吉公主。哦，原来是她呀。你们说的龙吉公主是那个神话传说中的人物，新王母的女儿。是啊。嗯，你们都不震惊了吗？那可是神话人物啊！不震惊啊，已经习惯了。不是啊，见多了就好了。啊！你们到底是什么厉害的人物啊？现在知道天尊的步伐了吧？快拉拉关系，未来可期啊！这么快就搞定了？清楚了，你说的那个人所处的位置东临大海，北边有条大河，但祖师不认识地貌和汉字，所以……所以你的意思是，他放到现在就是个文盲？敢说龙姬公主是文盲，也只有您敢了吧？呃，那个祖师还补充了一下，那人所在地有一座种满农作物的平原，旁边还有一个大鱼塘。钟儿，你可知道这是何处？嗯，我想一想。另外，祖师这里化身多次显化，现在已经彻底消散了。我知道了。怎么样？你想起来了吗？<笑>还还没有。天尊，您就别为难这个不出门的死宅了。要说鱼塘、大河这种地方的话，明城东区的珠港镇刚好符合这全部的条件。闺女，你还去过这么远的地方？我去朋友家玩，和他们去赶海。好啊，你一个小丫头片子，竟然还敢偷偷出去玩，是不是交男朋友了？你管不着！对对对对对。好了，事不宜迟，我们现在就去珠港镇。嗯。好啊，你一个小丫头片子，竟然还敢偷偷出去玩，是不是交男朋友了？你管不着！对对对对对。好了，事不宜迟，我们现在就去珠港镇。嗯。我也去，不必了，好好照顾你女儿就行。是，钟儿现在生活平静，没理由被卷入这次战斗，还是我自己解决吧。看吧，天尊压根瞧不上你那三脚猫的功夫。谁说的？我可是一方绝世高手，实力深不可测。就你，还绝世高手？别放弃治疗，药不能停啊！其实我会御风剑术，和游戏里的人物一样帅。一大把年纪了，别犯中二病了。是真的，我可以表演给你看。用不着。哎<笑>，这傻丫头，其实现在这样也挺好的。希望能用到这把刀的时候，永远不要到来。别人都以为我这把随身携带的武士刀。是 cosplay 的道具，其实它是御剑圣枪无钉子的利刃，名为千锋之源，是货真价实的秘宝啊！我们到了，怎么回事？这股沉重的感觉，好难受。莫灵，你怎么了？这是内家伙的污浊的反噬效果。只是他的一丝力量，不必惊慌。多谢主人。放心，我会保护好你们的。我也感觉到了，这股气息，就是当年那个家伙。啊！别怕，一会儿我就会把他找出来，好好给你出出气。嗯。<笑>还说曹操，曹操到啊！万圣天尊。我正想找你呢，好强大的威压，难怪能震得我心神不稳。只要气气金丹经，也敢自投罗网。今日就是你的死期。你这身衣服，应该是天魔神宫中直属武渊的黑风会吧？<笑>没错，不过你现在知道怕。已经晚了，没想到我最引以为傲的弟子，也会衍生出你们这种三流道道。哼，你现在只是一介凡人，有什么资格诋毁我天魔神功？嗯，就让你见识一下我的手段。
能宰了你，瑶光女帝转世就是我的囊中之物了。<笑>你，你是混蛋！我的女人也敢觊觎，看剑！小心，小心！<笑>你果然只有金丹气，今天我行定了！<笑>天魔，请防他！快退后！好强大的云波，应该受到元婴级别的力量。等等，元婴。主人他又开始演戏了。刚才明教程序爆炸的能量检测结果出来了吗？出来了，检测的结果是不可估量。什么？居然会如此强大吗？根据斗雀宫和龙影提供的资料，这种孤物强者。一记普通攻击的威力，最少也等于一发战列剑的重炮。立刻疏散群众，命令战机起飞，做好最坏的准备。是。刚才这招没打中啊！哼<笑>，你以为你是凭自己本事躲开的？因为你的肉身还能炼化。我怕你一招就粉身碎骨，所以故意打偏了。能感受到有人在监视着，这家伙背后肯定还有别人。唉，我也玩够了，接下来让你看点厉害的东西。哦，你果然很有底牌。我就说，凭你这点实力，怎么敢上门挑事儿啊？<笑>确实。金丹境不过是个幌子，为的就是吸引你们这种人露头罢了。哦，那你现在是什么境界呀、啊？来了来了，今天的剧情又来了，表出真实实力，随手秒杀反派。我其实已经进入元婴初期了。哎，这个套路好像和过去不一样啊！来了来了。今天的剧情又来了，表出真实实力，随手秒杀反派。我其实已经进入元婴初期了。哎，这个套路好像和过去不一样啊！啊，元婴初期，难怪你敢这么大摇大摆的来找我。金丹和元婴虽是两个相邻境界，但实力却天差地别。完全不可同日而语啊！这就是他有恃无恐的资本吗？不过，你以为这样就能赢我？怎么，难不成你也有底牌？那是当然。老外，怎么跑了？不打了吗？别着急，等下你就知道了。队长，您怎么回来了？需要帮忙吗？当然。把、啊、你们的力量都给我吧！<笑>竟然是天魔西灵宫，可能你的同门跟错了人啊！毁、啊、尽众人的功力，我已经突破到元婴中期了，林飞，你赢不了我！<笑>放心。你跟之前那些挑战我的人一样，很快也会成为手下败将。别把我跟那些废物相提并论，我可是黑风会第七队的队长。哼、啊，第七，这么靠后的排名，也敢拿出来炫耀？混蛋，敢瞧不起我，去死吧！群众疏散的如何了？报告，除了林大师和他的两个随从人员外，其他人员疏散完毕。为了国家安宁，我们绝不能让这种怪物活着逃转，只好委屈林大师了。传令下去，发射导弹。是，林飞，受死吧！我
活行动。你以为只有你会天魔神功吗？怎么？怎么回事？这家伙为什么也会我天魔功的招数？就让你尝尝你老祖宗的手艺。<笑>太狂妄了！想将我的魔晶砍破吗？即便是碎开的魔晶碎石，也同样威力非凡。反喊，还是死了这条心吧。一道两道确实构成威胁，但跟我比手速，还没输。实不相瞒，刚才我一瞬间砍出去了一亿四千三百七十八万两千七百三十三刀，再大的陨石也会化为灰烬。真的假的？你还数了一下吗？嘘，骗他的，反正数量很多就是。呃，好吧。主人的脑回路还真是惊奇啊！哈哈哈哈哈！现在我要用你的招数击败你。<笑>我修行数百年魔功，你也敢班门弄斧？那就让你看看天魔神功最强的一击——天魔大灭！我记得你们这个功法里，好像很多招式都比他厉害，比如天魔狂龙。你怎么会我天魔神功绝学？这一招我只在古书里见过。你一定是冒牌货。我只是随手一挥而已，没想到这小子居然真的放大招了。可惜啊，你这大招还不如我的平 A。这不可能了！我不甘心啊！我不甘心呐、啊！我我不死心。<笑>你若潜心钻研，或许也会有所成就。但你竟敢妄想绑架瑶光，该不会得罪？嗯、是来消灭这个家伙的吗？还是免了吧，毕竟暴杀的危害太大，这种程度的威力对我而言没有意义。收。不是吧？我怎么把导弹爆成了的鲜花？啊！我们现在怎么办呢？不要慌，林飞已经把这个邪恶家伙制服了，让我们的人回来吧。林飞不会做出对小国不利的事情。是。不是吗？我怎么把导弹爆成了美丽鲜花？啊！我们现在怎么办呢？不要慌，林飞已经把这个邪恶家伙制服了。让我们的人回来吧。林飞不会做出对小国不利的事情。是。呃，林飞，有能耐就给我个痛快。在你身上的污浊快压制不住了吧？此时生不如死，想借我的手摆脱痛苦，哼，我偏不顺你的意。你是魔鬼。没错，对待胆敢伤害瑶光的人，我就是魔鬼。我不仅留你性命，还会治疗你。我要让你一直在痛苦中徘徊。啊！不要啊！主人，你刚才那一招是挡下了导弹，只是顺手把爆炸移到别的空间而已。这种事情也能顺手吗？那不重要了。现在你们可以来报仇了。我童年黑暗的回忆，我爷爷的仇。你们手下留情，我会不停的给他制造，而且打到你们互相打为止吧。
，求求你给我个痛快，我受不了了。说出天魔神功的消息，我可以满足你。我说，我说，三千年前，天魔神功府公主。我搞了东皇太一，得到了一方小天地，因此传承得以延续。傅公主仙逝后，天魔神功一分为七，各自为战。而我们坠碎了七公子，在这次斗争中陨落。所以你们逃离了小天地。是的，但在人界的日子也并不好过。为了提升境界。我在一座墓室里找到一颗仙丹，谁曾想，那却是一颗废丹。我的境界因此被封印，无法提升。后来得知瑶光女帝转世，才起了歹心。可我却败给了那个老头子，还中了巫咒，痛苦至今。说到底，还是为了一己私利，对无辜的女孩出手。我我把我知道的全说了，快快了解我吧！解散，那就成全你。爷爷大仇得报，莫灵多谢主人。喂，你看够了吗？哎，他发现我了，错觉，一定是错觉。就算他是元婴期。也根本不可能洞察我的法术。万圣天尊转世，复苏灵气，将会是你此生最大的失误。<笑>窥视的目光消失了，看来还是天魔神功。太开心了，我终于报仇了。咱们下一步去哪？回家睡觉，睡觉。好、啊，要一起吗？我也不想说，我也可以吗？怎么，不想睡的话就先出去吧，我打个电话。哼，原来定了只是睡觉的意思吗？喂，苏子睿，彭小薇的事情解决了吗？回禀天尊，他被我重伤后逃走了。这次他又袭击了一个小宗门，造成了很多人死伤。如果我没猜错的话，他还把这个宗门里的所有剑灵都吸收了。天尊果然料事如神。洪小薇在不断吸收剑刃内的精气，每到一处就到处搜罗宝剑。看来他已经有了吞噬万剑的体质，准备依靠血域剑诀，将此神修炼成一柄魔剑。不过，他自以为是在提升修为，实际上只是别人的工具吧。您指的是血域剑诀的撰写者，剑魔断沧海。那那我们现在怎么办？不必惊慌，你只管守好山门，我去天元剑阁等他。原来如此，天元剑阁宝剑无数，更有化形锁妖塔的碎影剑。您是为了保护他不被抢走吗？不是，区区碎影剑哪值得我去保护？挂了。嗯，这次就不开任意门了，免得我比洪孝威先到，这没意思。哎，小伙子，好久不见呢，做什么？喝茶酒热。走。嘿嘿嘿，昨晚了，老司机要发车了。苏<笑>三威那个臭女人，下手也太狠了。再倒下去，我会没命的。立刻用心无功，若不是本尊及时出手，你已经死在那丫头手里了。本尊乃是剑魔断沧海，你继承了我的道统，还不快跪下磕头？您是，是，徒儿拜见师父，谢过师父救命之恩。起来吧，当年。我与剑皇江流云争夺剑系最强之位，战败，不得不将自己封印在血域剑诀中。我要你继承本尊的意志，现在马上去当年本尊的。
起来吧！当年我与剑皇江流云争夺剑系最强之位，战败，不得不将自己封印在血域剑诀中。我要你继承本尊的意志。现在，马上去当年本尊的剑冢。我助你成为魔剑之体。谢师傅。<笑>我的气运来了，这是妥妥的主角模板啊！<笑>蠢货，等你铸就魔剑之体，就是我夺舍的最好时机。届时，我在沙道千元剑阁夺取苏影剑。江流云，如今你早已陨落。又有谁能阻止本尊？哈哈哈哈这些皆是我手下败将的佩剑。这些剑意里的怨恨，连我都觉得浑身发冷。<笑>看来老子果然跟对人了。这剑魔比斗雀功强千百倍。师傅真是神威盖世，所向无敌。别拍马屁了，我们的时间不多，速速吞噬这些残剑，我会为你护法，助你一臂之力。是，师傅。是谷主。大事不好了！哎呀，王叔，你吓我一跳！我说了一下午的话都挂了。呃呃，对对对对对，对不起，六公主，二公子下了命令，我是一时心急啊。啊！我不管你赔我，你赔我，你赔我，你赔我！啊啊、不好！啊啊！王叔，对不起，我不是故意的。六公主，麻烦您下次撒娇的时候下手轻点儿，您这一拳可是会要人命的。你知知道了，你刚才说二师兄怎么了？二公子下令决定解除外出禁止。这么说，我可以离开这片小天地了？是。几千年了，我早就想去看看外面的世界。但我们天魔神功树敌太多。六公主在外，务必低调行事啊！知道啦，<笑>我听说师祖万圣天尊也在外面，我要去见他。<笑>六公主，您的师傅无渊可是早就和师祖决裂了。那又怎么样？跟师祖决裂的是他，又不是我。我送师祖一副绣花，他肯定会喜欢的。师祖一个大男人。恐怕不会喜欢女孩子家的东西啊！绣花这么好看，怎么会有人不喜欢呢？那、啊、灵气复苏，此处一变最厉害，连山都飞上天了。没记错，那应该是小天地天元剑阁了。当年广成子为镇压万魔渊，把自己的佩剑素影剑。化作了这锁妖塔，只是如今这天元剑阁为何被滔天魔气所包围？他们既没有向外求援，也没有加固万魔渊的封印，有问题。先搞搞清楚吧，再决定这天元剑阁是灭还是留。这是护山屏障？哼，什么年代还搞这些小把戏？何人胆敢擅闯天元剑阁？再往前一步，休怪我等剑下无情！跪下！有什么资格？竟然使唤我们！什么？此人实力如此之强，要赶快通报长老，隐身飞剑！放心，我并没有恶意。若想动手，你们刚才已经命丧当场。难道他是一个好人？敢问前辈是何方高人？吾乃云华宫飞云道人，此番前来拜访天元剑阁阁主
，是想请教一些剑术上的问题。先不要暴露身份，免得吓坏这帮人。那前辈为何没有穿云华宫的服饰？服饰不过身外之物，红尘炼心才是体悟大道之举。红尘炼心，恕晚辈无礼，您可有这名身份的方法？这招你见过吗？这是。云华宫仙术，乱云飞渡。前辈果然是云华宫高人，年纪轻轻就学会了仙术，您真是天纵奇才。吹嘘就不必了，带我去见你们阁主。是，前辈这边请。不急，我看天元剑阁魔气滔天，万魔渊恐有变故发生，为何你们却无动于衷？回禀前辈。阁主已经在筹备天元七星阵，要加固封印了。哦，是吗？天元七星阵的确可以用于加固封印，但也可以彻底毁掉封印。带我去见你们阁主吧。是。剑来，前辈，我御剑带您过去。请，请上来吧。这小姑娘驾驶技术明显不行。还想载我？我准备好了，可以走了。嗯，好的。你确定没问题吗？没没,没事，前辈坐坐稳了，我我一定把你送到阁主面前。前前前辈，就就快到了。魔气是从那个方向散发出来。啊，前辈，您说什么？没什么，我去那边看看。啊，我们不是要去见阁主吗？嘘，别出声。你看那里。啊，是全长老。为什么被同门的师兄围住了？全长老，我给你两个选择，要么投降，要么上路。王长老。你竟敢和万魔渊的妖魔勾结，不怕阁主将你挫骨扬灰吗？混账！这群叛徒，我要教训他们。等一下，先静观其变，说不定可以揪出更多的内容。长老，不如我们先假意投降，然后再伺机而动。不可！既然这家伙放出此话，想必一定得了控制我等的手段。老陶、啊，有时候太聪明，不是什么好事。程师兄，你敢背叛师傅？师傅，在这个天地，没有实力可活不下去。想活命的，现在立刻跪下来求饶。若有不服，我可要使出摄魂令啊！这可是陆牧大人赐予我的宝物。哈哈哈哈哈！啊，陆牧，那是谁啊？被镇压在万魔渊的蚩尤八十一兄弟之一。那，那岂不是上古魔神？完了，摄魂令会控制我等心神，到底该怎么办？都闭嘴！就算以死明志，我们也绝不能屈服。我是要死啊！我投降，饶命啊！我也投降。什么？你们这些贪生怕死之辈！御剑成风身自在，斩妖除魔天地间。广成祖师之训不可违。今日，我要替师傅清理门户。好一句祖师之训不可违，真是侠肝义胆，后辈楷模。你是什么人？完全没有发现他的气息。此人实力如此高深，若是对手，恐怕难以对付。在下云华宫飞云道人，路见不平，想要拔刀相助。道友来的正是时候，请飞云前辈护道。这位兄弟，我劝你别多管闲事，小心丢了性命。我不爱管闲事，那还不快快离开？但我讨厌有人威胁。看来你是不见棺材不落泪啊！你可知这是何物？好狂暴的气息
。没错，只要吃下它，就能强行突破一个大阶。这么好的东西，为何留到现在？难道是有什么副作用吗？算你有见识！服下它就会失去人身，永世成为魔族。那我劝你还是做个人吧。今日就算成为魔族，也要将你诛杀在此。这就是拥有力量的感觉吗？不错，真不错啊！居然直接突破了金丹期，进入了元婴期。我拼死挡他一阵，道友快走！不必担心，这等境界对我构不成威胁。老的家伙，先将你封杀在外。前辈小心！我让开！好快的速度，我根本反应不过来。去死吧！什么？竟然一招就把王者王打飞了！垃圾。就该待在垃圾桶里，别出来恶心人！尔等背叛宗门道义，与妖魔为伍，理当受罚。既然在剑阁，就用剑来解决吧。啊，我的剑！你想干什么？啊，自然是诛灭叛徒。太可恶了！我想死、啊！多谢前辈救命之恩，剑阁上下定铭记于心，誓死相报。起来吧，此事还没有结束。天元剑阁内，恐怕早已天翻地覆。什么？众弟子听令，速速随我御剑，赶赴天元峰。是是。看来，还是晚了一步。什么情况？副阁主死了？何人擅闯我天元剑阁？报上名来。吾乃云华宫飞云道人，阁下可是天元剑阁阁主？正是本人，不知道有来此，有何贵干？阁主，你为何谋害副阁主？他们怎么还活着？王长老呢？方同楼与万魔渊的妖物勾结，妄想加害本阁主，我是迫不得已。哼，装的倒是挺像。什么？副阁主也叛变了？全长老，此话怎讲？王长老也与妖魔勾结叛教，多亏飞云道长出手相救，我等才逃过一劫。岂有此理！真是辱没我宗门风。多谢道友救我宗门于水深火热之中。此人能解决王长老，还是先试探清楚他的实力深浅，再做打算。陆阁主和妖魔勾结的人到底是方重楼，还是你自己呢？道友，饭可以乱吃，话不能乱讲。我堂堂阁主，怎会投靠妖魔？是啊，前辈，陆阁主绝不可能做出这种事情。哎，这年头，说真话也没人相信了吗？我陆渊庭若是与妖魔勾结，今日便以死谢罪，血染锁妖塔。你确定？确定。啊，那就让你们亲眼看看。师弟，你若是不愿与我一道投靠魔魔大人。我们二人便只能生死相隔了。这小子居然会时空回溯这种逆天神器，草率吗？陆渊庭，无可赦，挡住！那是,是有没有这个机会？啊，这怎么会？这是啊，阁主竟然背叛了剑阁！陆阁主，该你血染锁妖塔了，是你自己动手，还是我帮你啊？哼，我本想放你一条生路，可你偏要找死！那就莫要怪我了。说，你来我天元剑阁的目的是什么？呃，取一柄剑而已。撞破你的计划，纯属意外。这么说，你也是为了素影剑而来的？说到底，你和我一样，都是为了一起私欲。怎么会？难道前辈？啊，你想多了。素影剑的破铜烂铁，我可看不上。什么？竟然说祖师广成子的佩剑是破铜烂铁？我不管你到底要什么，但既然要和我作对，
只好宰了你。啊，那就快点来砍我吧！我就站在这儿不动，能打败我算你厉害。前辈，您疯了吗？万万不可轻敌啊！哈哈哈，我从未见过如此狂妄之人。你可知我现在已经达到了连前任阁主都未曾突破的境界？难道你已经进入了仙剑之境？没错，现在的我已经可以将万物化为剑了，剑诀三生万物。好强的威压！睁不开眼了，傻瓜，竟然想徒手借我的剑气！下辈子长点脑子吧！啊，就这。不疼不痒啊！妈，什么？妈，你们几位最好稍微躲远一点，万一被波及，我可不负责赔偿哦。是，前辈，我们这次走。来来，咱们继续，别走流程了，直接开大吧。这可是你说的，就让你见识一下狂风剑阵，那是仙剑境界的最强阵法。嗯，看起来倒是花里胡哨。希望威力别让我失望，消失在我的无敌剑气中吧！看见了吧，这就是狂妄的代价。前辈、啊，完了完了完了完了！你们几个现在跪下来求我，或许还有一线生机。啊，谢谢你啊，这风吹得还挺凉快，解暑倒是不错。什么？前辈没事，太好了！你你怎么还活着？我也想陪你玩玩，但你实在是弱爆了。你你说什么？你到底是谁？云华宫何时出现你这样的人物？我是谁不重要，重要的是我知道你想解除万魔渊的封印。什么？你布下阵法，难道是为了摧毁镇妖塔？是又怎样？现在才反应过来，已经太晚了。啊，对对对。你给我闭嘴！虽然我不知道你是如何得知我的计划，但只要七星阵不成，我就会立刻被传送走。到时候你们能奈我何？那所以，你是觉得自己的计划天衣无缝喽？那是自然。前辈还请快快出手，不可让他逃走。不好，七星归位，大阵已成。哈哈哈，各位，拜拜了您嘞！别让他走，快阻止他！哈哈哈，我已经无敌了，能奈何？速速赶去镇妖塔！若万魔渊打开，天下生灵必将遭受涂炭。多大点事儿？这么急躁？一切都尽在掌握之中。嗯？那果子在呼唤？看上去好像还挺好吃的。天元七星阵已成，天下再也没有能阻止我的人了。素影神剑也将成为我的囊中之物，哈哈哈！该死，还是来晚了。天元剑阁大难临头了。嗯，确实不错，只可惜卖相差了点，试试给点灵气滋养一下，说不定味道会更好。怎么回事？难道是有修仙大能闯入天元剑阁？阁主，大能消失了？难道这是哪位前辈碰巧路过？看样子天不绝我。各位，快助我炼化素影剑！称霸古武界，是是是。哦，没想到竟然将一颗普通的珠果，淬炼成了神果。那、啊、看来那边的战斗要开始了。不好，素影剑要出来了，我能就是拼成性命，也要阻止你。就这点结束，根本破不了天元七星阵，而失去本命飞剑的你们，只会受到重创。蝼蚁之辈根本就不配作为本尊的对手。<笑>素影剑还没炼化完吗？我是不是来早了？怎么又是你？先前已经放你一马，不知死活还敢追过来。飞云前辈，我没有救了。飞云道人，如今我有素影剑在手，你现在躲的话，还能饶你一条生路。阁主，你看男人手上似乎有一颗神宝宝石，还真是。那散发出来的灵气，如果吃下，恐怕能让我硬生两个境界。既然你身怀重宝，那就留你不得了。交出神宝，我便给你个痛快。哎，干嘛？想抢我东西吃啊？是又如何？这颗神果必须是本尊的
，你跪下来给我磕一个，或许我心情好，能送你一个。你在白日做梦啊！那我就只好自己吃了。喂，住口！嗯，味道果然很好。别吃了，给我剩点呢！可恶，竟然戏弄本尊，我要灭了你！那呀，真甜啊！混蛋，你这个混蛋！嗯，我吃完了，下去吧你。你别停！你一招斩落了。歌手，您没事吧？<笑>我竟然接不住他的随手一击，怎么可能？歌主，您刚才出了大阵，没办法建立。只要您在大阵内，必定无人能敌。对呀、啊，本尊只要站在法阵中，就是无敌的。飞云道人，你有本事就来破了我的大阵呐、啊！既然你都主动要求了，那我一定得满足你。你说什么？他在吹牛。没有人能破我们的天元七星阵。没错，那是祖师广成子留下的阵法，威力无穷。阵中所有弟子的实力会被直接提升三倍，是我们用来抵御万魔渊的终极杀招。嗯，很久没有用这招从天而降的阵法，不知道能不能精准控制力道。真是狂妄，想用这种区区小术。就破我的护身大阵，啊，碎了！哎呀，方向不好，没控制。这是什么情况？他居然一巴掌就破坏了我们的护身大阵！不管你这个蠢货，非要让我用他出手，这下彻底完了。各种莫慌，素影剑炼化成功了，天崩亡我，翻盘的机会来了。只要拿到了广成子祖师留下的素影神剑，我就是无敌的。飞云道友。请你快阻止他！那可是金线级神宝啊！一把破剑而已，他想要就拿去吧。破剑，你当真愚不可及！来吧，素影，成为我的力量！这充盈的感觉让我浑身都要爆裂一般。完了完了！我天元剑阁难道要在今日断绝传承了吗？去吧，素影，给我斩杀那飞云道人！飞云道友，快躲开！苏影一击可是非同凡响啊！苏影，你看看我是谁？你抖什么？刚才不还在对我兵刃相向吗？怎么回事？苏影竟然在抵抗我的控制！阁主停止攻击了？不像，更像是……苏影剑在害怕。苏影，快回来！你很在意这把破铜烂铁？不可能，我是剑阁阁主。素英为什么不听我的使唤？你到底用了什么妖术？阁主，你还有祖师留下的封印符？对呀、啊，这可是能强制控制素影的秘术。广成子的符咒本意是加固封印，现在却变成了操纵素影的工具。有趣！给我回来，素影！这一次我不会再留手了。飞云道人，受死吧！极之玉界，天元玄灵。竟然是终极的御剑之术！用金仙神器使出这一招，恐怕能越级击杀呀！这下我们都死定了！为了宗门，就算是死，也要拼命到底！统统毁灭吧！啊、哦，阵仗倒是很大。独自量力的废物，比我强又如何？还不是我的手下败将！回来吧，苏莹。嗯。没反应，喂，在找这个吗？对，多谢。啊！你你你怎么还活着？也许是因为你太弱了吧？这不可能，不可能！啊！阁主大人，说你两句就这样了，还真是玻璃心啊！老然听到我心破了。前辈只是说了他两句而已，就被气死了。糟了，素影落入万魔渊中，魔神要出事了。下面的这些家伙，怎么这么不老实？是魔气凝实，前辈当心。小意思。那位前辈绝不可能是云华宫的人。他的来头，可
恐怕比咱们师祖还厉害。我仍敢破无魔器，该死！想打架就自己出来，放剑气有什么用？好，一千年了，我终于重见天日了。渺小的蝼蚁，马上就让你们尝尝什么叫生不如死。这的威压，连头都抬不起来，连指示我的力量都没有吗？哈哈哈哈哈哈！算够了吗？嗯。你是何人？为何不惧本尊？废话真多！兄弟们，这压我们的素影剑已经没了，我们冲出去，闹个痛快！<笑>冲啊！冲啊！呃，混账！竟敢灭我兄弟！我要出去宰了他们！宰了他们！宰了他们！宰了他们！风口就要到了，兄弟们，咱们一块吃个痛快！这是陆陆陆陆木大人。是那个魔鬼击败的陆墨大人，啊！发现我了。那、那个封印就是我的家，里面个个都是人才，说话又好听，超喜欢在里面的。要想死，回去都回去。二哥，你怎么往回跑啊？陆墨大人还等着我们呢。外面有恶魔，有恶魔啊！二哥，你咋了？我们不就是魔族吗？前辈，这些妖魔凶狠无情，断不得轻饶啊！那是自然。世人只知这素影剑镇压下的万魔渊妖孽纵横，却不知他们只是最低级的，没有什么威胁的魔族罢了。<笑>而真正有威胁的魔族，则被镇压在封印的第二层。靠的就是这把鲜为人知的诛仙剑，但是今天你该出事了。元始天尊将此剑授予广成子的时候，曾告诫过一句话：“此剑过于凶煞，寻常不可动，动则诛仙。”终于破开那把剑的封印了吗？<笑>本尊要重见天日了！你们太吵了，给我消停点儿。凡人，你很强，但你能封得住万魔渊一时，却封不住一世。等本尊出去，必将人间吞噬殆尽。嗯，我等着你们，早点来。从本尊出去，必将人间吞噬殆尽。嗯，我等着你们，早点来。好啊，我出去，我第一个就收拾你。前辈，刚才一阵地动山摇，里面发生了什么事？没什么，我都处理好了。这是封印神剑。他，他在讨好飞云道长。你干嘛去？啊！前面你你你温柔点，他好,好歹是我们剑客之宝。嗯，知道了，我这就让他回归原位，变回死亡。至于你们，尽快离开这里。啊？为什么？这这可是我们的宗门呐、啊！万魔渊的封印能够镇得住一时，却镇不住一世。更何况素影剑的存在
，必然引来天下忌，你们守不住。可是离开了宗门，我们又该去往何处？你们祖师广成子曾在九仙山开辟过道场，你们可以去那里。还有这事，我等从未听闻。前辈，您到底是谁呀、啊？啊，我和小广算不得太熟，打过几次交道而已。小小广。祖师可是元始天尊座下十二圣仙了。嗯，元始和我交情还不错，小广嘛，算是个不错的后辈。什么？前前辈，您可否告知明慧？林飞。好、啊。万岁，天地生。圣。天地生。不必多礼，都起来吧。事不宜迟，你们快去九仙山。天帝，素影神剑我们不带走吗？小广曾说过，素影神剑不用封印时，就让有缘者得知。尔等顺其自然吧。是。你不是说要去找林飞复仇吗？来这片不毛之地干嘛？别急，前来取我另一把佩剑——地面。本尊如今已有天珠，只要找到地面，就算林飞是天尊转世。气生也是易如反掌，此地阴气深重，让我感觉很不舒服。嗯，因为这里是我前世宿敌琼禅的埋骨之地。不过也无需担心，他都死了这么久了，没什么可怕的。要是他见此灵气复苏诈尸呢？放心吧，除非星月之光十倍照耀天地，否则断然不可能发生这种事情。是什么？难道是天元七星阵？不好，穷臣又在临了，快走！你不是说这种事情绝对不会发生吗？你都去开过光是吗？拉、嗯、迪在颤抖，别傻愣着，跑！我现在还不是他的对手，肯定是天元剑阁的王八蛋。只有他们的天元七星阵能够造成这种异象。那我们还去取地面吗？现在不行，等其他正道人士想办法除掉秋晨，我们再来。可如果地面被他们捡走了怎么办？哼，可不是谁都能拿走本尊的剑。秋晨竟然重新出世了，若他能为我尸虎神所用，当真是一件妙事。此次灵气复苏，我尸虎神一定要重回世界之巅。莫灵，你别乱来啊！嘿嘿，我要吃了你！哼、哦，这些家伙趁我不在，玩的这么开心。放松点儿，要知道黄龙哦。不要啊！嗯嗯。主人回来啦。您吃过饭了吗？我这就去给您做。不必了，瑶光呢？小姐在卧室。这是在洗澡？谁在外面？是我。林飞，你你,你回来了。嗯，我进来了。啊，你你等一下，你想干嘛？想你了。我出去这么久。你有想我吗？怎么突然说这个？哦，难道你心里没有我吗？当然不是。您说，主人和小姐现在在房里干什么呀？我，我怎么知道？大大大，大概是在和小姐修炼吧。啊，是我想的那种修炼吗？哦，你想的是哪种啊？我，我什么也没有想。安了安了，大家都是成年人，谁还没谈过恋爱啊？我我真的没谈过啊！大家早安，小姐早安，你们这是怎么了？我从家练功，没睡好，我干了整晚的家务，有点累。
。小姐您开心就好，不用管我们。讨厌！主人，外面有一群自称天魔神功的人求见。天魔神功？那不是一群坏人吗？来这里干什么？无缘的后人竟然主动招上门，有趣。让他们进来吧。天魔神功六公主江月清拜见灵飞师祖，你来吧。这小姑娘竟然是先天太阴之体，好漂亮的小妹妹，看起来年纪比我还小呢。我已经三千多岁了，才不是小妹妹。什么啊？三千多岁？六公主，麻烦您下次说自己年龄之前不要卖萌好吗？嗯，可我本来就这么可爱啊。您这个自恋的毛病也要改一改。这这这就是传说中的小拳拳捶你胸口。哼，让你当着师祖的面朝我抬，我错了。自从无缘创立天魔神功之时，便与我对立。你今日来找我，所谓何事<咳>？我只是想趁此灵气复苏，来目睹传说中师祖的风采。这又是你的小迷妹来追星吗？嗯，小迷妹是什么？追星又是什么意思？啊？他怎么没有生活常识？啊？他才从小世界里出来，认知还停留在三千年前。原来如此，好呆萌，好喜欢。控制一下，控制一下。身为无冤的后人，你来见我，就不怕有去无回吗？我相信师祖不会对我怎么样的。而且，您只有区区元婴初期。应该奈何不了我，你可真是个小机灵鬼！林飞放出去的消息你也敢信？所以，你也是来给无缘报仇的？啊，错错错错错！师祖误会了，我真的只是想来看看您，还给您带了礼物呢。礼物？难道是什么传说级的法宝？师祖一定会喜欢的。嗯，江江，惊不惊喜？意不意外？这可是我的宝贝。这是棉花糖机，嗯，好像还是个二手的。呃、难为你有这个心意。<笑>师祖，它可以制造出像云一样的东西，甜甜的，很好吃。你一直待在小世界，按说不应该接触到外界事物。这东西你从哪儿搞来的？是一个神秘的老人家，他将一种白色的神秘颗粒注入这法宝之中。之后，一个像云朵一般的宝物就诞生了。第一次见把棉花糖，说得如此清新脱俗。这孩子病得不轻啊！而且我只花了很小的代价就买到了这个机器、呃。花了多少钱？就一块金条而已，简直血赚啊！师祖，快快快啊！哼哼，你真是个商业鬼才啊！这孩子还真是傻的可爱呢，嘿嘿，所以师祖，请您一定要收下这个宝物。你想要吗？好啊，我以后每天给你做棉花糖吃。嗯，啊，我们也要。好，你的心意我就收下。真是谢谢你了，师祖母，您客气了。呃，这个车位还真是不太习惯呢。别人见过了，没什么事就回去吧。师祖，我还有一事相求，如果可以的话，我想让您指点我一二。没问题，但有件事，我得先确认一下：是天魔神功的人派你来探我的底吗？从江月清出现开始，那种被人窥视的感觉又出现了。啊，不是啊，我自己要来的。看来，天魔神功里有个藏得很深的角色。走吧。这里太小了，我们换个地方。好，六公主，等等我呀！去找我后人交流切磋时间有点久，不知道天尊会不会生气？那是魔气，大胆妖孽，竟敢来天尊府邸撒野！幺龙，应该是出门办事刚回来吧？哇，是师祖您扶我来的吗？是啊，天尊。让我来对付他，哼！你又打不过我，放肆！真是个不知天高地厚的小丫头。
，我要好好教训你。所以你们开心吧，我就看你们表演。西祖，那你莫要怪我下手太重啊！狂落，什么情况？应龙好像和江月清要打起来了。大言不惭，我这就让你知道厉害。知道这些年我是怎么过的吗？行了，都自己人，点到为止。我就说你打不过我嘛。徐子，现在我们可以。林飞，怎么又来个麻烦的家伙？原来你躲在这儿啊！今日云华夫人化身不在，我看谁能救得了你？徐子，找你麻烦的，要让我去解决这个无名小卒吗？一个无名小卒而已。你想去就去吧，放肆！死到临头还敢口出狂言，口出狂言？难道你还是什么赫赫有名的人物？老夫乃是云华宫长老，云香道人。哦、如何？知道怕了吧？应龙小姐，万圣天尊，这些都是响当当的名号，但你这个我是真的没听过。所以，你果然就是无名小卒。小妮子。我看你是找死！哼，你可真是聊天鬼才，一下就把天聊死。今天就让你们见识见识本座通天的手段。云华，黑白见证。声势还挺好的，看来比上次你那个道心不稳的徒弟厉害不少。那是自然。今天你就把命留下吧。师祖，他好像很自信的样子。没办法。有些人就是实力不足，还爱装。这么大的噪音，会扰民的。怎么回事？为何他们几人都没有中招？我这剑阵，可是能秒杀所有元婴之下的修士啊！小丫头，你说老夫是无名小卒，你自己又是什么来头？天魔神功六公主江月清。天魔神功，完了，这是摸了老虎屁股啊！老夫还有事儿。今天就先告辞了啊！这就走了？打不过就跑，还算有点脑子。哎，你去给他个教训。是，师祖，给我站住！怎么了？这家伙不准备放过我。既然如此，那就别怪我了。是你逼我的。这家伙也太慢了吧！吃我一脚！只是简单的一脚就秒了，那小家伙也太强了吧！又怎么了？嗯，真倒霉，我的裙子都被他弄脏了，明明是今天专门为了见师祖才穿的。嗯、闭嘴吧你！嗯，嗯师祖真是不解风情，人家就是想让他陪我再去买一条新的。嗯，软萌和狂暴。切换自如啊！还要我指点你吗？天尊果然信守承诺，六公主能得天尊指点，定能大有突破。哎呀，不要了，裙子脏了，人家没心情了。呃，公主，你也太草率了吧！如果想突破的话，有件宝物倒是很适合你。天元剑阁的素影剑，和你的体质很契合。嗯，素影不是化成了锁妖塔吗？我把它拔了，万魔渊怎么办？万魔渊有我的封印，素影现在不过是个象征吧？哦，这样啊，那月清就多谢师祖了。可爱就算了，还这么有礼貌啊，很难不爱啊！告辞啦，大家再见。等等，你告诉我，天魔神功现在在哪个位面？啊，这个吗？怎么？你不想说？啊、不不不不，不是不想说。我第一次出门是用传送阵过来的，所以我也不知道天魔神功到底在哪儿。那岂不是说我也回不去了？师祖，我成了无家可归的娃了，你一定会收留我的，对不对？嗯抱歉，我家已经住了太多人。
，你们还是自己找地方。哎，徐总！没想到，光是听到六公主的名号，云香长老就吓跑了。暗头之仇，迟早要报。连六公主都如此可怕，很难想象天魔神宫的副公主会是什么实力。不过是无缘在千年后的传人而已。无缘的师傅现在就在我们面前呢。哎，忘记要个联系方式了。月星要是穿上可爱的衣服，肯定很好看吧？啊，这个主意也太棒了吧！难道你真是个天才？他们那么兴奋，你有兴趣试试吗？啊，原来你你你好这口吗？主人，只要您想看，我们现在就带小姐去换装。讨厌，你们都走开啦！好主意啊，胜利家伙，穿上那种衣服。夏月，跟我来，咱们追上他。狠狠羞辱他一番，好啊，好啦，女人果然很记仇呢。苏影，你为什么抗拒我？我对你视若珍宝，为何你却对那个人念念不忘？师傅，你息怒啊！我听闻苏影剑一旦认中。除非人死，否则断不会改变意志的。如若就让徒儿替您铲除灵飞，你说的对。既然如此，你就把身体借给本尊吧。师傅，你你要做什么？当然是夺舍了。<笑>杀掉林飞，苏影剑将永远归顺于我。哈哈哈哈嗯，这里就是天元剑阁啊！怎么是一片荒地啊？难道有人捷足先登吗？有东西来了！敌骑吗？炫龙，他怎么来了？我们又见面了。那是师祖的女仆，背着玄参弄脏了。姐姐带你去买新衣服好不好呀？啊，真的吗？哇，太可爱了，超级适合你啊！这这样真的很漂亮吗？嗯，超级漂亮的。为什么苏婷跟我想的不太一样啊？又看完一本，好无聊啊！你阅读的也太快了，这样下去，人类创造的漫画历史都要被你刷光了。如果我想的话，早就看完了，不过是消磨时间，等一些蝼蚁上门罢了。什么意思？难道还会有人来攻击这里吗？我得到诛仙剑的消息，已经在修真界传开了，觊觎的人差不多要找上门来了。你每天就这样等人上门来找你麻烦，没别的事可干了吗？我想找到四尊仙帝遗留在人间的极道武器，助我恢复大道之伤。只是现在还没有什么头绪。对了，你以后打算怎么处置天魔神功？要把他们灭门吗？江月清看起来是个好孩子。那就看他们的表现喽。作死的人，我一个都不会放过的。有鱼儿咬钩了，飞云山中，诛仙剑就藏在这里吗？林飞是吧？给本尊滚出来！跑到我家来大吵大闹，有什么事儿吗？莫耍嘴皮，速速交出诛仙剑，否则杀无赦！我若是不交呢？哼，不见棺材不落泪。你不知贫道是谁？不知道，你们几个认识他吗？嗯、呃，我们也不认识，想必不是什么知名人物。吾乃灵虚宗太上长老赵虚怀。
。哦，你说的是那个被天魔神功灭过门的灵虚宗吗？混账！去死活的臭小子！天地无极，灵虚正法，自相借力，朱雀现身。再不投降！就让你试试被烈火灼心的滋味。天气这么热，你还搞个凤凰出来，感觉更热了。散了吧。就这，好弱啊！好，好，好，你确实有几分实力，那我也要用上真功夫了。既然你为了诛仙剑而来，那我就给你一个机会。什么机会？去。无影修一，哎，别紧张。不、哦，你用诛仙剑砍我，只要你赢了，他就归你。什么？他这样跟自杀有什么区别？这小子到底想干什么？那、啊、公平起见，我也得用个武器。主人，你要用竹签对抗诛仙剑？哎，他就这点爱好，让他抓个够吧。那、啊、公平起见，我也得用个武器。主人，你要用竹签对抗诛仙剑？哎，他就这点爱好，让他抓个够吧。<笑>没想到诛仙剑拿得这么轻而易举，我现在拥有了天地间最强的力量，就算你是大罗金仙，我也将随手斩杀。哈哈哈哈哈！五只小儿，就拿你的血来祭剑吧。这老家伙好像兴奋过头了。嘿，这样，好大，好霸道的威能，我连头都抬不起来。我还以为能用出什么花样来呢。灵气荟萃，万象分离。不可能，老头，我一跪下去有点疼，你能受得住吗？少放屁！一个破木棍，难不成还能破得了我的诛仙？你竟敢了结了赵虚怀！你是何人？本座乃是灵虚掌门赵振纯，今日。你得给我个说法。喂，哪有你们这样碰瓷的？明明是他自己找上门的。哼哼，你好身子大，不知可敢来我灵虚门一叙？你这么积极的邀请我过去，是想被我灭门吗？放肆！不过是仰仗诛仙之力，也敢藐视我灵虚道门？我没空去你那破地方，你活腻了自己来找我。犯不上搭上整个门派，此事恐怕由不得你。青绿雪现在在我手里，你若不来，我就让他生不如死。小子，你的路走窄了。我在灵虚山恭候大驾，记得带上你的诛仙剑。主人的脸色为何如此难看？雇佣你们的那位小姐青绿雪，她被人抓走了。谁这么大胆子？敢动亲家的大小姐，就是那个想来抢诛仙剑的灵虚门。看样子他们是有备而来。屏梦灵，在，主人请吩咐。我解开了山庄的结界，从现在开始，任何人来袭，杀无赦。是。所有人，都给我打起杀人的精神。改变道门命运的机会就在今日，死中定寿，灵虚永存。你们这些卑微的小伙，有本事放我下来！卑鄙！若不是你身上有结界符守护，你会见识到更卑鄙的东西。我们灵虚门也有一套采阴补阳之术呢。住口！可惜那家伙，我宁死也不会受你温柔。是吗？我来告诉你，我灵虚门还有一种秘术，可以攻破人的心神。
就让本座来唤醒你的心魔吧。这就是灵虚门，果然没什么特点，灭了也不可惜。是他，快快去禀报！一群喽啰，通通闪开！我火落实了，开启大阵，举报诛仙。又是一纸修为的老套路吧？都第二季了，能不能换点新花样啊？诸位，让他见识一下我灵奇门的真功夫！这召唤符咒麒麟，什么玩意儿花里胡哨？别动！别动！一群没用的废物！这时候还得活动摇头一同出手。周四四流，夺取诛仙。退！怎么可能？居然轻易就夺去了我斗的本命灵兽！好大胆子，让本座来活你！掌门的本命灵兽，实力可比人家后期，这下要后期看了。灵兽青龙。人来出现了，迎娶你的顶级灵兽。你的声音有点吵啊，把嘴给我闭上。啊、不，不是吧？顶级灵兽，这一巴掌拍碎了。交出清力雪，或可饶你们不死。你做梦！事到如今，只有使用我灵虚禁术了。可能技术威力巨大，就不分敌我，轻易释放恐怕为祸一方啊！那又如何？今日不是打死，就是我的灭亡！喂，不能再被小魏伟了，我举数，终于得以现身啦！我心血的时刻。我也是一切。<笑>救命、啊！哦，召唤灵兽，唤醒心魔。这种能力好像跟西王母有点关系。怎么控制心魔？拿到诛仙剑才是关键。是,是。你们这几个丑八怪是想吃了我？没错。叫人吃兽，好，那我就先吃为敬。嗯，味道不咋地，灵气含量极低。发生了什么？我们的心魔被他吃掉了，快跑啊！有什么鬼啊？心灵的，你再往前一步，我立刻要那女人的命。乖乖把诛仙剑交出来。你大可以试试。好，这可是你说的，那就别怪我手下无情了。对，去。怎么样？想破解你的招数，是不是很简单啊？你，你到底是什么实力？为什么能一招解除他的禁锢？你没必要知道。等我。你，你在干什么？自然是履行承诺。灭你满门！可恶，是我毁了祖师千年基业。我无话可说，动手吧。哎，不对啊，你怎么不按套路出牌啊？哼，这个时候不应该拿出信物唤醒祖师的化身吗？什么化身？什么信物？开山祖师留下的东西，关键时刻能派上用场的，别的门派都有吗？对啊，只有你没有。啊、哦，不不。你让我找找，我林区道门绝对有此物。门派的祖传之物到底在哪儿啊？太好了，终于找到了。那就帮你让他出来。啊！祖师，心无碎了。可恶，你竟敢对祖师不敬！我正睡得好好的，何时换我呀？你说的祖师，有人要灭我们满门，求你救命啊！说什么？大的胆子，是谁
请站的，传承，快饶恕！祖师冷静点，先收了您的神通吧，再释放下去，门派就要被您给掀了。你是谁啊？我乃灵虚门第三十二代掌门，我后辈会成如此模样，同时拜这魂丹所赐。就是你灭了贫道的人间道头，祖师发威，你想和这下死定了。没错，就是我。好久不见啊！您是天尊，灵虚子参见天尊。五千年不见，天尊神姿依旧。哎，祖师给他跪下了。哦，你还记得我啊？当年我在灵山之上，有幸随云华夫人听您讲道。那年我还为您炖过一只仙鹤，哦哦哦哦，想起来了，因为我随口一说鹤肉肥美，就沙鹤做菜的道头是你啊！哈哈，当年怕是被瑶姬把屁股都打肿了吧？哎哎哎，什么？为天尊分忧是我的荣幸。他们怎么还聊上了？天尊，看样子应该是我的道行触犯了您吧？我现在彻底抹杀掉，祖师饶命啊！不急，你先看看原因，然后再说。仗势欺人，不仅绑架女佣之辈，还随意使用本门禁术，用一己私欲，触碰心魔，挡住、啊！我朝你的道门自甘堕落，现已全部付诸，还望天尊恕罪。没事儿，正好我有话问你。哦，身份请讲。你可知昆仑镜、昊天塔、逆雨界、东皇中的下落所在？啊，这。您可是要齐聚四尊先帝至宝，杀回仙界啊！啊，若是如此，仙界恐怕要变天了。你只管回答知道与否。啊、回禀天尊，此等先帝至宝，都是我等区区小道能涉及的层次。呃，不过、啊，嗯，我知道一个消息，不知当不当讲啊？有我在此遮蔽天机，你但说无妨。您曾经最亲近的贴身侍卫女魃。此刻正被困在世宗禁地，他似乎知晓四神器之一昆仑镜的下落。说什么？小道听闻他是得罪了昊天上帝，本来是要处死的，那为何最后又将他关押？呃、是西王母求的情。又是他，乌姑那次也是西王母出手相救，到底还是念及往日情分。不对，以女魃的刚烈性格。断不会苟活于世。西王母救的，莫非是想从女魃身上获取什么消息？是昆仑镜。女魃知道他的线索。林虚子，此番你立了大功，退下吧。啊，是。小道帽子传递消息，只求无灾便是万幸，请天尊保重。好了，你已经没事了。多谢行事救命之恩。我先送你回江城吧。那您呢？我还有事要处理，回见。啊，剑美，你怎么从天上掉下来了？呃，说来话长。<笑>什么人？世宗重地，岂容你乱闯？哎，这人的眼神如此凶神恶煞，定是恶徒。啊，施主，不知今日来我世宗有何贵干呢？你身上。有女魃的气息，呃、女魃，她怎么知道我宗的上古之秘呀、啊呃？还是快跟宗主禀报为妙。施主，我不明白你在说什么，这里不欢迎你，送客。是，站住！允许你走了吗？敢做不敢当的嘴脸，真让人恶心。你们不配觊觎他的力量。你，你到底是什么人？快快去求援！不用这么麻烦，你们的宗主已经来了。大胆魔头，竟敢来我世宗行凶，罪不容诛，他怎么恶意之徒？是吗？你大可以试试，就怕你没这个本事。胡言乱语！你敢侮辱我们宗主？我要从他废话，接阵，本座要亲自动手。出家人慈悲为父，我
我愿给你一次改过自新的机会，只要自废休闻，我可以饶你不死。别墨迹了，直接走流程吧，不赶时间。好，这可是你不少的。悟空，松鼠太厉害了，这招的威力已经超凡入圣了吧？入圣。给我跪下！怎么回事？头好晕啊！身体，身体不听使唤了。为什么我会不由自主的下跪？你世宗能成为一方霸主，都是因为囚禁了女魃。这些年里，你们究竟从她身上赚取了多少？就算是大闹天宫的猴子，也只被压了五百年。他却被你们关了整整三千年，你觉得这合理吗？不，不是很合理。既然不合理，那就叫你们祖师出来见我，否则我现在就灭了他的道统。我世宗祖师乃是如来座下弟子，南无慧觉王佛，岂是你想见就见的？有种放开我！本座即刻亲手将你诛灭，是吗？那我就如你所愿。有什么花样，尽管耍出来。啊、能动吗？宗主，快和他堂堂正正，决一死战！长个屁！你们顶住，我先溜了。宗主之师，他偷跑了。哼，这就怂了。如果我没猜错的话，接下来。是不是该开护山大阵了？开护山大阵！你不过仗着自己的境界比我高而已。我从护山大阵乃世宗神宝，就算你是洞虚巅峰，也绝不可能破除此阵。如果硬来，还会触发法相之力，反噬己身。太厉害了，给宗主点赞！小子，这下看你能奈我何！说完了，那我就开始打脸了哦。宗主，大阵好像要裂开了！胡说！世宗的虎山大阵绝不可能被攻破。有趣。居然用禁制挡下了粉碎性的一击，这些又是什么？快看，是祖师显灵了！那小子完蛋了！<笑>法相之力的反噬生效了，看来这次我始终必胜无疑。这东西倒挺新鲜，就是实力太弱了。连法相之力都不能阻止他吗？下一击就破了你的阵！碎了！太猛了！虎山大阵竟然碎了！你怎么回事？身体又动不了了！可恶，只能用那一招了。灵魂出窍，大成金身。哦，想不到你还有小伎俩呀！你，你到底是哪座仙山的高人？可否将明慧告知老衲？我送你上西天，自己去问吧。且慢，这位施主，还请手下。得。经典的叫家长环节又来了。世祖慈悲，此人要屠灭世宗，求您出手了结他。嗯，你小子完蛋了！世祖会以雷霆之势，直接让你灰飞烟灭。弟子慧觉参见灵天帝。祖师给他跪下了。这。这到底是怎么回事？哼，慧觉，你可知罪？弟子惶恐，我宗也是奉命封镇女魃，还请天帝看在尊师世家的面上饶过世宗。
世家，他算什么东西，也配让我看看他的面子？看来今日之事没那么容易解决啊！林天地，好心提醒您一句，您如今已经不再是那个纵横天地的无上存在了。然后呢？你这是在威胁我？不敢，但。林天地若执意要灭世宗道统，只怕我也不能坐视不理。我劝你不要冲动，否则会给自己招来杀身之祸。那就看你有没有这个机会了。哎，还是太年轻了，你很快就会知道对我出手的后果。天地主宰，大道更替。再以神的身份占据此界主宰之位，一念成仙，一瞬灭神！啊！救命！他竟然吃这个新的大道规则，我等就无法存活于这方天地了。真没想到，林天地修为大损，竟然还能做到这个程度，是弟子。我沉寂太久，都让你们忘了我是谁了。这里就是通往囚禁女魃之地的入口了。今日我便踏平这十八层地狱。谁来给我个痛快？我好痛苦，好痛苦啊！我愿闯入，我上地狱。道友小心，这条火龙非比寻常。哪来的丑东西？什么？竟然一巴掌就击败了？你是何方神圣啊？哦，先天灵体的小仙，你是被他们抓过来当灵元的吗？是啊，我已经在此被折磨三千年了。那就送你飞升上仙界吧。恭喜大能。竟然让你承受如此奇耻大辱，这些混账，真是好大的胆子！你受苦了，从今往后，再也没人能欺负你了。啊，天尊，我这是在做梦吗？你没有做梦，我来救你了。我刚才的样子您都看见了，一定很狼狈吧？我现在只觉得愤怒。天尊，打狗还要看主人。他们欺负你，就是不把我放在眼里。这件衣服你先穿上，等回到人界，我再给你买其他衣服。这是天尊的衣服吧？上面还残留着您的味道。嗯，你别嫌弃，可能是洗衣机没洗干净。我回去给它炼制成仙宝就好了。<咳>那个，你快穿衣服吧。天尊真是傻得可爱。天尊，我好了，您看合适吗？啊，你喜欢就好。谢谢您。你别激动，一件衣服而已。我，我还以为再也没机会见到您了。你放心，伤害你的人，我一定会让他付出代价。立刻交出诛仙剑，本座可饶你们不死。放肆！你知道此处是谁的府邸吗？不知道，也不想知道。不过把神武后人和仙人转世炼成丹药，倒是可以助本座飞升。拿活人炼丹？你疯了吗？<笑>有什么大惊小怪的？反正也不是一次两次了。卑鄙！我绝不会让你得逞。没错。你们几个女人，好大的口气！那就在本座的剑气下。化为齑粉吧！天师掌，啊，他是元婴实力，小姐快走！要走一起走，我不会丢下你们的，谁都不会有事的。我答应过主人，九一光芒万丈。啊，这是什么？我怎么动不了了？
。哎，难道是五族九灵杖，竟然能越到灵山食物中最强悍的至宝？嘿嘿，今天我真是赚大发了！金丹压制莲英，我看你能坚持多久？可恶，我快撑不住了，要速战速决，九黎，万箭穿心！啊！招式好生诡异，木、呃、林，我们来帮你。呃、逼到本座东营最珍贵的保命神符，你们也算死得其所呢。九黎，终极防护、啊。我的胳膊。你确实厉害，可惜本座更强。你这个无耻小人！闭、啊、嘴，输了就是输了。只配被别人踩在脚下。等本座将你炼成丹药助我飞升，定会记你一份恩情的。主人，对不起，都怪我没能守护好大家。<笑>守死吧！什么情况？哎，你脑袋不大，胆子不小，这个杂碎交给你了。是，天尊。正好，我也几千年没有活动筋骨了。等一下，我封印了你的神力，现在你只能肉搏了，用三分力即可，别把我家弄没了。多谢天尊，我会小心的。敢对天尊身边的人出手，你怕是活腻了。<笑>这女子毫无领取波动，还想伤到本座，容争不斗。雕虫小技还敢班门弄斧？这个女人我打不过，哇，好强！仅仅只是一拳，啊，竟然有这样的威力！我的伤好吗？你活动一下，看可有不适。女拔拜见瑶光女帝。啊，你又是谁呀、啊？她是我以前的侍从，我刚从小天地把她救出来。你还要带多少女神回来啊？我叫姬瑶光，这一世不是什么瑶光女帝了。不必行此大礼。哦，天尊，这是怎么回事？嗯，说来话长，你就听他的吧。天尊，这些也是您的侍女吗？为何如此孱弱？啊，如如此孱弱。他们只是有些修为的凡人而已，不能和你比之。主人。不过该说不说，你们确实太弱了，多少有点寒碜。啊，吃几颗菩提，长长修为吧。哇，好大一棵菩提树啊！这是我从世宗拔来的，上面的菩提籽你们随便吃。这么多，就算拿来当饭吃也吃不完吧？可是主人，这菩提好像还未成熟。成熟与否，只是其中包含的灵力多少有所区别，并不影响效果。就算是生的，一样可以提升修为。而且，吃的越多，提升的越高。我要吃，我要吃！啊，我也要！莫林，快拿着，谢谢小姐。我已展开屏障，告诉我，昆仑镜现在在哪儿？回禀天尊，在地狱主撒旦手中。哦，你说小撒呀？打过几次照面，稍微有点交情。既然知道了去向。那就好办了，天尊，要我去探寻西方地狱的入口吗？不必了，会有人主动把消息送上门的。啊，你也去吃点菩提吧，对实力恢复有帮助。是，主人，我们回来啦！您看月清这身打扮漂亮不？世祖，我我是被逼的。既然穿了，就大大方方出来给大家看看吧。公主，你受委屈了。女人太多也是一种烦恼。天尊，你这是凡尔赛吗？你说什么呢？听闻暗影死神已经掌握了和地狱联系的力量，不知是否属实呢？没错，地狱居主马上就会降临这个世界。
。如果地狱降临，我等定没有活路。既然如此，不如此刻就……我阴阳大师，宫本家族，绿影忍者，因为爱美爱神消灭消灭消灭。妹妹慢走。嗯，大家再见。赞什么剑？天尊不想跟天魔神宫有太多瓜葛。没事儿，别往这里跑。呵呵。喜欢我了，公主，您别伤心了。你真的要赶他走吗？我没空跟他胡闹，一会儿还有点别的事情要做。什么事？啊，要灭一个熟人的道童，我去征求一下他的意见。张小玲，天尊，您怎么来了？哟，不错嘛，精神力都恢复到金丹境界了。马马虎虎啦！看在你这么努力的份上，奖励你点东西。喏、哦，送你的。这，这是菩提子。小玩意儿而已，拿着吧。这里面的灵气汪洋四海，天尊果真财大气粗啊！另外，还有一个事情，我想问问你。哦，天尊，请讲。如果你创立的道统为非作歹，你当如何？自然是清理门户，把渣子剔除干净。天尊为何会这般问？没什么，我知道了。希望你能记住今天说的话。天尊慢走。师傅，师傅。啊，惊慌什么？修道之人一定要泰然自若。我给你几个宝贝。啊，菩提子，呃，你小子，这是天尊赐给你的。说好的泰然自若呢？呃，这是天尊给你的，哎，快收好。天尊给了我这么多，里面肯定有您的那份儿。哎，不不不，这等至宝给我这种老头子，岂不浪费？您要是想活着看见我长大，就收下。这个臭小子居然敢咒我！看我今天不打你屁股！这次我可没错，师傅别想打我！啊，你不是没有修为吗？怎么做到御风飞行的？这个很简单啊，我只要将空气聚成一股风力，拖住我就行了。啊，不愧是仙人转世，精神力竟然可以强大到化虚为实的地步。这次的任务是解决掉那个叫林飞的人。哼，不过是一个孱弱的夏国修士，随便陪他玩玩好了。这种小角色你去处理吧，我有更重要的事情要做。这一次，属于我的要全部夺回来。你是去找那个叫钟二的人？听闻曾经的女剑圣就是死在了他的剑下。你小心回不来呀、啊！说什么？闭嘴！我替老大砍了你！我不过是好心提醒，想送死的话，我不介意送你们一程。杨大师，我们如今乃是同僚，何必自相残杀？<笑>同僚。别逗我发笑了，今日心情好，本座饶你们一命。我一直很好奇，你那扇子里到底封印着什么式神？无可奉告。少主，这家伙太狂妄了，直接闹他吧。少主，你可是当代剑圣啊！哼，我当然知道，但现在还不是出手的时候。我们现在最重要的事，是找到钟二，先代剑圣复仇。我可爱的女儿怎么还没出来呢？啊，是快乐风男，好帅呀、啊！快来句名台词。蠢货，是无药可救的。太酷了！我的男神，来看镜头，给我也拍一张。呵呵。我这无处安放的魅力啊，美女，有兴趣和我喝一杯吗？你你我我啊！救命啊！流氓看招！他
泰山压顶。你们干什么？放开我！我是接孩子的家长。哪有家长穿成这样？你肯定是流氓。啊，婷婷，你的脸色怎么这么难看？看不见我，看不见我，看不见我！闺女，爸在这儿呢。呃，婷婷，那是你爸呀。嗯，还真是有趣啊。<笑>你才三十来岁，哪来上高中的孩子？就是，赶紧回医院。玉婷，你不认识爸了吗？快跟我回家啊！你能不能别在这儿丢人现眼了？嗯、你还真有这么大的孩子？哥们儿，你挺猛啊！好好加油，你们早晚也能像我一样喜当爹的。雨婷，等一下，别跟着我。爸可是专程来接你放学的，开不开心？如果你装作不认识我的话，我真的会很开心。你就这么不喜欢你爸我吗？哼！有杀意，危险啦！快撤！啊？什么？不好，那家伙不会是拐卖少女的吧？爸，你还准备中二到什么时候？你就不能像个正常的父母那样吗？其实。我真的会疾风健术。呃，又来了，算了，我放弃治疗了。闺女，坐稳了。<笑>这下他死定了。灭火，少主交代过，我要见人，要见尸。别住手！这到底是怎么回事？待在这里不要动，我去对付他们。别出去，他们人多，说不定还有枪。放心。天尊传授了我一身本领，为的就是这种时候。狗贼，爷爷我在这儿呢。嗯，他还活着，用装，不自量力。啊！死亡如风，常伴无声。中二，我们终于见面了。你就是英之国当代剑圣宫本。没错，今天。我就要为死在你剑下的先代报仇，去，按计划行事。遵命。你的弟子恐怕不是我的对手，要试探就亲自来吧。哼，谁说我要让他做你的对手？连环千刃。不好，剑气朝着玉婷那边去了。啊，哪儿来的怪风？根本睁不开眼睛。面对疾风吧。找死！快上来，我背你。原来你说的能斩出狂风，都是真的。怎么样，有没有被爸帅到？嗯，到这种时候了，就别自吹了。想走？问过我的剑了吗？啊！卓儿，我怕。没事，有爸在。哼<笑>，看来是我高估了你。没想到你的剑意已经如此孱弱，放你的狗屁！你把第二把刀也拔出来，免得说我占你便宜。你还没有资格见到我的第二把刀，风之剑神！特，不好，玉婷被真晕过去了，我一定要保护好她。呃、早知道平时多练习一下了，泡网吧太久。招式都忘得差不多了。<笑>你还真是个好父亲，竟然给自己的女儿当肉垫。你下一刀，我会将你的女儿劈成两半。啊！关我什么事？有本事冲我来！我们的恩怨与他无关。想保护在乎的人，那就凭实力说话吧。想不到英之国武者竟堕落至此，对无辜平民也下得去手。少啰嗦，接招吧！嘿，无间剑刃，玉婷，快走！哥、啊，爸，废了你的双手，看你今后还如何当剑客。现代败在你的手上，是他的耻辱。他才没你这么龌龊，我和他是堂堂正正的决斗。哼，历史是由胜利者书写的，我的字典里只有“成功”二字。你想干什么
。我记得你们夏国古代有种刑罚，叫做凌迟。我想拿你女儿试试。宫本，这是你逼我的。如今你已是个废人，又能做什么呢？省点力，还能多活几分钟。风刀双刃，万里传音。周儿，你既然损耗修为和寿元，送他遁走，但你以为这样，我就找不到他了吗？傻瓜。你以为我只是单纯把他送走吗？我这一招可不是用来逃跑的，而是召唤术。你现在召唤谁来都救不了你，把他带回去，慢慢折磨。是，弟子周二，恭迎万圣天尊现身、啊。怎么回事？少主小心！啊，天尊，就是他们欺负我吧？你是钟儿请来的救兵吗，少主？要我去试试他的实力吗？不必，先静观其变。天尊，您可算来了，弟子给您丢脸了。你也知道给我丢脸，被这种货色打成这样，我教你的东西都喂狗了是吧？天尊，我以后一定好好练习，绝不沉迷上坟了。我发誓。别说话了，我现在就送你去医院。别担心，有我在，他死不了。<笑>真的吗，天尊？你爸我可是有复活甲的。嘿嘿。嗯，看来是真的没事。敢对我的徒弟出手，是时候让你们付出点代价。去。弟弟，你想干什么？死、啊啊！怎么回事？我刚才竟然完全没有看清，这个人的实力。深不可测。等等，难道是他？你，你是林飞、啊？你认识我？地狱即将降临，暗影死神已经对你下了必杀令。既然送上门，那你的首级收下了。神医聚合术，此吧。竟然躲过去了！看来你有资格剑士我的第二把刀，没有人能躲过这一击。啊！妖刀村正断了。哎，刚才好像有什么东西戳了我屁股一下。哎呀，原来是剑圣的极品宝刀啊！啊，可惜了，这种东西破不了我的防。可恶！我燃烧性命挥斩出的一击，世间绝无人可以抵挡。我欣赏你挥剑的勇气，但在绝对的实力面前，他不过是一落基石。任凭你何种身份，难逃打脸的命运。啊！不，我不甘心。也不能败在一个夏国人的手上。我们是不是赢了？还没完呢。他还有招数。按套路，他应该会献祭点什么，请初代剑圣献祭。武本一族以性命为祭，恭请先祖降临，惩戒大敌。还真让你给蒙对了。毕竟都一百多级了，猜也能猜到。真是好久没感受到这人世的气息了。好重的煞气！不好，煞气进入了玉婷体内。你照顾好她，剩下的我来解决。啊，我怎么了？我的头好痛。闺女，你坚持住啊！先祖大人，快出手消灭那人，为我宫本一族证明！哼，林飞，你就等着下地狱吧！徒孙小差，参见万圣天尊。那你，先祖给他跪下了。门人滥杀无辜不走正道，我没有你这样的徒孙。先、呃、祖。
，不，不要杀我！求求你，不要杀我！你千不该万不该，认了暗影死神那种垃圾做了主人，下辈子投胎，替我擦亮眼睛。天尊，我把他晕过去了，还请您快快出手救救他吧。这口灵气，足够为他续命了。臭小子，我怎么就收了你这么个货色？他没事了。爸，你吓死我了！你没事真的太好了。<笑>多谢天尊，救我爸性命，玉婷感激不尽。看爸，你心里还是承认我这个当爸的。你闭嘴！谁要认你啊？哎呦，好痛啊！<笑>中二。但凡你这些年每天修炼半个时辰，秒杀这个宫本也是轻而易举。<笑>可我每天上分十个小时，也没上王者嘛。你还好意思、啊<咳>？天尊，我说的是事实嘛。啊，这个给你，下次有事自己解决。菩提子啊，这种了不得的修行至宝，我真是太感动了。天尊，你是我的神。少！哎呦，我走了，你们保重。恭送天尊。啊，爸，为什么天尊好像能掌控天地一般？这世界就没有他办不到的事情。哈，闺女，你不会看上天尊了吧？我没有。我劝你趁早断了这个念头。天尊他呀，可是一直心属瑶光女帝的。哼，我就问问而已。哎，那就好，那就好。走，爸带你去吃大餐。你有钱吗？开玩笑，昨天给人做陪玩，刚赚了一笔呢。林飞，事情都处理完了？嗯，都解决了。干嘛突然盯着人家看啊？几日不见，修炼的越发水灵了。啊，讨厌，旁边还有人呢。瑶光，我最近太忙了，好像有些疏忽你了。啊，没关系，现在也也不晚。那你想跟我过二人世界吗？我我我我，哎，我应该在彻底，而不是这里。林飞，给我滚出来受死，否则我便踏平飞云山庄。这谁这么不长眼？啊、哦，好险，差点就要被喂狗粮了。哎，当林飞的女人还真是不容易啊。天尊，外面有人挑衅，让我去灭了他。行，别把家拆了就好。尔等小小竟敢来此放肆！真是活得不耐烦了。我找林飞，怎么派个女人出来送死？你坏了天尊好事，我要替他好好教训你。嗯、小姑娘挺会说大话，那你就试试看吧。哼，雕虫小技，使我一拳！这家伙居然能倒下我一拳。看样子，你有几分本事。但下一招将掀翻整个飞云山庄，你承受得住吗？你大可以试试。这女人好生厉害，是神竟然有些招架不住了。不过，看样子你似乎伤得更重了。少废话，还有什么招数？尽管使出来。我不是来找你的。现在让开，你还可以留一条命。我誓死效忠天尊，想找他麻烦，就从我的尸体上踏过去。可惜了，小美人，既然你存心找死，那我只能送你一程了。废话少说，看拳！来呀！死！真是天真，你以为近身就能击败我的吗？你不过是个依靠式神的废柴罢了，肉身不堪一击。呀，好痛！刚才神魂也被这家伙撕扯，还好我在地狱待了三千年
，领悟了再造重生的窍门。刚才那一击，应该已经把它解决了。你竟然看破了我的能力全靠事实，所以才对我本体发动攻击，真是个聪明的蝼蚁呀！什么？既然如此，那我也不和你兜圈子了。出来吧，这是我耗费五十年精力才练成的最强式神，能见到他，也算是我对你实力的认可了。不过，你马上就要命丧黄泉了。我有验丑症，哎，天尊，林飞，你终于出来了。德光，你先带女拔下去。走吧，这里交给林飞就行了。女拔失职，这种货色都要劳烦天尊亲自出手，我有以死谢罪了。说什么傻话呢？林飞才不会因为这种小事怪罪于你。你已经做得很好了，真的吗？当然了，我不会骗你的。你打伤我的侍女。这笔账等会儿再和你算。这就是英之国先代剑圣，看起来也不过如此。<笑>本座的式神可不只是外表这么简单，不就是融合了四十九个魂魄为一体，很值得炫耀吗？不可能，灵魂融合是我阴阳家族的秘术，这家伙怎么一眼就看出来的？这种小把戏骗不了我。那式神身上冒出来的灵魂是融合的不完善吗？三脚猫的功夫，也好意思拿出来丢人现眼？胡说！我融合的可都是数百年难得一见的至强者。至强者？我看你，不过是收集了一堆臭鱼烂虾罢了。臭鱼烂虾！哈哈哈哈哈！好，很好。你会为自己刚才说的话后悔的。大家回头以后，阴阳大师要释放那一招了。天崩地裂，万道伏诛。看见了吗？这就是侮辱本尊的下场。<笑>大家没事吧？哦，这么多美丽的女人，我要把你们全都带回去。好好享用，哈哈哈哈哈！哎，还没打完呢，你要去哪儿啊？这不可能！你怎么会安然无恙？现代剑圣也在抗拒我的控制。这些问题，你去问阎王吧。看在你跟我徒弟有缘，这次我帮你。我，我这是在哪儿？您是万圣天尊。你时间不多了，快去见你想见的人吧。我想见的人，钟儿。罢了，既是无缘，何苦再见？若是他想见你呢？你为他滞留人世三百多年，甚至不惜灵魂落入了阴阳家族之手，也不愿投胎转世，为何不给自己？和他一个机会呢？我双向奔赴的爱情，何必畏缩？既然想见他，那就去见。多谢天尊指点，晚辈来世再报今日之恩。三百年的等待，只为最后见上一面，如此情深，令人动容。而林飞，竟寻了我三千年。小姐，现在知道主人对你爱有多深了吧？还不快表示表示？该怎么表示啊？我看上次江月青穿那件衣服的时候，主人很感兴趣。<笑>你懂得？你讨厌了，快闭嘴！不过林飞他好歹也是一个正常的男人，真的会喜欢这样吗？女拔。清理剩下的垃圾，就交给你了。是。女侠，饶命啊！不关我的事，放了我吧。别急，我会慢慢和你玩的。啊！哇、哦！耶、啊！啊！先生，你这个车的维修费啊，恐怕比买新的还贵。呃，建议选择报废呀、啊。什么
，难道就没有其他办法了吗？爸，你要学会认清现实啊！快走啦！嗯<笑>，我的爱马永别啦！话说回来，昨天那些人为什么要找你麻烦？那是因为。我的一位故人，香武英子，就是你经常提起过的那个败给你的女剑圣吗？不是败给我，是他让了我半招，自己选择死在我的剑下的。哦，还有这种事？当时什么情况？可以给我讲讲吗？哎，我跟他的故事，那就要从三百年前开始说起了。那时候的我。是夏国最强剑客，他则是殷之国第一剑圣。包子，又大又圆的包子，喝茶吗，客官？英子在夏国镇上游玩，碰到了我，从此我们便相识了。这个男人在看什么？好认真的样子。你好，你看的这本书是剑谱吗？为什么我看不懂呢？你你你你是谁啊？啊，呃，对不起，我不是故意要打扰你的。因为他身的美貌，所以我自愿当起了舔狗。呸，导游，带着他游遍了整个城市，品尝了各种美食。这个好好吃啊！<笑>就这样度过了几天美好的时光，渐渐的。我们两个就互相喜欢上了对方。哎，等一下，你们怎么会这么快就互相喜欢上？天狗怎么可能有未来？想知道为什么吗？嗯嗯，因为他说，只有我把他当成一个人来看待。什么意思？在我的故乡英之国，家族为了争夺利益，单纯把我当成讨伐敌人的工具。可我真的不喜欢打打杀杀。你放心，我会一直陪着你的。那一晚，英子哭了整整一夜。等我醒来时，她已经离开了。我找遍了所有地方，都不见她的踪影。再次听说她的下落，是三个月后。夏国的垃圾，给我听着！这座城市被我英之国接管了，以后你们都要对我等宣誓效忠。白日做梦！从哪儿来的？给我滚回哪去！那就别怪我们不客气了。对方派出的武士，正是我最爱的女人，英子。看见。英子，你怎么不辞而别了？我找你找的好辛苦啊。龙儿，快，给我个痛快！你说什么？众人听命，剑圣干掉这次就冲下去，解决下面的所有人。是。英子，你到底怎么了？来不及解释了，只有你才能阻止这一切。不对劲，他的身上为什么有一股至阴至寒的气息？阴阳大师，您来了，哈哈，请稍等片刻啊，我们布下的好戏才刚刚开始。有我的法术加持，夏国根本没有胜算。毕竟香雾英子现在已经不能算是人类了。英子，你到底怎么了？我要如何才能帮你？别问了，快动手啊！将军，我曾听闻阴阳家族擅长将人炼制成兵器，难道这女人也变成了他们的傀儡？钟南哥，不能再犹豫了，为了大局考虑，快出手啊！可恶！我好冷，钟儿，我好冷啊，我好痛苦，求求你。让我解脱吧！你们这群混蛋，到底对英子做了什么？一个背叛了我们的女人，到头来不过是一枚弃子罢了。钟儿，快，要来不及了！不，我一定会想办法救你的。来不及！怎么力量突然变强了？把命留下来吧！今天，你们一刻也逃不掉。我到底该怎么做？难道要为了大局，舍弃我最心爱的女人吗？<笑>你果然无法蹲下下手。今日，我们必胜。这一切，都是你在背后搞鬼。
事又如何？他身为剑圣，却违背家规，和你私定了终身。若不是我及时发现，恐怕他就要叛出家族了。我呸！说的冠冕堂皇，我看不过是为了你的一己私欲罢了。事又如何？一切都是凭实力说话。警鬼，现在不原形吗？悄悄告诉你。将冰鬼融进香雾英子的魂魄时，他可是痛苦的去鬼门关走过一回哦。还有，现在的他意识可是非常清醒，他会亲眼看着你倒在自己的剑下。<笑>你，真够卑鄙！哈，英子。了结他的性命！你，英子，你可还记得黄昏树下我们一起看过的夕阳？我，我还记得。怎么回事？那家伙在抗拒我的指令。钟儿，我好痛苦，求你送我上路吧。我，我下不去手。快，不要犹豫了，我没办法控制我自己。香雾英子，既然你执意抗令，那就别怪我用强了。钟儿，我不要成为这些人称霸古武界的工具，只有你能解救我了。钟大哥，快反击啊！我知道了。钟儿，动手！英子，原谅我，会为你报仇的。去吧，谢谢你，钟儿，请你带着我那份，好好活下去。英子，可恶，没有香雾英子，我们不是钟儿的对手。快撤，开船，掉头。是，想跑，站住！我可没同意让你们走。钟儿，你敢对我动手，阴阳家族不会放过你的。况且我们家族的秘术能让人起死回生。是吗？那我就拭目以待。啊！英子承受的痛苦，我要你们千倍百倍的还回来。那天，为了给英子报仇，我剿灭了英之国整个舰队，连海面都被染成了一片鲜红。这就是我和他的故事。哼哼，英子阿姨好可怜，哎、都怪你这个不行。男人果然没一个好东西。儿女私情虽然重要，但当时我的背后是整个国家。再说了，你以为亲手了结他，我的心里就好过吗？钟儿，这熟悉的声音，怎么可能？钟儿，好久不见。英子，真的是你？没错。真的是我，我好想你啊！你知道这三百年我是怎么过的吗？我也好想你，真是太感人了。嗯，这位姑娘是？英子阿姨您好，我是她女儿，我叫钟玉婷。好啊，钟儿，三百年不见，你都有女儿了。别急啊，不是你想的那样。玉婷是我收养的，可我没有血缘关系。是啊，英子阿姨，钟儿这些年一直都是单身，她心里只有你。啊，原，原来是这样啊，是我误会了。话说回来，你怎么打扮成这副样子？嘿嘿，你以前不是说过，你喜欢浪客剑士的造型吗？我随口说过的话，想不到你还记得，真是有心了。你的剑我也一直留在身边，我想，你人虽然不在了。但好歹要留下个念想吧，钟儿，此番是你我最后一次见面，随后我便要转世轮回了。忘了我，找个相爱的人好好生活下去吧。说什么傻话？就算你下辈子投胎到天涯海角，老子也要找到你。天尊，那些杂碎我都搞定了。不愧是主人以前的侍女，和主人的行事风格有的一拼啊。行了，那就这样吧。家里都弄脏了，林飞，这个阴阳大师为什么会找你的麻烦啊？也是为了抢夺诛仙剑吗？那倒不是，我猜，大概是为了讨好暗影死神吧。嗯
那家伙跟我不对付。哎呀，小姐，你就别问这么多了。主人，我带小姐去逛商场买点东西。去吧，路上小心。好嘞。莫林，我没有买什么，家里不缺东西、啊。小姐，我们去买好看的衣服啊，你可得抓紧时间。不然主人忙起来就又顾不上你了。呃，好吧。女巴，你在想什么？哦，回禀天尊，我好像感应到了我当年的对手，琼蝉的气息，恐怕是这次灵气复苏，让陨落千年的他也重新现世了。啊，琼蝉的埋骨之地，应该是狮虎山附近吧？他如果复苏。那些牛鼻子道士应该早就动手。天尊，琼蝉的气息突然消失了，应该是被人给抓住了。那怎么办？我不能放任琼蝉再次作乱。别急，明天我会带你去找张小玲，咱们一起去狮虎山转转。你确定狮虎山的人已经离开了？放心，他们已经抓走了琼蝉，不会在此久留的。那你确定那群道士没有把你的地面剑拿走吗？要不你催动天珠试试看，能否感应得到？什么嘛，原来你也拿不准呢！杀手之神大人，哼、嗯，闭嘴，赶快动手！如果真的被拿走，你现在着急也没用。天珠，夜火，跟着夜火的方向走，就在那边，速速上前，取出地面。知道了。这里就是穷蝉的墓穴，看来东西就在里面了。等等，怎么了？让我先破解机关。穷蝉那家伙最喜欢玩阴的，一般人都会以为刚才那个才是入口，实际上是这边才对。要是进错了，恐怕免不了一顿皮肉之苦了。你知道的还挺多，那我是不是得谢谢你？不用客气。奇怪，这墓里空荡荡的，我们要找的东西真的会在这儿吗？我还能骗你不成？快看前面，啊、那把难道就是地面剑？没错，快把它拿起来！怎么了？快把它拔出来！如果同时拥有天珠和地面，我的意识就会被你完全占据，对吧？嗯，你想多了，快把剑拔起来！生命对我来说早就没有什么价值了，支撑我的只有找林飞报仇这一件事。只要你能帮我达成目标，这具身体就送给你吧。嗯、<笑>三千年了，整整三千年，本尊终于得见天日。呃，我的意识怎么还在？嗯，本尊都说了，是你想多了，借别人之手报仇，哪有自己亲自动手痛快？况且你一个黄毛丫头，屡屡冒犯本尊，你以为我会轻易放过你吗？难道你还舍不得我？没有那回事给我闭上嘴！你怎么了？怎么突然感觉腹痛难忍？难道是你之前受的伤没好？哦，每个月都有那么几天而已，别慌。什么？第一次当女人，毫无经验呐、啊！我我穿成这样，真的好吗？小姐，你信我啦，绝对把主人迷得不要不要的。哦，真的有如此大的魅力吗？那我该好好期待一下了。主人放心，包你满意。小姐，快出来了。我知道了，你要是不好看，你们不准笑话我。放心吧。哦，天哪，小姐穿的，这也太让人……怎怎么了？不好看吗？我都说了，不准笑话我。非常完美。主人，除了这件，我和小姐买了很多其他款式呢。莫林，快别说了。很好，去楼上一件一件穿上，让我看看。主人虽然修为举世无双，但也还是男人啊！对阳光小姐完全没有抵抗力。女巴，跟我去一趟狮虎山。是。啊，好
么多钱，可以买好多好吃的。哎，喂，起床了，快醒醒！啊啊啊！放开我！哦，天尊，他到底是谁啊？狮虎山的开山祖师，张天师的转世。什什么？当年纵横四方的张天师，如今转世变成了一个屁孩？喂，别睡了。哎这是在山上，那看来还是在做梦。继续睡吧。哎呀，哦，这可不是梦。天，天尊，您怎么在这儿？带你来狮虎山惩恶扬善，他们运气好，不用自己叫祖师，我帮他们带过来了。啊，师兄。求您三思啊！若是强行炼化穷尘，方圆数百里都将成为一片废墟啊！成大事者不拘小节，穷尘必须为我狮虎山所用，这点牺牲又算得了什么？师兄，不必再说了，我意已决，各位，开始吧。用我党的阳刚精气滋养，穷尘一旦复苏，定能天下无敌！<笑>那我狮虎山岂不是要成为仙界之下的最强门派了？没错，我狮虎山今日定要扬眉吐气。怎么回事？我的精气流出的速度越来越快了，是穷尘。他在主动摄取我们的精气，师兄，快救救我吧！别紧张，为狮虎山牺牲是你们的荣幸，我会给你们立碑的。<笑>什么？原来你早就打算将我们当成炮灰？张云，你果然心术不正。心术不正，笑话！要怪就怪你们自己太愚蠢了。你这么做，难道不怕祖师降罪吗？祖师，<笑>现在灵气复苏，各大势力群雄并起。他老人家若是看到我的付出，肯定也会替我感到欣慰的。毕竟如今我所做的一切，都是为了狮虎山呐、啊！狮<笑>虎山弟子听命，凡是归顺我者。便可以跟我一起称霸孤无界，白日做梦，跟我一起上，共诛此贼！啊！师兄，对不住了。师弟，你为何？因为我也想尝尝天下第一门派是个什么滋味儿！哈哈哈哈哈！别这么笑，这个混蛋！那还没死，对本座的人动手！大家快逃！肉身都不是凡人掌教的对手，元神还能逃到何处去？啊、拿去，这些元神炼化之后，对你们的修行大有益处。多谢师兄。所以这些元婴级别修士的灵气，就全部献祭给穷禅了。穷、啊、禅的力量越来越强了，冥府快控制不住他了。糟糕，他挣脱了束缚。无需担忧，你们看这是什么？难道是？不错，这是祖师张天师留下的宝物，可以把穷尘变成我们的提线木偶。去！啊啊啊、好厉害啊！强如穷尘，也会被祖师的法宝压制啊！坐下。哈哈哈哈哈！我狮虎山即将无敌天下，是我者昌，逆我者亡。为张师兄马首是瞻。什么情况？报，有人毁了我们的虎山大阵
不是死活的家伙，正好用它来试试穷禅的威力。是虎山众人听令，随我迎敌。是。天尊，我好像从未来过这里，可是看见这里如此衰败，为何我心里竟然有一丝莫名其妙的愤怒？好大的胆子，竟敢擅闯石虎山！小子，立刻自废修为，我可以放过你身旁的小孩和女人。天尊，哎，这厮如此不敬，让我去教训他。不必，你的对手是穷禅，不是他。<笑>女人，我没听错吧？你要对付穷禅？今天本座就让你长长见识。我给你解开一点封印，对付他这种蝼蚁，足够。是。给我破！这是什么情况？我们的大殿被炸没了！擅自复苏穷禅，还敢对天尊不弃，这就是你们的下场！你，你到底是谁？为何能让穷禅跪地发抖？哼！莫说他现在刚刚复苏，实力不弃，就算是当年全盛期，也不是我的对手。他在开玩笑吧，师兄？咱们现在怎么办？别慌，他只是在虚张声势而已。不信，当今古武界没有此等强者。去，我灭了这个狂妄的女人！不，不要！怎么会这样？秦禅竟然真的在害怕！老老实实，你倒能不能待着吧？啊！穷尘被打败了，这是什么恐怖的力量？怎么可能？我负下石虎神的大计，就这样被一拳打没了。你这封印不能随便解，你好好学一下如何控制你自己的力量吧。天，天尊，这。这儿没我的事儿吧？嗯、呃，那个，我要回去练功了。<笑>别急，他马上要放大招了，接下来可是有一出好戏呢。事到如今，只有青霞真神才能对抗你这个狂徒了。是，神能在天师掌云，上请三天佛教大法师显灵，积极如意令。上请三天佛教显灵，积极如意令。这感觉怎么这么熟悉？哎，这太好了，祖师显灵了！喂，你们快看，有两道灵光！没想到祖师竟然留了两道化身在此啊！<笑>天佑我石虎山呐！<笑>别飞，嚣张到头了，竟然妄图灭我石虎山的道头，那就只有形神俱灭的下场。都想起来了吗？我的身份竟然是狮虎山祖师，张天师。祖祖师化身被洗澡了，那个小孩什么来头？贫道张小玲，也是你们口中的三天佛教大法师，张天师，尔等唤醒我，所谓何事？他说什么？自己是张天师？大胆！这小屁孩儿竟敢冒充我们祖师，又是我们祖师爷早已飞升，怎么可能会在人间？还记得你跟我说过的话吗？记得，天尊。如果你创立的道统为非作歹，你当如何？自然是清理门户，把渣子剔除干净。善从良，从五斗米道。诸天气荡荡，我到日行楼。那那个孩子真是我们的祖师。拜见祖师，怎么会这样？张云，你私语熏心，罪孽深重，可否知罪？我所做的一切都是为了狮虎山的崛起，何罪之有？我留下道统，何时讲过要让狮虎山崛起？难道您不想自己的传承发扬光大吗？我从未有过如此教诲，你并不希望狮虎山崛起。我要的，只是善念永存。即使狮虎山只剩最后一个弟子，也应当心怀善念，惩邪诛恶。难道我从一开始就错了？
吧？这不可能！你心中丧失了正气，自然走错了道路，而你们也都是孤舟为舟的英雄。道统后人不争气，让天尊笑话了。狮虎山内想来还有诸多天才地宝，请天尊笑纳。不必了，你留着修炼用。女白，我们走。是，贫道多谢天尊。你回来了，干什么去了？没做什么，只是随便灭了一个道门。哦，原来是这种小事啊！啊，灭灭道门是小事，小姐果然和主人越来越像了。徐佐，我又来了。这个声音难道是？好久不见，大家想我了吗？啊，小月清。几日不见，又变可爱了。啊！世界上竟然有这么可爱的女孩子！这位姐姐，不要这么直白的盯着人家看了。妹妹，你终于来了！姐姐可想死你了！怎么这么长时间也没给姐姐打个电话呀？啊！姐姐送的电话太不经打，没办法给你打电话。不经打，是什么意思？我按你说的给你打电话，一拳下去，他就变成这样了。还真是打电话，真是看不下去。出去别说我是你师祖啊！林飞，你神通广大，能给他物理灌输点现代知识吗？哎，你提醒了我，这是三千年来世界变化的所有信息，你们两个别再落伍了。这，这是，原来这三千年来，世界已经发生了翻天覆地的变化呀！原来打电话是这个意思啊！不哭不哭，姐姐再给你买个新的就好啦。师祖，不好意思啊，上次送你的那个法宝，居然是一个普通的棉花糖巾。无妨。不过我倒是好奇，你哪儿来的钱？这都是我自己挣的。你不会干了什么不可描述的工作吧？我没有，我干的都是正规工作。是的，是的，六公主绝对没有。哦，那你说说，你做的什么？我，我是去做写真模特啦。哇，太可爱了吧！呃。天尊，他们怎么流鼻血了？别犯花痴了，该走了。啊，师祖，你要去哪儿？你不是要请我们吃饭吗？还不赶紧的？主人，现在吃饭还早，不如逛会儿街呗。好啊，好啊。行啊，你们开心就好。哇、哦，好漂亮的小姐妹们。简直美得像明星一样！那个男人是我的膜拜对象啊！天尊，用我去解决他们吗？别动不动打打杀杀的，他们只是吃瓜群众而已。月清，今天再给你挑几身衣服吧。<笑>谢谢师母，不用了。快看，是韩公子的车，是江城那个仅次于姬家的顶级豪门。各位美人，好久不见，有没有想我？少爷朝我抛媚眼了，好帅呀、啊！这就是一见钟情吗？那那是飞哥啊！不，天尊，好久不见，想死我了！走开、啊！我可没有这个癖好。这个人是谁？皮哥搞笑男罢了。当年被林飞打了一顿，我、哦、被天尊打一顿，还能活着的男人，这家伙原来也是隐藏高人吗？天尊，你们去哪儿？我送你们。我要请师祖去吃饭。我去，这个妹子是我的菜啊！嗯嗯嗯，这个人嗓子不舒服吗？妹妹，哥哥能加你个联系方式吗？啊，不不了吧？你是在跟哥哥玩玉器护送吗？拿着，这是送给你的玫瑰。再这样我生气了，会弹你的。只要妹妹喜欢，别说是弹还是亲，我的额头都属于你。是。
。这可是你自己说的，要提醒他一下吗？不用，就当给他一个惊喜。六公主，要是下次你对我动手的时候也像这么温柔就好了。你管这种程度叫温柔？天子，这小姑娘什么来头？她是天魔神宫的六公主，江月清。哦，完了，我真是惹到大佬了。刚才还对她做出那样的举动，这下可怎么办啊？不对，既然是大佬。那就更要抱上这条大腿了，不然岂不可惜了？嗯嗯嗯，妹妹，刚才我都有冒犯，你喜欢吃糖葫芦，这个摊子我包了，三万够了吧？够了够了，多谢金主爸爸。啊，有钱人的世界都是这么朴实无华的吗？你还喜欢什么？尽管说，我都给你买。这韩恩赐怎么突然变成舔狗了？随他去吧。不知三公子大驾光临。缓宗上下有失远迎，都起来吧。我要的东西呢？在这儿，请三公子过目。这么长时间，却只获得了六道中的地狱，我对你们很失望。三公子，请请再给我们一次机会，我们一定不会辜负您的期望。没用的废物，再要多少次机会都没用。就你这条狗还算有用，说说你接下来的计划。是，小的已经查明，吕成山、张小玲是新人张天师转世，可代替纪瑶光形成天道之力，组成轮回。另外，王良已经得到了地面，很有可能会去找林飞复仇。那就将张小玲的消息放出去。王良现在渴望力量。仙人转世肢体的诱惑，他抗拒不了。呃，三公子的意思是，让他们斗个鱼死网破，我们坐收渔翁之利。你错了，我想的是引蛇出洞，然后一网打尽。我现在就要去收服六道之一的人道。恭送三公子。你们看天上。那是什么？天空出现了一道裂缝，好重的魔气！这就是斗雀宫吗？数千年过去，人道修行衰微到这种地步了。你是什么人？为何擅闯我斗雀宫？你们，你们谁是苏采薇？此人的实力，强大到竟然连我都无法看透。他身上有天尊才能给我的压迫感。我再问一遍。谁是苏采薇？我就是。不管你是何人，若想今日在我斗雀宫撒野，下场就只有一个。封印符。你要招来龙姬公主，还是碧云童子？我给你三秒钟。你，你好大的口气！斗雀宫苏采薇，恭请碧云师祖林凡。参见碧云师祖，还请师祖出手拿下此人。请祖师出手。真尊这次不在吧？啊！<笑>今天终于是我的主场了，就是你来我斗雀宫捣乱，真是好大的胆子！元宵后期的蝼蚁，使我一招！哼，真是一群让人笑掉大牙的井底之蛙。神诀！跟你拼了！呀！啊，根本打不过吧？碧云祖师被拍进了墙里。啊，这是被打成壁画了呀！神君创立的天魔封神诀，可以克制一切元神。区区一缕化身，也敢在我面前放肆？天魔封神诀，难道你是天魔神功的人？不错，我乃天魔神功三公子傲寒，今日特意前来取你性命。前辈功力深厚，在下自知不是对手，但想要我的命也没那么容易，是吗
，你最好考虑清楚。若是非要抵抗，窦雀公上上下下数千弟子，可都要给你陪葬。你这家伙竟然用此手段要挟，真是太卑鄙了！可恶！就算我与他对抗到底，最后仍免不了陨落的结局，还会牵连这么多无辜弟子。是不是我只要把命交给你，你就会放过其他人？彩薇，千万不要做傻事啊！没错，但如果你的弟子非要坚持与我作对，我也不会手下留情。众弟子听令，任何人不准为我寻仇，明白了吗？公主，行了，我的耐心是有限的，别让我等太久，否则我可能会改变主意。好，希望你言而有信。彩薇，虽然实力不济，但不失为女中豪杰，值得我高看一眼。畜生，我宰了你！苏青，冷静点。自不量力。混蛋，放开我！你这是自寻死路。前辈手下留情啊，他只是一时冲动。还请前辈饶他一条生路。放心，我答应了苏彩薇，不会取他性命，只是为了他的修为而已。啊、苏青，可恶！快，快联系天尊。恭贺主上，恭喜主上。如今人道也到手了，大计将成，纵横天地指日可待。老三，你可真没让我失望啊！苏明月，喂，天尊，窦雀公遭袭，彩薇被逼得自刎了，苏青也惨遭毒手。你说什么？谁干的？来人自称是天魔神功的三公子傲寒，就连碧云祖师的元神化身也被他封印了。他现在在哪儿？晚辈不太清楚。行，我知道了。瑶光。跟我去窦雀宫一趟。好，是苏彩薇那边有什么急事吗？他陨落了。什么？嗯、啊，天尊怎么突然带着小姐离开了？看主人的脸色很不好，大概有人又要倒霉了。参见天尊。天尊，您快看看，他们二人还有救吗？不出意外的话，没救了。啊、怎么会这样？天尊，您神通广大，不是连千年之前的应龙都复活了吗？应龙可以复活，是因为有西王母留下的长生不死药，他可以重新铸就魂魄。我虽然可以不受天道限制，但对生老病死也是无能为力。难道连您都无法再炼制一些长生不死药吗？若要强行炼制，则需逆天而行，滥杀无辜。你觉得合适吗？如果不能让公主和长老复生。那就请您一定替他们报仇啊！你们放心，我会帮他们讨回公道。林飞，我们要去哪儿找到那个人？先去问问江月清。妹妹，我跟你说，这个手机可是值一个肾呢。这么夸张？我已经给你存了我的号码，以后有事随时找我。哎，还真是个无忧无虑的小孩子呢。啊，师祖母，您怎么了？江月清。你能联系上傲寒吗？我和天魔神功失联了。嗯，您找三师兄有事吗？你自己看吧。啊、这是……啊，三师兄总是这么暴躁。师祖，您准备解决掉他吗？不然呢？啊！不要啊，师祖！你和他关系很好。啊啊！不是，我是怕师祖会被他击败。你这个三师兄，难道比天尊还要厉害吗？当然，他有一把天魔裂空剑，用了之后实力堪比化神呢。堪比化神，太恐怖了吧！切，说不定也就能挨我几拳罢了。区区一个三公子都这么逆天，那老二老大岂不是更猛？这是纯纯的大机缘啊！<笑>那个，你们门派还招人吗？呃。你天赋太差了，不过有六公主这层关系，在天魔神功打杂应该没问题。哈，看来想找到这个叫傲寒的，需要放长线
掉大雨。师祖，师祖母，我已经吃饱了，你们慢慢聊，我先走了。就这么让江月清走了，我们后面要怎么寻找天魔神宫的线索？不必担心，我刚才已经在他体内注入了我一丝灵力，等他回到天魔神宫，我自会知晓。主人，我们三人想先回去修行，互相切磋指点，请天尊允许。也罢，你们自便吧。多谢天尊。我们为什么要找借口离开？你不懂，这是特意给主人和小姐留点私人空间，好让他们过甜蜜的二人世界。天龙之神，上古灵仙，巫族后人，个个都不好惹啊。这些个神明，现在根本就不是本尊的对手。发生了什么？我感受到了一股强大的阻力。好久不见啊，几位！是我俩。这是前行逆宗之术，大变活人吗？请诸位把命留我在这里吧。耶！好黑呀、啊，什么都看不见了。女娲，我有主人赐予的结界符，快！结界符，掉去。王良，你好大的胆子！应龙，你这招数差点意思。消，消失了。大家当心，他隐匿了气息，有可能从任何地方出现。你们奈我何？王良，这是你逼我的。看来你的实力大不如从前了。应龙大人，我来助你。九黎杖，光芒万丈。这巫族后人竟然获得了九黎杖。以为这样就能打败我吗？我们这是赢了吗？切莫掉以轻心，毕竟那可是杀手之神。快躲开！各位，过家家的游戏到此结束了。天珠、地秘、幻形，就让你们尝尝本尊射箭的威力。这一剑，就是十个天龙之神也不在话下。不好，快躲到我身后！可惜了，下辈子再当我的对手吧。我们得去帮他，正有此意。应龙大人，我们来了。感觉怎么样了？多谢二位。小丫头，你敢坏我好事？委屈一下。王良，我的容忍也是有限度的。接下来就是你的死期了，是吗？本尊已经迫不及待和你放手一战了。等等，你能赢吗？那家伙看上去气势挺足的，而且还有林飞的结界符。要是打不过的话，一会儿就直接跑吧。我说了，放全盛时期，我跟他也是五五开。别说废话，看我表演。呃神仙在打架吗？哎，自从这个世界灵气复苏，已经见惯不怪了。应龙，不要恋战，快去找天尊，不必多言。今日我必斩王良，打得他做出两个人质就行了。废话少说，本尊非要让他明白，到底谁更胜一筹、呃。这两尊大神，分明就是上头了。天地无相，气绝。龙渊、啊，不好，这是他们二人最强的招式。那我们现在怎么办？注意，王亮的气息彻底消失了。装神弄鬼，有种现身。嘿，怕了吧？别嘚瑟了，速斩速决。看剑，想想，受死！这种招数对本尊可没有作用。别躲躲藏藏的，本尊滚出来！我可不像你。只会躲躲藏藏，大言不惭！现在可比当年差远了，这姐姐夫也快挡不住了吧？不好！突然放出这么大量的雷电，怕是要拼死一搏吗？切，原来是逃命之术，真是世风日下。不过你以为自己逃得掉吗，天珠？
果不能坠落在这里，吴莫林和女娲还在我体内，至少要保住他们。快上去补刀，别让他跑了。不，你忘了吗？我们的最终目的不是应龙，而是林飞。林飞，你看这个好看吗？只要戴在你身上，无论什么都好看。讨厌，你就会这样说。你们看天上。有一条烧起来的龙，好像还有个黑影在追他。是应龙，他被人袭击了。你保护好自己，我去处理一下。昔日的天龙之神，今日也不过是一条泥鳅罢了。<笑>王良，你怎么变成女人了？林飞，林飞，你终于露面了。这具肉体不过是契合本尊神魂的容器而已。啊，那就好。我还以为你想体验一下做女人的感觉呢。废话少说，今日我就是来找你报仇的。报仇？咱俩在上古好像没什么关系吧？数千年前，你与六道轮回魔尊一战，你发出的一道剑气，直接摧毁了我的肉身，只留下一缕破碎的元神寄宿在天珠里。你知道这几千年我是怎么过的吗？哦，原来是这样啊！我当时没注意啊。轻飘飘的一句没注意，就想把本尊给打翻了。也怪你自己啊，怎么当时不躲开？不就是一道剑气吧？不过就是一道剑气，那种级别的剑气根本没有人能躲开吧？别跟他废话，直接干掉他，给我师父报仇。哦，竟然还有一个灵魂，你是幽神的原主吗？没错，害我师父梦魇丢了性命，我蛰伏许久，就是为了解决你。梦魇，哦，想起来了，好像是一个女装大佬啊。我不允许你侮辱她，林飞，受死吧！你有双刀啊，那我如果不找点武器，是不是有点太看不起你了？神仙哪家真热闹啊！好像看电影一样，就用它吧。什么东西，竟能挡住本尊的天柱和地秘？是一个普通的吸管。混蛋，你是不是看不起我？我要揍真格的了！我走。好，不是你自找的。狼龙夜火。我好凤凰，那我就不客气了啊。你的业火竟然伤不到他丝毫！别慌，看我的，天地有无相。林飞，小心啊！那家伙的气息消失了。无限可以抹去我的一切气息，就算是万圣天尊也察觉不到。王良，什么？你的动作太慢了。呃、你体内的那个魂魄拖累了你，你这种状态来找我，是准备送死吗？他才不是我的累赘，你看我能不能解决你就是了。原来是我耽误了他，也罢，只要能复仇，让我牺牲性命又有何难？王良，你送我上路吧。闭嘴！你欠我的债都还没还完，还想一走了之？有我在，你根本就不是他的对手。我只有报仇这一个愿望，你都不能满足我吗？可是，若你看不到。报了仇又有何意义？哼，没想到杀手之神也有犹豫的时候。若是三千年前，恐怕二话不说就会吞噬掉他的魂魄。<笑>人总是会变的。若你肉身在此，或许还能接上我一招。现在的你，即便吞噬了他的魂魄，也不过是葬送两个人的性命罢了。雪飞，我知道你的实力。也知道我根本不是你的对手，所有的事情都是我做的，与他无关，请你别为难他。跟他废什么话？王良，你现在就吸收我的魂魄，和他决一死战。周朝，你这个混账女人！王良，你干什么？放开我！快放开我！看在我从未对你在乎的人出手的份上，还请你高抬贵手。弱者。你没有资格跟我讨价还价，还请
，天子饶他一命。王良，叩谢了。你在干什么？快起来！我不要你想的久扰。魏战先言败，这可不是杀手之神的风格。我不过是为了给他一份活下去的信念罢了，所以恳求天尊的一个保证。起来吧，我可以给你站着离去的尊严。这么说，你是答应了？没错。王良，你到底在做什么？去解决他呀！小姑娘，如果我们不是共享一具身体，那该多好！再见了。现在我把身体还给你，从今往后，你自由了。王良，不要、呃！没想到杀手之神也会有心软的那一天，还是为了一个女人。这就是爱情的力量吗？黄毛丫头，是本尊输了，消失之前。本尊将神魄之力全部加之于你，从今往后，世间再无王良，只有你林心雨。你为什么这么傻？说好的一起报仇的，你这个大骗子！王良陨落，阿修罗道自己出现了，很好。小姑娘，既然我已经答应了王良，便不会对你出手。只要你不为祸人间，成为下一个杀手之神，便能活下去。你少在那里装模作样，我与你有不共戴天之仇。李飞，拿命来！看来你还是搞不清楚状况。那我就让你输得心服口服。我的经脉，仅仅只是硬拼一招，就耗费了我全部的体力，还震伤了经脉。我给你活命的机会，你却不珍惜啊！废什么话？要杀要剐，悉听尊便。哼，被王良附身太久。连说话都和他那么像，动手吧！小丫头想什么呢？王良把一切交给你，就是为了让你好好活着的。我既然答应了他，便不会取你性命。你若是潜心修炼几十年，说不定日后还能和我一战。好，总有一天我会打败你。我随时恭候。不过，若是被我知道你用血炼之法修行，祸害苍生，那我一定会让你。求生不得，求死不能。光是威压，就让我动弹不得。这真的只是元婴初期的实力吗？你，你到底是什么修为？事到如今，告诉你也无妨。原来，你，你不是转世，你就是万圣天尊本尊。可笑，到头来，小丑竟是自己，还妄想能打败你，真是太悲哀了。若是王良知道，根本没有复仇的可能，会多么的万念俱灰。真是个笨蛋，不惜燃烧自己的魂魄也要救我。你倒是走得潇洒，却将传承和道统都压在了我身上。好，那我就把影宗发扬光大。让这个世界都知道你杀手之神的名字，天尊，后会有期。来晚了一步，夏国的变异好像消失了。不要分心，前往飞云山庄解决了林飞，才是正事。是哥哥。掌门。哪有两个英之国的人骑着龙坤在飞燕？两位道友如此匆忙，不知所为何事？别无他事，不过是去拜见一个朋友。哦，不知是去拜会哪位高人？可否言之？夏国，林飞。<笑>原来如此，巧了
，我也正要去往万圣天尊府上，不如与我同行。你的建议非常不错。啊！接受，混账！早知你们心怀不轨，本座今日就替天行道。尽管放马过来吧！玄光镜，绝影光波，你和你的龙魂都得把命留下来。哥哥，你也别瞎胡过，与我本命一剑。好嘛，白龙，你要碎他！啊！老头，成为我龙魂的食物吧！啊！蠢货，那面镜子可是宝物，你也让龙魂给吃了？哥哥，宝物在此。很好，有了此等宝物，击败林飞的把握就更大了。我现在就来炼化它。嗯、哦，竟然还设下了禁制，可笑！以为这种东西就能阻止得了我吗？雷龙，给我震碎它！<笑>现在也是属于我的了。那我们现在就去找那林飞吧。不急，有了这等法宝，我们先灭掉几个夏国的宗门，再去也不迟。哥哥英明，如此一来，我们就可以获得更多宝贝了。<笑>嗯、本台急报，又有一古武宗门被灭，有目击者看到了一黑一白两条飞龙，但具体情况有待进一步核实。林飞，你看。这已经是这个月第三次了吧？凶手到底是什么人啊？不用看了，那两个凶手已经在我们门外了。什什么？云飞，出来受死！你在这儿歇着，我去去就回。他们有两个人，我可以帮你分担一下的。我可不想让你脏了手。再说，你穿这么好看，让他们看见我会吃醋的。这家伙现在这么直接了吗？大哥。那林飞躲着不出来，让我的龙魂一口吞了他这破山吧！你嘴巴不大，口气倒是不行，是大蒜吃多了吗？闭嘴！再说一句试试。团灭了你们之前的杂鱼，竟然还不吸取教训，主动上门送。欢迎死神大人点名要你的命，我们兄弟也留你不得。那家伙的狗腿真多、啊。最近夏国古武门派被灭的事情。是你们做的吗？哼，没错，怕了吧？我们本想搜刮一些宝贝，可惜灭了三个宗门，一件趁手的都没找到。听说你座下有一条天龙，等我兄弟二人宰了你，再将那龙魂吞噬掉。弟弟，和将死之人废什么话？现在就送他上路，顺带毁了这座城市吧。要毁灭城市是吧？行啊。发生了什么？啊！周围的空间在变换。这是田金城。我们不是在夏国吗？本尊的手段，岂是尔等蝼蚁所能窥破的？幻剑大人，大人！哼，你这幻术还挺逼真。可惜我有龙魂附体，你这点手段骗不了我。龙魂。宏观天下，<笑>小子，你的幻术马上就会被拆穿了。这，这不是幻术，竟然真的回到了田间城。啊，怎么可能？废话说够了，现在可以开打了吧？请二位尽情毁灭这座城市吧。所有人速速退开，逃离此地。涉及到你们自己人，怎么就舍不得伤及无辜了？尔等在夏国造的孽。今日，本尊要全部都讨回来